হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম স্বাগত সবাইকে আমাদের বহুপদীর ক্লাস এক এ তো আমরা এই ক্লাসে হচ্ছে একেবারে বেসিক জিনিসপত্র নিয়ে আলোচনা করব এই চ্যাপ্টারটা আমাদের কিন্তু নাইন টেনেও ছিল তো সেই নাইন টেনের থেকে এই চ্যাপ্টারটা আমরা আস্তে আস্তে গ্রো করব তবে আরও ডিটেলস হচ্ছে এই চ্যাপ্টারে আমাদের হচ্ছে শিখতে হবে তো দেখি বহুপদী আসলে কাদের বলা হয় যেমন আমরা যে কোনো বীজগাণিতিক রাশি যেমন চলক থাকতে পারে একটা চলক বা দুইটা চলক থাকতে পারে তো ধরা যাক আমি যদি একটা সমীকরণ লিখি যে এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার তাহলে আসে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তো এখানে যদি বলা হয় যে এটা এক্স ওয়াই এর হচ্ছে একটা ফাংশন তো এখানে চলক এক্স এবং ওয়াই তাহলে এটা এক্স এবং ওয়াই চলকের বহুপতি তাহলে এখানে চলক আছে দুইটা এবং প্রত্যেকটা পদের মাত্রা দেখো দুই করে যেমন এটার মাত্রা হচ্ছে দুই তারপরে এখানে এক্স চলক ওয়াই এ চলক এক্স এর মাত্রা ওয়ান ওয়াই এর মাত্রা ওয়ান তাহলে পুরো পদের মাত্রা হচ্ছে দুই আর এখানেও মাত্রা হচ্ছে দুই আর যদি দেখা যায় কখনো পাওয়ারের মধ্যে হচ্ছে নেগেটিভ পাওয়ার যদি নেগেটিভ বা ভগ্নাংশ থাকে তাহলে এগুলা বহুপদী হবে না কোনো পাওয়ার যদি দেখা যায় নেগেটিভ আসছে বা বহু ভগ্নাংশ আসছে তাহলে এগুলা বহুপদী হবে না যেমন রুট ওভার হচ্ছে এক্স বা যেটা আমরা বলি এক্স টু পাওয়ার হাফ এটা বহুপদী না তারপরে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এটাও বহুপতি না তবে হ্যাঁ ধরো একটা ফাংশন এভাবে দেওয়া আছে শুধু ওয়ান এটা বহুপতি কারণ ওয়ানকে আমরা এক্স টু দি পাওয়ার জিরো ভাবতে পারি তো এই জিরো তো আর নেগেটিভও না ফ্র্যাকশনও না তাইলে এটা বহুপতি ঠিক আছে আর বহুপতির যে প্রত্যেকটা পদের মাত্রা সমান হইতে হবে এরকম কোনো কথা নাই যেমন এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়ান এইখানে দেখো ঘাত হচ্ছে দুই এখানে ঘাত হচ্ছে এক এখানে ঘাত হচ্ছে শূন্য গুড প্র্যাকটিস হলো সর্বোচ্চ ঘাত থেকে ছোট বড় থেকে ছোট আকারে ঘাতের ক্রম অনুসারে সাজানো এটা হচ্ছে গুড প্র্যাকটিস বহুপতি লেখার ঠিক আছে তাহলে এইভাবে হচ্ছে বহুপতি লিখতে হয় আর বহুপতি সংজ্ঞা কি যদি আমাদের অঋণাত্মক পাওয়ার থাকে তাহলে হবে এবং পূর্ণ সংখ্যায় থাকতে হবে তার মানে হচ্ছে ঋণাত্মক সংখ্যা থাকতে পারবে না পাওয়ারে এবং বগ্নাংশ থাকতে পারবে না তো সমমাত্রিক বহুপতি মানে হচ্ছে যে এই প্রত্যেকটা পদের মাত্রা সমান যেমন আমাদের এইখানে প্রথম এক্সাম্পলটা ছিল এটা সমমাত্রিক বহুপতি কিন্তু এখানে সমমাত্রিক না এখানে মাত্রা আলাদা আলাদা আছে সমমাত্রিক বহুপতি মানে হচ্ছে যে বহুপতির প্রতি পদের মাত্রা একই থাকে যেমন প্রথম পদের মাত্রা যদি তিন হয় পরে সবগুলো পদের মাত্রাই হবে তিন যেমন আমরা যদি এক্সাম্পল দিই ওয়াই ধরো আরেকটা দিলাম ধরো এক্স কিউব তারপর হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই থ্রি ওয়াই এক্স ওয়াই স্কোয়ার এক্স তারপর হচ্ছে ধরো লেখলাম ওয়াই কিউব তাহলে দেখো এটার মাত্রা তিন এটার মাত্রাও তিন এক্স এর দুই এবং ওয়াই এর এক তিন এখানে ওয়াই এর দুই এক্স এর ওয়ান তিন ওয়াই এর তিন এখানে চলক হিসাবে আমরা ধরতেছি এক্স ওয়াই বোথ মানে দুইটাকেই আর অসমমাত্রিক হবে যাদের হচ্ছে মাত্রা সমান না তো বেশিরভাগ বহুপতি অসমমাত্রিকই হয় সমমাত্রিক খুব কম দেখা যায় আর আর এই জিনিসটা আমরা খুব পড়ি সেটা হচ্ছে বাক্সে সুপাবদ্ধ এটা নাইন টেনে ছিল এটা একটু জাস্ট রিভিউ করার জন্য আমি এখানে রাখছি ধরো কোন একটা ফাংশনকে যদি আমরা এক্স মাইনাস এ এটা দ্বারা যদি এফ অফ এক্সকে ভাগ করা হয় তাহলে ভাগশেষ কত থাকে তাহলে ভাগশেষ হয় এফ অফ এ এটা আমরা কিন্তু ওই সেই বাচ্চাকালের নাইন টেনের পড়া তো এটা কেমনে আসে আমি জাস্ট একটু তোমাকে রিভিউ করি যারা প্রমাণটা পড়ছো নাইন টেনে তারা তো বুঝবা আর না পড়লে দেখো ধরো এফ অফ এক্স তো হচ্ছে ভাগ করবো এফ অফ এক্স কে তাহলে এটা হচ্ছে বাহ্য যেটা দিয়ে ভাগ করবো এটাকে বলা হয় বাহ্য তো একটা ফর্মুলা আমরা পড়ছিলাম ক্লাস ফাইভে থাকতে যে বাহ্য সমান সমান ভাজ গুণ ফাঁকফল যোগ বাক্সেস তাই তো ধরো আমি দুই দিয়ে ভাগ করবো হচ্ছে পনেরোকে 
তাহলে সাত দুগুনা চোদ্দ এটা তাহলে এই যে পনেরো কিভাবে আসবে ভাজক গুণ ভাগ ফল তাহলে চোদ্দ আসে যোগ বাক্সেস তাইলে পাওয়া যায় যে আমাদের ভাজ্য তাহলে এখন তুমি বলো যে ভাজ্য সমান চনাচক গুণ ভাগ ফল যোগ বাক্সেস এখানে ভাজ্য হচ্ছে আমার এফ অফ এক্স ভাজক হচ্ছে এক্স মাইনাস এ ভাগ ফলটা আমরা জানি না আর ভাগ শেষটাই তো আমরা বের করব তাহলে ভাগ শেষ রাখলাম এখন ধরো আমি যদি উভয় পক্ষে এই সমীকরণে যদি এক্সিকল টু এ বসাই এক্সিকল টু এ বসালে কি হবে এটা হয়ে যাবে এফ অফ এ এ মাইনাস এ হয়ে যাবে জিরো জিরো ইন্টু ভাগ ফল জিরো তাহলে হয়ে গেল ভাগ শেষ তাহলে এইটাই আমরা যদি এক্স মাইনাস এ দ্বারা ভাগ করি কোন একটা এফ অফ এক্স ফাংশনকে তাহলে সেটা ভাগ শেষ হবে এফ অফ এ তাহলে এক্স মাইনাস এ এর জায়গায় যদি অন্য কোনো রাশি দিয়ে ভাগ করতাম তাহলে এইটাকে জিরো বানানোর টার্গেট করব এটাকে জিরো বানানোর জন্য এক্স এর মান যা বসানোর আগে বসাবো তাহলে ভাগ ফলটা আর এটা জিরো গুণ করলে জিরো হয়ে যাবে থাকবে শুধু ভাগ শেষ তাহলে ধরো একটা রাশি যদি আমরা বলি এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস টু এই এটাকে যদি ধরো টু এক্স প্লাস ওয়ান দ্বারা ভাগ করা হয় তাহলে ভাগ শেষ কত হবে তাহলে এই সূত্র বলে কি এই যে এফ অফ এক্স ইকাল টু টু এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু ভাগ ফল যোগ ভাগ শেষ তাহলে এটাকে যদি আমরা জিরো বানাইতে পারি তাহলে হয়ে যাবে তাহলে দেখো টু এক্স প্লাস ওয়ানকে জিরো বানানো যায় কিভাবে যদি জিরো ধরি তাহলে টু এক্স ইকাল টু মাইনাস ওয়ান হবে আর এক্স ইকাল টু হবে মাইনাস হাফ তার মানে আমি এক্স ইকাল টু মাইনাস হাফ যদি বসাই দিই এখানে এফ অফ মাইনাস হাফ তাহলে এটা মাইনাস হাফ বসালে এখানে শূন্য আসবে শূন্য ইন্টু ভাগ ফল শূন্য হয়ে যাবে তাহলে থাকবে শুধুমাত্র বাক্সেস তাহলে বাক্সেসটা হচ্ছে এফ অফ মাইনাস হাফ তার মানে এই ফাংশনের মধ্যে মাইনাস হাফ বসালে যা হয় তা এটা যদি এফ অফ এক্স হয় তাহলে এফ অফ মাইনাস হাফ কী হবে মাইনাস হাফ কিউব মানে মাইনাস ওয়ান বাই এইট মাইনাস থ্রি হাফ স্কোয়ার ফোর হবে মাইনাস হাফ প্লাস টু এটা হচ্ছে আমাদের বাক্সেস তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে যা হয় হবে আর কি তো আইডিয়াটা আশা করি বুঝতে পারছি তো বাক্সেস উপবাদ্য এভাবে বের করতে হয় ওকে তো বাক্সেস উপবাদ্য যদি জানি তাহলে উৎপাদক উপবাদ্যটাও আশা করি জানবো কারণ এখানে যদি ভাক্সেস শূন্য আসতো যেমন এখানে যদি শূন্য আসতো তাহলে আমরা বলতে পারতাম ভাজক এবং ভাগ ফল দুইটাই হচ্ছে এই ভাজ্য এর উৎপাদক বা গুণ ফল যেমন এটা যদি পনেরো না হয় চোদ্দ হইতো তাহলে চোদ্দ এর দুইটা উৎপাদক লেখা যায় না টু ইন্টু সেভেন এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ভাগশেষ থাকে না তাহলে উৎপাদক উপবাদ্য এইটাই যদি ভাগশেষ শূন্য হয় তাহলে যে সংখ্যাটা দিয়ে আমরা ভাগ করছি সেই সংখ্যাটা হবে এটার একটা উৎপাদক তাইলে এক্স মাইনাস এ কে এফ অফ এক্স এর উৎপাদক বলা যাবে যদি এফ অফ এ ইকাল টু জিরো হয় মানে ভাগশেষ যদি শূন্য হয় আলটিমেটলি তাহলে যে সংখ্যাটা দিয়ে আমরা ভাগ করলাম সেটাকে পূর্ণ বিভাগ মানে কি বলবো সম্পূর্ণরূপে বিভাজিত হয়েছে কোনো বাক্সেস অবশিষ্ট আর নাই তার মানে এক্স মাইনাস এ ইন্টু সামথিং হবে এফ অফ এক্স তাহলে এফ অফ এক্স কে এক্স মাইনাস এ একটা উৎপাদক বলতে পারবো আমরা এফ অফ এক্স এর একটা উৎপাদক এক্স মাইনাস এ হবে ঠিক আছে তো এরকম অঙ্ক নাইনটেনে ছিল যে ধরো এই কোয়েশ্চেনটাই ধরো এরকম যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস এ এর একটি উৎপাদক যদি এক্স প্লাস ধরো টু হয় তবে এ ইকাল টু কত হবে তাহলে এই যে এই সংখ্যাটাকে আমরা ভাগ করব এক্স প্লাস টু দিয়ে তাহলে যেহেতু এটা একটা উৎপাদক তাহলে এটার সাথে কিছু একটা গুণ নকারে থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে বাজক এটার সাথে একটা বাকফল থাকবে তো বাকফলটা কি এটাতে আমরা ইন্টারেস্টেড না কিন্তু বাকশেষটা কি হবে বাকশেষটা হইতে হবে জিরো তাহলে বাকশেষটা যখনই জিরো হবে তখনই আমরা বলতে পারবো যে এই সংখ্যাটাকে এইটা ইন্টু এটা আকারে লেখা যায় তার মানে এই যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস এ 
এটার একটা উৎপাদক হবে x plus 2 আবার x plus 2 এর সাথে যেটা থাকবে সেটা উৎপাদক হবে বাট ওই পরে কি আছে এটাতে আমরা ইন্টারেস্টেড না আমরা জানতে চাই এইটা উৎপাদক হবে নাকি হবে না তো প্রশ্ন বললি দিস উৎপাদক হবে তাইলে a এর মান কত তো বাক্সেস 0 বানানোর জন্য x এর মান কত বসানো লাগবে minus 2 তাইলে বাক্সেস হবে আমাদের f of minus 2 এটা ইকুয়াল টু হওয়া লাগবে 0 মানে বাক্সেস কে 0 হইতে হবে তাহলে f of minus 2 বসাই দিই তাহলে minus 2 স্কয়ার করলে 4 minus minus a plus 10 plus a তাহলে a ইকুয়াল টু আসছে minus 40 এটাই আছে ওকে তো এটা আমাদের বাক্সেস উপপাদ এবং উৎপাদক উপপাদ এগুলা গেল এখন বিভিন্ন রকম বহুপদি ছবি আমরা দেখি তে ধরো বহুপদি তো এক মাত্রার হইতে পারে দ্বি মাত্রা দুই মাত্রা তিন মাত্রা অনেক রকম মাত্রার হইতে পারে তো ধরো এক মাত্রিক যদি হয় তাহলে f of x ইকুয়াল টু সিম্পল x 1 বা 2 তো মাত্রা একটা এক হবে এবং জিরো হবে তো যদি দ্বি মাত্রিক হয় তার মানে একটা চলকেরই দেখি আমরা আপাতত তাহলে x স্কয়ার থাকবে তারপর x তারপর থাকলো 1 যদি ত্রিমাত্রিক হয় তাহলে এটা হবে x কিউব এটার সাথে তোমার x স্কয়ার যুক্ত পদ থাকতে পারে তারপর x থাকতে পারে হ্যাঁ তারপরে কনস্ট্যান্ট থাকতে পারে এরকম তাই এটার মাত্রা কত এটার মাত্রা 1 সর্বোচ্চ যেটা ওইটাই এখানে মাত্রা 1 এখানে মাত্রা শূন্য মানে পাওয়ার এখানে 1 এখানে 0 কারণ এখানে কোনো x নাই x টু দি পাওয়ার 0 এটা এখানে x এর পাওয়ার 2 এখানে x এর পাওয়ার 1 এখানে x এর পাওয়ার 0 মাত্রাটা বলা হয় আসলে সর্বোচ্চ যেটা সেটাই তাহলে এটা হলো মাত্রা 2 বহুপদীর মাত্রা বললে এই যে ম্যাক্সিমাম যেটা আসে সেটাই বলতে হয় এটা মাত্রা হচ্ছে 3 তো এরকম করে চতুর্মাত্রিক পঞ্চমাত্রিক অনেকগুলো মাত্রা মানে পাওয়া সম্ভব তো আমরা এগুলোর ছবি দেখি যে এগুলো দেখতে কেমন হবে তো নরমালি x 2 এরকম হলে এটা হচ্ছে একটা সরল রেখা হয় আর x স্কয়ার প্লাস x প্লাস 1 হলে এটা এরকম একটা পরাবৃত্ত হয় পরাবৃত্ত সেটা আর নিচে নামতে পারে উপরেও নামতে পারে ডানে বামে সরতে পারে আর যেটা ঘন থাকে সেগুলোর মূল হচ্ছে যে ছবিটা দেখতে এরকম হয় মানে এটা উপরে কিছু কোণ ওঠে দেন আবার নেমে আবার উপরে ওঠে নরমালি এরকম হয় তো আমরা যেই তিনটা আছি এই তিনটা ছবি এই তিনটা না আমি জাস্ট একটু বললাম যে র‍্যান্ডমলি বললাম তো এইখানে তোমার হইতে পারে যে x 2 এই সরল রেখাটা ডানে বামে শিফট হয়ে মানে পজিশন চেঞ্জ করতে পারে কিন্তু শেপ দেখতে এরকমই থাকবে আর কি সরল রেখা থাকবে আর x 2 x 1 এটা পরাবৃত্তাকার হবে এরকমই কিন্তু শেপ এরকম থাকবে হয়তো পজিশন হচ্ছে ডানে বামে যে কোনো জায়গায় যাইতে পারে একই কথা এটার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য তো আমরা যেই তিনটা লিখলাম এই তিনটা ছবি দেশমসে একে দেখি যে ছবিটা কেমন আসে আচ্ছা এইখানে দেখো ফার্স্ট আমি y 1 এটা হচ্ছে আক্সি তো y 1 এটা দেখতে অনেকটা এই যে এরকম এখন আমরা যদি এটার যে ঢাল আছে সংখ্যাটার সামনে মাইনাস দিয়ে দিই x এর জায়গায় মাইনাস x তাহলে দেখো এটা সরল রেখাই থাকে কিন্তু এটার পজিশন শিফট হয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে তো 1 এর জায়গায় যদি ধরো 2 দেই তাহলে অন্যরকম আসে 2 এর জায়গায় 3 দিলে 2 উপরে ডানে মানে বামে সরতেছে মাইনাস এ দিলে এটা ডান দিকে সরতে থাকবে মাইনাস 2 দিছি মাইনাস 3 দিলাম তাহলে এটা তাহলে মাইনাস দিলে ডান দিকে সরে আর প্লাস দিলে বাম দিকে সরে তো যেটাই স্বরূপ না কেন এটা শেপটা আসলে সরল রেখাই থাকে এবার আসি এই যে আমাদের স্কয়ার মানে দ্বিঘাত যেটা তো দ্বিঘাতের ক্ষেত্রে দেখো এটা ওই যে পরাবৃত্তাকার পরাবৃত্তাকার শেপে আসে এটা সামনে x স্কয়ারের আগে যদি মাইনাস থাকে তাহলে এটা উল্টা হয় পরাবৃত্ত যে উল্টা পরাবৃত্ত হয় আর যদি প্লাস থাকে তাহলে এই ধরনের পরাবৃত্ত হয় এইটার দাও আমরা যদি অন্যান্য সংখ্যা চেঞ্জ করি যেমন x স্কয়ারের সামনে যদি 2 দেই তাহলে এটা চিকন হইতাছে বা হাফ দিলে তাহলে আর একটু মোটা হবে মানে চওড়া হবে হ্যাঁ এই সংখ্যাগুলো চেঞ্জ করা যায় সমস্যা নাই কিন্তু মেইন যেটা এর শেপ এটা পরাবৃত্ত পরাবৃত্তই থাকবে আসলে আচ্ছা এবার আসি হচ্ছে আমাদের কিউবের ফাংশনটা কিউবের ফাংশনটা অনেক উপরে চলে গেছে মান অনেক বেশি দেওয়ার কারণে এই যে কিউবের ফাংশনটা এই যে উপরে উঠে টার্ন করে আবার নিচে নেমে আবার টার্ন করে উপরে উঠে এটা হলো আমাদের কিউবিক ফাংশনের লেগো চিত্র এখানেও একই কথা আমরা যদি সংখ্যাগুলো কমাই বাড়াই দেই তাহলে বিভিন্ন রকম আর কি শেপ পাওয়া যাবে বাট প্যাটার্নটা ওরকমই থাকবে যে উপরে উঠে নামলো দেন আবার উপরে উঠলো তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের তিন ঘাতি ফাংশনের লেখ চিত্র তাহলে চতুর্ঘাতিটা দেখতে কেমন হবে চতুর্ঘাতিটা দেখতে আচ্ছা দেখি তোমাদের দেখাই তোমরাই বলো ধরো x টু দি পাওয়ার 
फोर थकते पारे एक्स टू दि पार फोर तर दिल प्लस एक्स किऊब माइनस एक्स स्कोर दिल प्लस टू एक्स दिल एक्स दी माइनस टू तेख चतुर्घातर टा मान कम जानी नाम से दें उठा उठते से तो उठते से नाम बाट इटा आर नामते परे ये कन्सटैंटर उपर डिपेंड कर माइनस दी हाँ सब चे मिनिम मान को ग्राफर ना ग्राफ के साउंड आस समय <laughs> मैंने दिम्रारेमेर ग्राफर पर शेष कर संख्या ग्राफे समस्या हम संख्या गलट पलट कर दी तक आसे आसते क्च करी माइनस वन एक्स माइनस टू गुण दी एक तीन चार पांच टाइम गुण दी टू पावर फाइव हो गुण कर गुण करते तुम्हारा चाहिए गुण करते गुण कर देखते तो पंचघाती आस पंचघाती देखो चार्ट टार्निंग पॉइंट थक दुईटा तीन टाइम चार्ट मोट चार टार्निंग पॉइंट तो देखा दे चाचीम तो मिनिमाम मिनिमाम मैक्सिमाम मैक्सिमाम चार्ट टार्निंग पॉइंट थक मिनिमाम तो ग्राफे विभिन्न फांगशन संख्या 
আমরা যদি ওলট পালট করে দেই তাইলে হচ্ছে দেখা যায় যে টার্নিং পয়েন্ট কমে যেতে পারে যেমন চার পাওয়ার হইলে তিনটা টার্নিং পয়েন্ট থাকবে বাট অনেক সময় যে সংখ্যা কম বেশির কারণে দেখা যায় যে এটা কমেও যাইতে পারে যাই হোক সংখ্যাগুলা কেমন কেমন হইলে জানি কেমন কেমন হয়ে যায় যেমন এই যে এখানে কিন্তু একটাই এরপরে কিন্তু এটা কমে নাই বাড়তেছে এখানে এই যে একটা টার্নিং পয়েন্ট তো পাওয়ার হচ্ছে চার টার্নিং পয়েন্ট হচ্ছে মাত্র একটা কি করলাম এখানে মনে হয় খালি দুই দিছি এই জন্যই তো এই রকম বিভিন্ন রকমের আর কি অনেক কিছু দেখার আছে জীবনে আচ্ছা আমাদের মেইন আলোচনা আসলে আপাতত থাকবে এই চ্যাপ্টারে দীঘাত এবং তিন ঘাত নিয়েই মানে মেইনলি দীঘাত নিয়েই খুব বেশি আলোচনা তিন ঘাত খুব একটা নাই তো ধরো আমি একটা দীঘাত সমীকরণ দেখাইলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস থ্রি আর একটা ধরো দীঘাত সমীকরণ দেখাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস টু कलर टा चेन्ज हलो ना क्या তাহলে তিনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আপাতত এইটা দেখি ফার্স্টে হচ্ছে এই যে খয়রি কালার যেটা আছে খয়রি মোটামুটি এইটা দেখো এটা এক্স অক্ষকে কোনো ছেদ করে নাই এটা জাস্ট এক্স অক্ষের উপরে আসে তারপর আমি যদি এটা দেখি পরেরটা দেখি এটা হলো এক্স অক্ষকে দুইটা পয়েন্টে ছেদ করছে এক মাইনাস ওয়ানে কমা জিরোতে আর একটা হচ্ছে টু কমা জিরোতে দুইটা পয়েন্ট এক্স অক্ষকে এটা কিন্তু ছেদ করছে আর সবার শেষেরটা এই যে মানে মাঝখানেরটা বা সবার শেষেরটা যেটাই বলি সবার শেষেরটা এইটা হচ্ছে যে পিঙ্ক কালারের যেটা এইটা হচ্ছে শুধুমাত্র একটা পয়েন্টে ওই এক শখকে টাচ করছে ছেদ করে নাই এটা জাস্ট টাচ করছে আর এটা নিচেরটা এটা হলো ছেদ করছে বলতে পারি যেটা সবুজ আর যেটা একটু বাদামি কালার এটা এক শখের তার কাছেও নাই এখন এইটা এক শখকে ছেদ করে কি করে না এটা বুঝবো কিভাবে বা এক শখে ছেদ করলে বা কি না করলেই বা কি তো খেয়াল করো এক শখকে যখন ছেদ করে তখন এখানে ওয়ায়ার ভ্যালু জিরো অর্থাৎ আমরা যদি এই সমীকরণটা সমাধান করি সমীকরণটা সমাধান করলে আমরা ওয়াই কল টু জিরো ধরে এক্সের হচ্ছে দুইটা মান পাব সেই দুইটা মানই হচ্ছে এই যে মাইনাস ওয়ান হবে একটা এবং আরেকটা হবে টু তো এটা করে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস টু এই সমীকরণটা সমাধান করে দেখো এটা মিডল টার্ম করা যায় এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস টু তখন এটার উৎপাদক আসবে এক্স মাইনাস টু একটা আসবে আর এক্স প্লাস ওয়ান একটা আসবে তো সেখান থেকে জানতে পারবে এক্স এর মানে একটা দুই আর একটা মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এখন আমার কথা হচ্ছে এই যে দীঘার সমীকরণটা মিডল টার্ম যদি সবগুলা করা না যায় তখন সমীকরণ সমাধান করব কিভাবে যেমন ধরো এইটা প্রথমটা এটার তো মিডল টার্ম করা যায় না তো এটা সমাধান করব কিভাবে তো এই জন্য আমাদের একটা শর্টকাট বা সূত্র দরকার আছে তো সেই সূত্রটা কি এটা আমরা নাইন টেনে পরে আসছি পাঁচ নাম্বার ও তাই হায়ার ব্যাথে ছিল সেটাই দেখব তো একটা দীঘার সমীকরণ এইরকম ফর্মেটে থাকতে পারে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি সমান সমান শূন্য এটা যদি সমাধান করি তাহলে দেখো আমরা যেটা করতে পারি এ দিয়ে ভাগ করে দিতে পারি তাহলে হয়ে যাবে বি বাই এ এক্স প্লাস সি বাই এ ইকাল টু জিরো আচ্ছা তাহলে আমরা যদি সূত্র দিতে চাই হোল স্কোয়ারের এ স্কোয়ার প্লাস টু এ তাহলে হচ্ছে যে বি বাট এটা লিখলে তো মিলে না এই জন্য এখানে টু দিলাম তাহলে এখন কিন্তু মিলে যায় টু টু কাটা বি এক্স বাই এ তাহলে এটা বি এক্স বাই এ মিলছে তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা হচ্ছে এক্স প্লাস বি বাই টু এ হোল স্কোয়ারের সূত্র বাট এই লাইনের পরে যদি আমরা এই লাইন লিখি তাহলে তো আর হইল না এখানে তো মিলে নাই এখন মিলানোর জন্য আমাদের যা যা লেখা লেখা লাগবে তাহলে এই যে বি বাই টু এ হোল স্কোয়ার এই জিনিস তো উপরে নাই তো এটা আমাদের মাইনাস করে দিতে হবে এবং সি বাই এই জিনিসটা লেখা হয় নাই জিনিসটা আমাদের লিখতে হবে তাহলে এই যে এইগুলোকে যদি ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে বি স্কোয়ার বাই ফোর এ স্কোয়ার বলতে পারি সি বাই এ আচ্ছা এই পাশে নিয়ে গেলে এটা মাইনাস হবে ওকে এখন যদি আমরা এটা লসাগু দেই তাহলে এখানে ফোর এ স্কোয়ার এটা হবে বি স্কোয়ার মাইনাস এ কাটা ফোর এ তাহলে 
4ac তাহলে x plus b by 2a whole square equal to eta এখন যদি বর্গমূল করি ওই পক্ষে তাহলে এটা হয়ে যাবে এরকম আর এখানে বর্গমূল এটা হবে b square minus 4ac আর এখানে বর্গমূল করলে হবে 4k করলে 2 a square কে করলে a আর প্লাস মাইনাস এবং x টাকে বের করার জন্য এটাকে যদি বামে থেকে ডানে পাঠাই তাহলে minus b by 2a plus minus root over b square minus 4ac by 2a তাহলে আমরা যদি লস আউট করি তাহলে x equal to হচ্ছে minus b plus minus root over b square minus 4ac divided by 2a তাহলে এই সূত্রটাই আমরা 910 এ পড়তাম এবং এটা আমরা মুখস্থ করে ফেলবো তাহলে একটা দ্বিঘাত সমীকরণ যদি ax square plus bx plus c equal to 0 এই আকারে থাকে তাহলে ওটা সমাধান করলে x এর মান minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a এভাবে পাওয়া সম্ভব এবং x এর দেখো দুইটা মান পাওয়া গেছে তাহলে এই সূত্র দিয়ে আমরা যে কোনো সমীকরণই সমাধান করতে পারবো যেমন আমাদের ওইখানে একটা ছিল x square minus x minus 2 এটা যদি সলভ করি তাহলে খেয়াল করো এখানে এটার সাথে যদি স্ট্যান্ডার্ড সমীকরণের কম্পেয়ার করি তাহলে ফর্মুলা কি মাইনাস b b মানে কি x এর সহগ দেখো এখানে x এর সহগ কি মাইনাস 1 দেন এইভাবে b c a এগুলা বসাও তো আমরা যদি মান বসাই b স্কয়ার মাইনাস 4 এসি b মানে হচ্ছে মাইনাস 1 মাইনাস 4 a কত a হচ্ছে x স্কয়ার এর সহগ এখানে x স্কয়ার সহগ 1 আর c কত কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট হচ্ছে মাইনাস 2 ডিভাইড বাই 2 a মানগুলো যদি বসাই তাহলে 1 প্লাস মাইনাস এখানে 1 স্কয়ার মাইনাস মাইনাস প্লাস 4 দুগুণ 8 আর 9 হবে তো √9 মানে তো হচ্ছে 3 তাহলে যদি প্লাস ধরি তাহলে 1 প্লাস 3 4 4 বাই 2 হচ্ছে 2 আর যদি মাইনাস ধরি 1 মাইনাস 3 মাইনাস 2 মাইনাস 2 বাই 2 হচ্ছে মাইনাস 1 তাহলে খেয়াল করো আমাদের এই দুইটাই পয়েন্টে কিন্তু আসছিল একটা পয়েন্ট হচ্ছে -1,0 আর একটা ছিল 2,0 তাইলে এই সমীকরণটা ইকুয়াল টু 0 ধরলে যদি x এর দুইটা মান আসে তার মানে বুঝতে হবে যে এই লেখচিত্রটা হচ্ছে x অক্ষকে দুইবার ছেদ করে কোথায় কোথায় একবার x এর মান 2a আর একবার x এর মান হবে -1 দুই জায়গায় আছে ছেদ করে এখন তাইলে তোমাদের জন্য কাজ তাহলে আমি যে এই দুই অন্য দুইটা সমীকরণ দেখাইছিলাম ওই দুইটা সমীকরণ এভাবে সমাধান করে x এর মান কত আসে বের করবা বের করে দেন হচ্ছে বলবা যে কেন একটা হচ্ছে একবার ছেদ করছে আর কেন একটা একবারও ছেদ করে নাই এই যে এটার কথা আমি বলছি যে কেন এই যে প্রথমটা x অক্ষকে ছেদই করলো না আর কেন হচ্ছে আমাদের এই যে লাস্টেরটা x অক্ষকে মাত্র একবার ছেদ করছে এটা হচ্ছে তোমরা ওই সমীকরণ সমাধান করে x এর মান বের করবা x এর মানগুলো কি আসে দেখবা দেখার পরে তারপরে বলবা কেন এটা x অক্ষকে ছেদ করলো না আর কেন এটা x অক্ষকে একবার ছেদ করলো अच्छा ये दिक्कत सुनी कौन कैलकुलेटर के साथ जो खूब इजीली करा जाए तो आमी कैलकुलेटर के साथ जो देखा थी तो कैलकुलेटर के मोड आगे इक्वेशन है निया जब आ पाँच है एक है ना देखो तीन नंबर दिक्कत सुनी कौन लेखा है से तेरे तीन यहाँ तुम ही जस्ट बहुत सही थी पा ए होलो एक्स स्क्वायर शॉक তাহলে এটা যদি ইকুয়াল দেই তাহলে দেখো একটা মান আসে -1/√11/2i আর একটা আসবে -1/√11/2i আচ্ছা আরেকটা করে দেখাই এই যে যেটা করছি ওইটাই করে দেখাই x2 এই যে এটা সলভ করলাম না এই যে দুইটা পয়েন্টে যে ছেদ করলো এই দুইটা পয়েন্ট তো এটা সলভ করে দেখাই তো x2 এর সহগ হচ্ছে 1 তারপরে b মানে x এর সহগ হচ্ছে -1 তারপরে কনস্ট্যান্ট -2 দেখো একটা মান আসে 2 এই যে x এর মান 2 এ ছেদ করছে আর একটা মান আসবে x এর -1 এ যে -1 এ ছেদ করছে তো এইটাই তবে ক্যালকুলেটরে শর্টকাটও করতে পারবা তোমরা আচ্ছা এবার দেখি দ্বিঘাত সমীকরণের মূলগুলোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা যেমন আমরা মাত্র সলভ করলাম ax স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c ইকুয়াল টু 0 এটা যদি সমীকরণ হয় তাহলে x ইকুয়াল টু আমরা বাই করছি -b প্লাস মাইনাস √ ওভার 
b square minus 4ac divided by 2a. So, I can do it a mulas. So, acta get or me alpha dollar minus b plus whatever b square minus 4ac divided by 2a. Among on no jet asset that minus b minus whatever b square minus 4ac divided by 2a. Eta get dollar beta. এবার দেখো আমি যদি আলফা এবং বিটাকে যোগ করি তাহলে কি আসে অর্থাৎ এই দুইটা মূলকে যদি যোগ দেই যোগ দিলে লসাগু হবে 2 a 2a b b 2b আর প্লাস এই b স্কয়ার মাইনাস 4 ac আর b স্কয়ার মাইনাস 4 ac এটা কাটা যাবে তাহলে এটাই আসছে তাহলে বলা যায় যে দুইটা মূলের যোগফল আসবে -b a তাহলে এটা হচ্ছে দুইটা মূলের মধ্যে একটা সম্পর্ক যে এই সমীকরণ সলভ করলে যে দুইটা মূল আসবে সেই দুইটা মূলের যোগফল হবে -b a যেখানে b মানে কি x এর সহগ এবং a মানে হলো x স্কয়ার এর সহগ আচ্ছা এবার যদি দুইটা মূল গুণ করতাম তাহলে কি হইতো তাহলে দেখো এটা নিচে গুণ করলে 2a2a 4a স্কয়ার আর উপরে a plus b a b তাহলে এটা ফর্মুলা হয়ে যাবে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার देखिए इधर छोटो को लिखा हाले इधर तो b स्क्वायर होलो इधर रूट टा जाबे का तले माइनस b स्क्वायर प्लस 4 एस वेट बाय 4 एस स्क्वायर तले एक आना से से 4 एस सी बाय 4 एस स्क्वायर तले 4 4 काटा a काटा तले थाके c बाय a ताले अल्फा बीटा होलो हमार c बाय a तले जे दुइटा मूलर जोक फल होचे माइनस b बाय a आर दुइटा म c by a যেখানে এই যে abc হচ্ছে এই সমীকরণের পরিচয় বহন করে আচ্ছা যদি আলফা মাইনাস বিটা বের করতে বলে তাইলে আর সেই ক্ষেত্রে এদিকে যাওয়ার দরকার নাই কারণ আলফা প্লাস বিটা এবং আলফা বিটা অলরেডি যেহেতু বের করা আছে এদের সাহায্যে আমরা বের করতে পারবো তো দেখো 9 10 একটা ফর্মুলা ছিল a minus b হোল স্কয়ার সমান সমান a plus b হোল স্কয়ার মাইনাস 4ab তাহলে দেখো তাহলে আলফা মাইনাস বিটা কি হবে যে √ ওভার a plus b whole square माने alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta तले जे alpha plus beta आर मान एबंग alpha beta आर मान एदी रा बेर कोरे जोदी आम रेखेरे बशाई देई तले alpha minus beta जानते बार भू तो एई बाबे होच्छे आम रा दुईटा मूल माने alpha एबंग beta आर मद्धे जे x एर जे मान दुईटा बा दिगाच छमी करने जे दुईटा म এবার যদি তিন গাত সমীকরণ সমাধান করতে চাই তাহলে তিন গাত সমীকরণ কি হইতে পারে একটা তিন গাত সমীকরণ বলো কিউব থাকবে তারপর ওটার সাথে x স্কয়ারও থাকবে তারপর এর সাথে সাথে x থাকবে তারপর কোনো কিছুই থাকবে না মানে কনস্ট্যান্ট থাকবে এরকমই তো হয় একটা তিন গাত সমীকরণ তো এই তিন গাত সমীকরণ কিন্তু এই দ্বিগাত সমীকরণের মতো এত সহজে সমাধান করা যায় না এটা যেমন একটা ভালোই বড় সূত্র আছে तीन गत छोमी करने रो ये रखो मौने एक बारो एक टा प्रोसेस है एक टा बारो फॉर्मूला आशे अमी जस्ट तो मधे फॉर्मूला टा देखा ही ठीक है सर अमी समाधन कोर बो ना अम तो जस्ट फॉर्मूला टा तो मधे देखा ही तो ये इटा होलो जे तीन गत छोमी करने समाधन इटा मैं गूगल थे के निशी तो एम नहीं मा� তাহলে এই তিনটা সমীকরণ এরকম সমীকরণ তাহলে সমাধান করার উপায় কি তো এটা একটাই উপায় সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেটর ইউজ করা তাহলে একটা উপায় হতে পারে ক্যালকুলেটর ইউজ করা আরেকটা হচ্ছে আমরা ওই যে ইয়াতে মানে 9 10 একটা নিয়ম করতাম যে x এর বিভিন্ন মান বসায় চেক করে করে এটাকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করতাম যেমন 1 বসায় দেখতাম 0 আসে কিনা 2 বসায় দেখতাম 0 আসে কিনা যদি আসে তাহলে সেটাকে বলতাম হচ্ছে কি উৎপাদক যেমন x 1 বসায় যদি जीरो पावा जाए तो एक्स इक्वल टू वन बशन और पौरे जो दी जीरो आठ सौ तले हम रा बोलता हूँ तो अपन की एक्स माइनस वन एक टा उत्पादक तो अपन एक्स माइनस वन बनाना चेस्टा करता हूँ तो ओबे भी करा जाते पड़े शेटा चार एक टा पौधों थे उच्चे उत्पादक व्यवहार करे तो वे सबसे सही होते हैं तो तीन का छोमी कौन हमरा था ले यार ये जेब वे न समाधन करा शीख बोना ठीक है से तो तीन का छोमी कौन हमरा जेब वे समाधन करते जा बोना हमरा शुद्ध कैलकुलेटर यूज़ कर पाओ तो बाव उत्पादक व्यापार करे कर पाओ
এখন এই তিন গাছ সমীকরণের মূলের মধ্যে কেমন সম্পর্ক তাইলে আমরা একটা কাজ করি এবার উল্টা ভাবে যাই আগে তো সমীকরণ জানতেছিলাম সমীকরণ থেকে আমরা মূল বের করেছিলাম দেন মূলকে আলফা এবং বিটা ধরছিলাম তারপরে দেখলাম মূল যোগ করে কি আসে বিয়োগ করে কি আসে গুণ করে কি আসে বাট এখন তো আমরা এই যে মূলের যা অবস্থা অবস্থা তো খুবই খারাপ তাই জন্য মূলকে আর আলফা বিটা না ধরে আমরা এবার ডাইরেক্ট মূল থেকে সমীকরণ বের করি মানে সমীকরণ থেকে মূল নির্ণয় না করে মূল থেকে সমীকরণটা নির্ণয় করে দেখো আমি যদি বলি যে একটা তিন ঘাত সমীকরণের মূল যদি আলফা বিটা গামা তিনটাই তো হবে তাই না হলে তাহলে সমীকরণটা কি এরকম লেখা যায় দেখো তো এক্স মাইনাস আলফা এক্স মাইনাস বিটা এক্স মাইনাস গামা ইকুয়াল টু জিরো এরকম কি লেখা যায় অবশ্যই লেখা যাবে কারণ এটা তো তিন ঘাতই হয় এই যেমন এক্স গুণ করলে এগুলো তিন ঘাত হয়ে যাবে ঠিক তেমনি আমরা যখন এখানে দ্বিঘাত করতেছিলাম দ্বিঘাত সমীকরণের বেলা হতো কিন্তু ওই একই কথা লেখা যাবে যে দ্বিঘাত সমীকরণের মূল যদি আলফা বিটা দুইটা হলে তাহলে সমীকরণটা হবে এক্স মাইনাস আলফা ইন্টু এক্স মাইনাস বিটা ইকুয়াল টু জিরো দেখো এদের গুণ দিলে একটা দ্বিঘাত সমীকরণই আসবে কেন এরকম হইলো তাহলে দেখো এটা ইকুয়াল টু যখন জিরো ধরবা তাহলে এক্স মাইনাস আলফা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্স ইকুয়াল টু আলফা তাহলে এই যে একটা মূল আবার এক্স মাইনাস বিটা ইকুয়াল টু যখন জিরো হবে তাহলে এক্স ইকুয়াল টু বিটা এটা আর একটা মূল আমি যদি গুণ দিয়ে দিই তাহলে কি আসে দেখো প্লাস আলফা বিটা ইকুয়াল টু জিরো খেয়াল করো এই জিনিসটাই কিন্তু আমাদের আসছে এখানে আমরা যদি সাজাই এক্স এর সহ কি এখানে এখানে প্রথম কথা হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহ ওয়ান এখানে এক্স স্কোয়ার সহ এ তাহলে আগে আমরা এ দিয়ে ভাগ করি কম্প্যারিজনের জন্য আগে এ দিয়ে ভাগ করে নিলাম এবার দেখো এক্স স্কোয়ার সহ ওয়ান এক্স স্কোয়ার সহ ওয়ান মিলছে না তারপর দেখো এখানে এক্স এর সহ কি মাইনাস আলফা প্লাস বিটা এখানে এক্স এর সহ কি বি বাই এ তাহলে কি আমি বলতে পারি না মাইনাস আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু বি বাই এ তাহলে আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল কি হবে মাইনাস বি বাই এ দেখো তো এই যে মিলছে এরপর দেখো এখানে কনস্ট্যান্ট হিসেবে আসে আলফা বিটার গুণফল এখানে কনস্ট্যান্ট হিসেবে আসছে সি বাই এ তাহলে দেখো আলফা বিটার গুণফল হচ্ছে সি বাই এ তাহলে এটা তো মেনে নিতে এখন তোমরা বাধ্য যে আলফা বিটা মানে মূল দেওয়া থাকলে এভাবে সমীকরণও নির্ণয় করা সম্ভব দ্বিঘাতের জন্য যদি দুইটা হয় তাহলে তিন ঘাতের জন্য স্বাভাবিকভাবে আমার তিনটা হবে এখন এটা আমরা গুণ করব গুণ করে দেখি কি আসে প্রথম দুইটা গুণ করি আগে তাহলে তো ওই দ্বিঘাত সমীকরণটাই তাহলে এখানে এক্সটা এক্স মাইনাস গামা হবে আর এবার গুণ দিই এক্স স্কোয়ার দিয়ে যদি গুণ দিই তাহলে এক্স স্কোয়ার হবে এক্স কিউব মাইনাস গামা এক্স স্কোয়ার তারপর হচ্ছে যে মাইনাস আলফা প্লাস বিটা এক্স দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে মাইনাস আলফা প্লাস বিটা এক্স স্কোয়ার প্লাস আলফা প্লাস বিটা গামা ইন্টু এক্স দেন হচ্ছে আলফা বিটা দিয়ে গুণ করবো তাহলে আলফা বিটা এক্স মাইনাস আলফা বিটা গামা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটাকে সাজাই এক্স কিউব তিন ঘাত দিঘাত গুলো আগে লেখি এখানে একটা দিঘাত আছে এখানে দুইটা দিঘাত আছে তা আমি একটা কাজ করি দিঘাতে এক্স স্কোয়ারটা কমনই নিয়ে ফেলি তাহলে থাকে এখানে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এক্স স্কোয়ার কমন নিয়ে নিলাম মাইনাসও কমন নিলাম তাহলে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এবার এক্স যুক্ত পথ আছে এখানে তাহলে এক্সটা কমন নিয়ে নিলে এখানে আলফা গামা বিটা গামা আলফা বিটা তাহলে হলো আমার এক্স যুক্ত পথ আর কনস্ট্যান্টের মধ্যে আছে আলফা বিটা গামা ইকুয়াল টু জিরো তো নর্মালি আমরা যে তিন ঘাতি সমীকরণ সেটাকে কি প্যাটার্নে লিখছিলাম জানি যে আগের পেজে দেখো এখানে এ এক্স কিউব বি এক্স স্কোয়ার সি এক্স প্লাস ডি এটাই যদি আবার লিখি যে এ এক্স কিউব বি এক্স স্কোয়ার সি এক্স ডি ইকুয়াল টু জিরো এটার মতো করে যদি এখন আমরা মিলানোর চেষ্টা করি তো প্রথমে আগে এক্স কিউবের শখ ওয়ান বানানো লাগবে তাহলে এ দিয়ে আগে ভাগ করে দিলাম এবার মিলাও আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা মানে এক্স স্কোয়ারের শখটা আর কি এটা হচ্ছে কি বি বাই এ তাহলে কি আমি বলতে পারি আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এটা হবে মাইনাস বি বাই এ 
তাই না x স্কয়ার এর সহগ যদি মিলাই আবার যদি x এর সহগ মিলাই c বাই a এখানে x এর সহগ কি আলফা বিটা বিটা গামা গামা আলফা এটা হচ্ছে c বাই a আর এখানে কনস্ট্যান্ট হচ্ছে d বাই a আর এখানে আলফা বিটা গামা মাইনাস a তাহলে মাইনাস আলফা বিটা গামা সমান d বাই a বা আলফা বিটা গামা সমান মাইনাস d বাই a তাহলে খেয়াল করো আগেও সবগুলা মূলের যোগফল মাইনাস b বাই a ছিল এই যে সবগুলা মূলের যোগফল মাইনাস b বাই a এখানে দুইটা ছিল তাই দুইটার যোগফল মাইনাস b বাই a এখানে তিনটা তাই তিনটার যোগফল হচ্ছে মাইনাস b বাই a আগে দুইটার গুণ দুইটাই ছিল দুইটার বেশি তো ছিল না দুইটার গুণফল হচ্ছিল c বাই a আর এখানে যেহেতু তিনটা মূল তাই তিনটার মধ্যে থেকে দুইটা দুইটা করে নিয়ে যে গুণফল সেটাও c বাই a একই রকম প্যাটার্ন ফলো করতেছে আগে এটা প্রথমে মাইনাস ছিল পরে এটা প্লাস ছিল এখন তাহলে এক্সট্রা এটা পদ আসছে সেটা হচ্ছে আলফা বিটা গামা মানে তিনটার গুণফল তাহলে প্যাটার্নটা তোমরা আশা করি বুঝতে পারছো যে সবগুলা মূলের যোগফল হবে মাইনাস b বাই a মানে b টা আসলে কি পরিচয় বহন করে x স্কয়ারের সহগ মানে সেকেন্ড যে পদটা আছে সেটা সহগ আর ওইখানে ax স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c সেখানে x ছিল x এর সহগ মানে সেকেন্ড পদ ছিল b অর্থাৎ আমরা a b c d এই যদি সিকোয়েন্স ফলো করি তাহলে সব সময় সবগুলা মূলের যোগফল আসবে মাইনাস b বাই a তারপর দুইটা করে গুণফল আসবে হচ্ছে c বাই a আর তিনটা করে গুণফল আসবে d বাই a মাইনাস d বাই a তো এটা গেল আমাদের তিন ঘাত আশা করি এটা তোমরা চার ঘাতেরটা করতে পারবা আমি এখানে দেখি চার ঘাতেরটা রাখছি কিনা হ্যাঁ চার ঘাতের সমীকরণের মূল এবং সহগের সম্পর্ক তাহলে এটা দেখাই ফেলি তাহলে এটা কি হবে বলো তো চার ঘাতের সমীকরণ আমরা তাহলে যদি ধরি a x টু দি পাওয়ার 4 b x কিউব c x স্কয়ার পরে d x আর কনস্ট্যান্ট হিসেবে ধরলাম আরেকটা e এই সমীকরণের যে মূলগুলো হবে তাহলে তাহলে মূল হবে চারটা তাহলে আলফা বিটা গামা এবং ডেল্টা তাহলে প্যাটার্ন কি বলে মাইনাস বি বাই এ একটা হবে তারপরে ছিল কি সি বাই এ তারপরে ছিল মাইনাস ডি বাই এ তারপরে ফাইনালি এখন হবে কি তাহলে আরেকটা ই বাই এ তাই প্রথমটা যেটা সেটা হবে কি সবগুলা মূলের যোগফল মানে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা প্লাস ডেল্টা তাহলে সবগুলোর যোগফল হলে কি হয় আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা প্লাস ডেল্টা হয় এরপর হচ্ছে কি দুইটা দুইটা করে নিয়ে তাই দুইটা দুইটা করে নিয়ে কয়টা হওয়া সম্ভব আলফা বিটা আলফা গামা আলফা ডেল্টা তারপরে বিটা গামা বিটা ডেল্টা তারপরে গামা ডেল্টা মানে এরকম ছয়টা পদ আসবে তো ছয়টার চোখ ফল হবে সি বাই এ তারপরটা ছিল তিনটা তিনটা করে নিয়ে গুণ ফল তিনটা তিনটা করে নিয়ে কি হইতে পারে আলফা বিটা গামা তারপরে আলফা বিটা ডেল্টা আলফা বিটা গামা আলফা বিটা ডেল্টা তারপরে কি আলফা গামা ডেল্টা তারপরে হচ্ছে বিটা গামা ডেল্টা আর চারটা চারটা করে নিয়ে কয়টা হবে একটাই হবে চারটা করে নিয়ে একবারই হওয়া সম্ভব এটা মানে যতগুলো ইউনিক কম্বিনেশন আর কি তৈরি করা যায় একবার আলফা বিটা লিখছো আর একবার বিটা আলফা লিখবা তাহলে তো আর হবে না মানে দুটো তো একই হয়ে গেল আলফা বিটা আর বিটা আলফা তো একই তাহলে এগুলার একটা শর্ট নোটেশন দেওয়া দরকার যে শর্ট নোটেশনটা হচ্ছে এরকম যেমন আমি এটাকে সামেশন অফ আলফা লিখতে পারি এই জিনিসটা আলফা হচ্ছে জাস্ট মানে প্রতিনিধি হিসাবে লেখা হয়েছে এটা মানে বোঝাচ্ছে একটা একটা করে মূল নিয়ে যা হবে সবগুলার সামেশন মানে যোগফল নিতে হবে তারপর এটা কি করছি দুইটা দুইটা করে নিয়েছি তাহলে দুইটা দুইটা করে নিচ্ছি এটা বোঝানোর জন্য ধরো লিখলাম আলফা বিটা তার মানে একটা মূল এবং আরেকটা মূল দুইটা দুইটা করে নিয়ে গুণ করব এরপর এভাবে যতগুলো সম্ভব ইউনিক এগুলার সাম নিব এটা হচ্ছে সি বাই এ মানে এইটা হচ্ছে আমাদের এটা সিমিলারলি তিনটা তিনটা করে যদি নেই তাহলে এটা লিখতে পারি কি আলফা বিটা গামা তিনটা তিনটা করে নিব এরপরে যতগুলো কম্বিনেশন হয় সবগুলো সামেশন নিব ঠিক একইভাবে চারটা চারটা করে নিব যতগুলো হয় একটাই হচ্ছে তাই সামেশন দেওয়ার না দেওয়া একই কথা তাও দিলাম কারণ পঞ্চঘাতির জন্য যখন করব তখন চারটা চারটা করে হয়তো দেখা যাবে অনেকগুলো আসতে পারে তো ওই দিকে আমরা যাব না পঞ্চগাতির দিকে তো এই জিনিসটা কি বোঝানো তোমাদের জন্য আমি জিনিসটা দেখাইছি যে সামেশনের মানে এটা আসলে কি তাহলে আগে যে আমরা তিন খাত দিছি এটাকেও আমরা বলতে পারি কে লিখি সামেশন অফ আলফা এটাকেও বলতে পারি সামেশন অফ আলফা বিটা আর এটাকে বলতে পারি সামেশন অফ আলফা বিটা গামা কারণ এখানে একটা একটা করে নিয়ে যতগুলো হয় দুইটা দুইটা করে নিয়ে যতগুলো হয় তিনটা তিনটা করে নিয়ে যতগুলো হয় আর এইখানে যেটা বের করছি এটাও তাই এটাকেও বলা যায় সামেশন অফ আলফা একটা একটা করে নিয়ে যোগফল 
আর এটা তো নিজেই দুইটা তাহলে দুইটা দুইটা করে নিয়ে যোগফল যোগফল মানে কি একটাই হচ্ছে তো সামেশন দেখলে আর কি এরকম ভয় পাওয়া যাবে না ওটা বুঝতে হবে যে এটা আসলে মিনিং কি এটার মিনিং হচ্ছে এই রকম এটা হচ্ছে জাস্ট একটা প্রতিনিধি হিসাবে এরকম আলফা বিটা গামা ডেল্টা যতগুলো মূল থাকবে সবগুলোর কম্বিনেশন নিয়ে হচ্ছে আমাদেরকে এরকম প্যাটার্নে যতগুলো বানানো যায় সবগুলা বানানোর পরে সাবমিশন মানে যোগ করে দিব এটা বোঝাচ্ছে তো এটা গেল আমাদের তিন ঘাত চতুর্গাতি মূলগুলোর মধ্যে মূল এবং সহগের সম্পর্ক আচ্ছা স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের সরলেখার সরি বহুপতিয়ের দ্বিতীয় ক্লাসে তো এই ক্লাসে আমরা হচ্ছে দীঘাত সমীকরণ নিয়েই বেশিরভাগ সময় কথাবার্তা বলবো এবং এই দীঘাত সমীকরণগুলো আমাদের মানে কি ইউজ আছে বা দীঘাত সমীকরণের ইউজগুলাই মূলত আর কি আমরা ডিসকাস করব এখানে দেখো ফার্স্টে যে নিশ্চয়কের সাহায্যে যে মূলের প্রকৃতি সেটা আগে আমরা দেখব তো নিশ্চয়ক জিনিসটা কি এর আগে একটু বোঝার চেষ্টা করি আমরা যে দীঘাত সমীকরণ বলি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকাল টু জিরো তো এটা সমাধান করলে এক্স এর দুইটা মান আসে এটা মাইনাস ফোর এ সি ডিভাইডেড বাই টু এ নিশ্চয়ক বলা হয় ওই যে রুটের মধ্যে যে পার্টটা আছে ওইটাকে অর্থাৎ বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি শুধু এইটা রুট নাই কিন্তু নিশ্চয়কের মধ্যে কোনো রুট স্কোয়ার রুট এই চিহ্নটা থাকবে না নিশ্চয়ক হচ্ছে শুধু ভিতরের অংশটা বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এই নিশ্চয়কের মানের উপর ভিত্তি করে মূলের প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হইতে পারে যেমন ধরো বর্গমূলের মধ্যে যদি ঋণাত্মক সংখ্যা থাকে তাহলে কমপ্লেক্স নাম্বার চলে আসবে তাই নিশ্চয়কের মান যদি জিরোর চেয়ে ছোট হয় মানে ঋণাত্মক হয় তাহলে এখানে কমপ্লেক্স নাম্বার আসবে তার মানে মূলগুলো মূলগুলো হবে কমপ্লেক্স নাম্বারে মানে অবাস্তব জটিল সংখ্যা আমরা বলতে পারি যদি ডি একদম ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো চলে আসে যদি ইকুয়াল জিরো আসে তাহলে দেখো মাইনাস বি প্লাস জিরো দিলেও কিছু হবে না মাইনাস জিরো দিলেও কিছু হবে না তাহলে দুইটা সেমই আসবে তখন মাইনাস বি প্লাস জিরো বাই টু এ আর আরেকটা মূল যেটা সেটা আসবে মাইনাস বি মাইনাস জিরো বাই টু এ তো খেয়াল করো এক্ষেত্রে দুইটা মূলই আমার সেম চাষ চলে আসে তাহলে নিশ্চয়ক যদি শূন্য হয় তাহলে মূলগুলো বা দয় লেখি দুইটাই তো মূল তাহলে মূল দয় হবে আমাদের সমান এবং এখন কিন্তু আর কমপ্লেক্স নাম্বারে আসবে না তাহলে বাস্তব সমান লিখতে পারি আর যদি গ্রেটার দেন জিরো হয় মানে জিরো না জাস্ট জিরো হচ্ছে বড় তাইলে এখানে অন্য একটা নাম্বার আসবে ওই নাম্বার অনুযায়ী এখানে হচ্ছে মূল আসবে তবে সেক্ষেত্রে আর সমান থাকবে না কারণ একবার যোগ হবে একটা জিনিস আর একবার ওই জিনিসটা বিয়োগ হবে তাহলে ডিফারেন্ট দুইটা মান পাবা তাহলে মূল দেয় এখন আর সমান নাই তাহলে মূল দেয় অসমান কিন্তু এটা বাস্তব সংখ্যাই হবে আর ঠিক আছে জিরো চেয়ে বড় আসছে এখন জিরো চেয়ে বড় দুই বার দুই রকম মান হইতে পারে একটা পূর্ণবর্গ একটা পূর্ণবর্গ না তাহলে ডি যদি পূর্ণবর্গ হয় পূর্ণবর্গ মানে হচ্ছে কোন নাম্বার গুলা যেমন হচ্ছে ফোর নাইন সিক্সটিন অর্থাৎ যেই সকল নাম্বার বা সংখ্যাকে বর্গমূল করলে পূর্ণ সংখ্যা আসে এগুলো হচ্ছে পূর্ণবর্গ তাহলে চার পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় পূর্ণবর্গ সংখ্যা এবং ষোলো পূর্ণবর্গ সংখ্যা মানে ডি এর মান যদি এরকম চার নয় ষোলো এরকম আসে তাহলে তো বর্গমূল করে আরামসে যোগ বিয়োগ করতে পারবা বাট এটা যদি বর্গমূল করা না যায় বা মনে করো রুড ওভার ফাইভ আসছে তাহলে রুড ওভার ফাইভ তো একটা অমূলত সংখ্যা তাহলে ডি যদি পূর্ণবর্গ হয় তাহলে মূলত আসবে আর যদি পূর্ণবর্গ না হয় তাহলে অমূলত আসবে তাহলে মূল দেয় অমূলত আর এক্ষেত্রে মূল দেয় আসবে আমাদের মূলত তো আমরা এক্সাম্পল দেখি আমরা কিন্তু ওই অলরেডি তিনটা ইকুয়েশন দেখছিলাম ওই তিনটা ইকুয়েশন দেখি দেশমোস তো এটা হচ্ছে আমাদের ওই দেশমোসের সমীকরণগুলা এখানে খেয়াল করো তুমি প্রথম সমীকরণটা যদি আচ্ছা প্রথমটা বাদ দাও লাস্টে থেকে না মাঝখান থেকে শুরু করো এটা ফার্স্ট একটা এ দেখো প্রথম সমীকরণটা যদি তুমি যাও এই যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস টু এই সমীকরণটা যদি নিশ্চয়ক বের করো নিশ্চয়কটা কী আসে বাইর করো বাইর করা হচ্ছে ভিডিও পজ করে বাইর করো বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি দিয়ে করবা তাহলে বি হচ্ছে এখানে মাইনাস 
ए होच्छे वन सी होच्छे माइनस टू तले बी स्क्वायर होच्छे माइनस वन स्क्वायर अने वन माइनस फोर ए सी तले एट एट प्लस वन नाइन हो बेहतर ना निश्चय बैर करो बैर करो देखा तो ये निश्चय का शोच्छे नाइन तो नाइन की गेटर देन जीरो एबॉंग नाइन होच्छे अबार पूर्ण बर्ग তাহলে এইখানে যে দুইটা মূল আসছে একটা মাইনাস ওয়ান এবং একটা টু তাহলে দেখো এরা মূলত সংখ্যা এবং বাস্তব সংখ্যা আসছে অর্থাৎ এটা আসলেই এটা এক সক্ষকে ছেদ করে এই যে দেখো যেটা বলতেছিলাম ডি এর মান বা নিশ্চয়কের মান আমাদের আসছে কত নাইন তাহলে এটা গ্রেটার দেন জিরো তাহলে এরা মূল দেয় অসমান সেম আসে না একটা ওয়ান মাইনাস টু আসছে একটা ওয়ান আসছে সরি একটা টু একটা মাইনাস ওয়ান আসছে আর বাস্তব হ্যাঁ আসছে অসমান আসছে আর এটা পূর্ণবর্গ ডি এর মান হচ্ছে নাইন নাইন একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা তো এটা মূলত আসছে হ্যাঁ সবই ঠিক আছে আচ্ছা এইবার যদি আসি হলো পরের গুলোয় যে এটা গেল এবার আসি পরেরটা এইটার জন্য এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইল প্লাস ওয়ান এইখানে তুমি যদি নিশ্চয়ক বের করো তাহলে মাইনাস ওয়ান নিশ্চয়ক শুধু বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি না ওয়ান মাইনাস হ্যাঁ মাইনাস থ্রি আসতেছে এটা নিশ্চয়ক আসে মাইনাস থ্রি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি করো তাহলে পাবা মাইনাস থ্রি তাহলে নিশ্চয়ক মাইনাস থ্রি মানে নিশ্চয়কের মান যদি লেস দেন জিরো হয় তাহলে কমপ্লেক্স নাম্বার আসবে তাহলে দেখো এটা কিন্তু এক সক্ষকে ছেদ করে নাই তার মানে বুঝতে হবে এই সমীকরণটা সলভ করলে কমপ্লেক্স নাম্বার কোনো বাস্তব মান আসে নাই এই জন্যই ছেদ করে নেই যদি কোনো বাস্তব মান আসতো তাহলে আগেরটার মতো এরকম ছেদ করতো এই যে দুইটা পয়েন্ট আসছিলো দেখে দুইটা পয়েন্টে ছেদ করছে বাস্তব দুইটা মান পাওয়া গেছে আর এখানে একটাও বাস্তব মান পাওয়া যায় না দেখে এটা এক সক্ষকে ছেদ করে নেই এই যে যেটা বলতেছিলাম ডি এর মান যদি লেস দেন জিরো হয় তাহলে মূলগুলো হবে অবাস্তব মানে জরুরি সংখ্যায় আসবে তাহলে বাস্তবে যেহেতু ছেদ করে না বাস্তব কোনো সমাধান নাই তার মানে হচ্ছে এটা এক সক্ষকে ছেদ করে নেই আচ্ছা এইবার আসি আমাদের লাস্টেরটা তাহলে এখন আমাদের দেখো যদি এটা তো বুঝছি না তাহলে যদি কমপ্লেক্স নাম্বার হয় তাহলে ছেদ করবে না আর এইটা লাস্টেরটা এটা হচ্ছে যে দেখো একটা পয়েন্টে হচ্ছে টাচ করছে এটা যদি নিশ্চয়ক বের করো এটা নিশ্চয়ক আসবে জিরো তো নিশ্চয়ক জিরো হওয়ার মানে কিন্তু ছিল দুইটা মূল সেম তার মানে এটার সাথে যদি এটা চিন্তা করি যে এইখানে দুইটা মূল ছিল একটা ছিল মাইনাস ওয়ানে আর একটা ছিল হচ্ছে টুতে দুইটা ডিফারেন্ট বাট নিশ্চয়ক জিরো হওয়ার কারণে এখানে দুইটা মূলই আসলে সেম হয়ে গেছে ওয়ান কমা জিরো অর্থাৎ বলা যায় যে এই দুইটা মূল কাছাকাছি আসতে আস্তে 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 একেবারে সেম মানে দুইটা ডিফারেন্ট আর নাই একেবারে একই রকমের মূল হয়ে গেল তাহলে নিশ্চয়ক যদি শূন্য হয় তাহলে এরকম হবে যে ছবিটা দেখতে তাহলে আমরা যেগুলো আর কি বুঝলাম এগুলো যদি আমরা একটু ছবিতে দেখাই যে যদি নিশ্চয়কের মান গ্রেটার দেন জিরো থাকে তাইলে এটা এক সক্ষকে দুইটা পয়েন্ট এরকম ছেদ করবে এই যে এইখানে একটা এখানে একটা এটা উল্টাও হইতে পারে এটা তো আমরা আগেই দেখছিলাম যে এটা হলো যে ডিপেন্ড করে হচ্ছে এ এর সহকটা কি মানে এক্স স্কোয়ারের সহকটা কেমন মানে ওয়াই সমান এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি যদি এ পজিটিভ হয় তাহলে ছবিটা দেখতে এরকম আর যদি এ নেগেটিভ হয় তাহলে ছবিটা দেখতে হয় এরকম তো যেরকমই দেখতে হোক না কেন এক সক্ষকে এটা দুইবার ছেদ করবে তার মানে এটার দুইটা বাস্তব সমাধান আছে যদি ডি গ্রেটার দেন জিরো হয় আচ্ছা যদি ডি ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে হচ্ছে এটা এক সক্ষকে একটা পয়েন্টেই ছেদ করবে তাহলে দেখতে এরকম হবে একটা পয়েন্ট এটা বামে ডানে থাকতে পারে বা উল্টাও হইতে পারে ইট ডিপেন্ডস বাট একটাই পয়েন্ট থাকবে একটার বেশি হবে না আর যদি এটা মানে ঋণাত্মক আসে ডি এর মান এটা হচ্ছে ডি ইকুয়াল টু জিরোর জন্য আর ডিটা যদি ঋণাত্মক আসে তাহলে এটা কি করবে না এক সক্ষকে ছেদ করবে না অর্থাৎ এরকম হবে তখন এক সক্ষের সাথে এরা কোনো সম্পর্ক নয় এরকম আর কি হলো তো এইগুলা উপর এগুলো আঁকা হয়েছে এ গ্রেটার দেন জিরোর জন্য মানে এ যদি জিরোর চেয়ে বড় হয় তাহলে গ্রাফটা এরকম ইউ এর মতো হয় আর যদি এ লেস দেন জিরো হয় তাহলে গ্রাফটা আসলে এরকম উল্টা ইউ এর মতো হয় এটা আমরা কিন্তু ওই দেশমসেই দেখছি আগেও দেখছি আমরা চাইলে এখনও দেখতে পারি তো এই জায়গায় যেমন ধরো আমি একটা দেখাচ্ছি ধরো এইটাই জাস্ট আমরা সিম্পলি 
হচ্ছে এটা x স্কয়ার এর সামনে যদি মাইনাস দিয়ে দেই তাহলে দেখো এই যে এটা এরকম হয়ে যাচ্ছে উল্টা যাচ্ছে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এরপরে আমরা দেখি যদি দুইটা দ্বিঘাত সমীকরণে যদি একটা সাধারণ মূল থাকে তাহলে কি শর্ত আর কি লেখা যাইতে পারে তো দুইটা দ্বিঘাত সমীকরণ বলতে আমরা ধরো লিখলাম x স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c ইকুয়াল টু 0 এটা একটা দ্বিঘাত সমীকরণ আর একটা দ্বিঘাত সমীকরণ ধরো কি লিখব আচ্ছা এটা a1 b1 c1 লিখলাম আর এটা মনে করো a2 b2 এবং c2 তো এইটা একটা দ্বিঘাত সমীকরণ এটার দুইটা মূল থাকবে স্বাভাবিক তো ধরলাম আলফা এবং বিটা এটারও দুইটা মূল থাকবে স্বাভাবিক মনে করো গামা এবং ডেল্টা বাট সাধারণ মূল মানে হচ্ছে দুইটা মূল একটার মধ্যে দুইটা সমীকরণের মধ্যে একটা মূল হচ্ছে সেম থাকবে তার মানে এটা বলা হয় কমন একটা কমন যে মূল বা কমন রুট যদি আমি যদি চিন্তা করি তাহলে সেটা আমরা ধরতে পারি এটা ধরলাম আলফাই ধরলাম মনে করো তাহলে আমরা এই যে গামাটা কেটে দিয়ে এখানে দুইটা মূল ধরলাম ধরো একটা আলফা আর একটা হচ্ছে গামা ডেটাটা কেটে দিলাম তাহলে এই সমীকরণে একটা মূল আলফা এবং বিটা এই সমীকরণে একটা মূল আলফা এবং গামা এখানে সাধারণ মূল হলো আলফা তাহলে এই সহগুলোর মধ্যে কি শর্ত থাকবে সেটা যদি আমরা একটু দেখি যদি সাধারণ মূল হয় তাহলে সহগের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হয় তো সাধারণ মূল যদি এটা হয় এই মূল দিয়ে আমরা এই সমীকরণও সিদ্ধ করতে পারি এই সমীকরণও সিদ্ধ করতে পারি তাহলে সেটাই করে চলো এ ওয়ান আলফা স্কোয়ার বি ওয়ান আলফা সি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আর এটা যদি করি তাহলে এ টু আলফা স্কোয়ার বি টু আলফা সি টু ইকুয়াল টু জিরো এখন এই সমীকরণটা যদি আমরা সমাধান করি আর গুণন পদ্ধতিতে তো আর গুণন পদ্ধতি তোমরা নাইন টেনে শিখে আসছো যে একটা সমীকরণ যদি এরকম এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস সি ইকোয়াল টু জিরো তারপরে ধরো আর একটা এটা ওয়ান দিলাম তারপরে এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই প্লাস সি টু ইকোয়াল টু জিরো এরকম যদি দিঘাত দিঘাত না আসলে দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণ থাকে তাহলে এক্স এর নিচে একটা সংখ্যা ওয়াইয়ের নিচে একটা এবং ওয়ানের নিচে একটা তো এক্স এর নিচে কত বসে এই যে এক্স কে বাদ দিয়ে অন্য যে দুইটা তাহলে বি ওয়ান সি টু মাইনাস বি টু সি ওয়ান ওয়াই এর নিচে বসে কি ওয়াই কে বাদ দিয়ে বাকি যে দুটা থাকে তাহলে এ ওয়ান সি টু মাইনাস এ টু সি ওয়ান আর ওয়ান এর নিচে বসবে কনস্ট্যান্টটা বাদ দিয়ে এ ওয়ান বি টু মাইনাস এ টু বি ওয়ান তো এই জায়গায় ওয়াই এরটা যখন করা হয় তখন এইটাতে আমাদের দেশের কি যে মানে ম্যাক্সিমাম টিচারই যেভাবে পড়ায় আমিও ওইভাবেই পড়ছিলাম যে বলে যে ওয়াই এরটা যখন হিসাব করবে তখন উল্টা পাশ থেকে শুরু করবা মানে আমরা নর্মালি এক্স এর বেলায় কি করছিলাম এক্সটাকে বাদ দিছিলাম তাহলে বি ওয়ান সি টু মানে এইভাবে আর গুণন করছি যে বি ওয়ান সি টু দেন হচ্ছে মাইনাস বি টু সি ওয়ান এটা করছি ওয়াই এর বেলায় তারা উল্টাই দিতে বলে আমি বলি যে ভাই উল্টা উল্টা দরকার নাই ওদের মাথা টাথা ঘুরানো দরকার নাই সব একই ট্রেন্ডেই ফলো করব শুধু ওয়াইয়ারটার সাথে একটা মাইনাস লাগাই দিব শেষ আমি নিজে এটা ফলো করি দেখো তাহলে এক্স এরটা যখন করছি এক্স বাদ দিছি তাহলে বি ওয়ান সি টু মাইনাস সি ওয়ান বি টু বা বি টু সি ওয়ান এই যে বি ওয়ান সি টু মাইনাস বি টু সি ওয়ান তো গেল আমার এক্স এরটা এরপর যখন ওয়াইয়ারটা করব এই যে ওয়াইয়ারটার সামনে আগে একটা মাইনাস দিয়ে নিস সেম এ ওয়ান সি টু মাইনাস সি ওয়ান এ টু এই যে এ ওয়ান সি টু মাইনাস সি ওয়ান এ টু ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই এরপর যখন কনস্ট্যান্টের পার্টটা করব তখন আমাদের কি করতে হবে কনস্ট্যান্টের পার্টটা বাদ দিতে হবে তো কনস্ট্যান্টের পার্টটা বাদ দিলে দেখো এ ওয়ান বি টু মাইনাস এ টু বি ওয়ান এ ওয়ান বি টু মাইনাস এ টু তার মানে সব ক্ষেত্রেই এইভাবে এইভাবে এই দুইভাবেই আমরা কোনটা করছি এক্সটার বেলাও ওয়াইয়ের বেলাও কনস্ট্যান্টের বেলাও কোনো ঝামেলা নেই শুধু ওয়াইয়ারটার জন্য সামনে একটা এক্সট্রা মাইনাস দেওয়া লাগবে এটা কিন্তু ওই যে ক্রেমার রুল যারা ম্যাট্রিক্স পড়ছো তারা তো এটা জানো যে কেন সেকেন্ডটাতে মাইনাস দেওয়া লাগে তো একই রকম ভাবে আমরা যদি এখানে দেখি এটাকে আমরা মনে মনে এক্স ধরলাম এটাকে মনে মনে ওয়াই ধরলাম তাহলে দেখো তো এরকম লেখা যায় না আলফা স্কোয়ার তাহলে আলফা স্কোয়ার বাদে যা থাকে এটা বাদ দিলে কি বি ওয়ান সি টু মাইনাস সি ওয়ান বি টু বা বি টু সি ওয়ান লিখলাম এখানে আলফা যদি হয় আলফার এটা বাদ দিলে কি হয় এ ওয়ান সি টু মাইনাস এ টু সি ওয়ান কনস্ট্যান্টারটার জন্য কি হবে কনস্ট্যান্টার জন্য এ ওয়ান বি টু মাইনাস এ টু বি ওয়ান 
এবং অবশ্যই এখানে একটা মাইনাস দিয়ে যেন ভুল না হয় আচ্ছা এখন যদি আমরা এখান থেকে আলফাটা বের করি সাধারণ মূল যেটা আর কি বের করতে বলছে তাহলে সাধারণ মূলটা আসলে কত হবে দেখো বের হয়ে যাচ্ছে না তাহলে আলফা ইকুয়াল টু দাঁড়াচ্ছে এ ওয়ান সি টু মাইনাস এ টু সি ওয়ান নিচে এ ওয়ান বি টু মাইনাস এ টু বি ওয়ান আর সামনে যে একটা মাইনাস ছিল ওইটা এখানে ঠিক একইভাবে আমরা যদি এইটা আর এইটা নিতাম তাইলেও দেখো আলফা বের হইতো আলফা আলফা কাটা তাহলে আলফাই গোল টু দাঁড়াইতো যদি আমরা এই দুইটা নিতাম আমরা অন্য একটা কালার নেই যদি আমরা এই যে এই দুইটা প্রথম দুইটা যদি নেই তাহলে দেখো আলফা আলফা কাটা যায় তাহলে আলফাই গোল টু দাঁড়াচ্ছে বি ওয়ান সি টু মাইনাস বি টু সি ওয়ান নিচে এ ওয়ান সি টু মাইনাস এ টু সি ওয়ান তো খেয়াল করো দুইটাই তো আলফা তাহলে আমরা বলতে পারি না এই দুইটা ইকুয়াল এই যে এইটা আর এটা কি ইকুয়াল বলতে পারি আচ্ছা এই মাইনাসটা কিন্তু কার সাথে এই যে সামনে থাকবে এটা আমরা একটু উপরে দিয়ে ফেলাইছি মানে মনে হচ্ছে যেন শুধু মাইনাসের সাথে বি ওয়ান সিটুর সাথে আসলে না আসলে মাঝখানে মানে সামনে আচ্ছা যাই হোক দুইটাই আলফা তার মানে দুইটাই তো ইকুয়াল তার মানে আমরা বলতে পারি এ ওয়ান সি টু মাইনাস এ টু সি ওয়ান ডিভাইড বাই এ ওয়ান বি টু মাইনাস এ টু বি ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস মাইনাস কাটা দিয়ে দিলাম এখনই তাহলে বি ওয়ান সি টু মাইনাস বি টু সি ওয়ান নিচে এ ওয়ান সি টু মাইনাস এ টু সি ওয়ান তা আর গুণন করলে দেখো এই জিনিসটা সেম স্কোয়ার চলে আসবে তাহলে আমরা শর্তটা কি লিখতে পারি তাহলে কন্ডিশন কন্ডিশনটা কি এ ওয়ান সি টু মাইনাস এ টু সি ওয়ান হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু হবে এই যে এ ওয়ান বি টু মাইনাস এ টু বি ওয়ান এর সাথে গুণ হবে বি ওয়ান সি টু মাইনাস বি টু সি ওয়ান তাহলে দেখো সাধারণ মূল থাকার এইটা হলো আমার শর্ত এটা যদি মুখস্থ রাখতে পারো এম সি গুতে তাড়াতাড়ি করতে পারবা আর যদি মুখস্থ রাখতে নাও পারো সমস্যা নেই এইভাবে একটু বের করে নিবা আর কি তিন চার লাইন কষ্ট করতে হবে ঠিক আছে তাহলে দুইটা সমীকরণে যদি একটা সাধারণ মূল থাকে তাহলে সাধারণ মূলটা কত এই যে এটা দিয়েও বের করা যায় এটা দিয়েও বের করা যায় আর এই সাধারণ মূল থাকার শর্ত মানে যদি সাধারণ মূল থাকে তাহলে এই যে এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান এ টু বি টু সি টু অর্থাৎ সহকগুলোর মধ্যে সম্পর্ক কেমন থাকবে এই যে এরকম এ ওয়ান সি টু মাইনাস এ টু সি ওয়ান স্কোয়ার সমান সমান হবে এ আর বি কম্বিনেশন মানে এ ওয়ান বি টু মাইনাস এ টু বি ওয়ান গুণ তারপর বি আর সি এর কম্বিনেশন বি ওয়ান সি টু মাইনাস বি টু সি ওয়ান দেখো একবার দেখলেই কিন্তু এটা মুখস্থ করা সোজাই কঠিন কিছু না প্রসেসটা তো দেখলাম বাট মুখস্থ রাখলে তাড়াতাড়ি অঙ্ক করতে পারবে এই আর কিছু না এখন যদি সমীকরণের দুইটাই সাধারণ মূল থাকে মানে দুইটাই যদি একই রকম হয় তাহলে কি হবে অর্থাৎ এ ওয়ান এক্স স্কোয়ার বি ওয়ান এক্স প্লাস সি ওয়ান সমান শূন্য আর এটা হচ্ছে এ টু এক্স স্কোয়ার বি টু এক্স দুইটা সমীকরণের দুইটা মূলই যদি সেম হয় মানে এই সমীকরণের মূল আলফা বিটা এবং এই সমীকরণের মূল আলফা বিটা তো এটা কখন সম্ভব যদি দুইটা সমীকরণ আসলে একই হয় তাইলেই তো দুইটা সমীকরণের মূল সেম হবে তার মানে এইটা এটা যখন একই রকম দেখতে হবে তখন তো এরকম একই রকম দেখতে দুইটা সমীকরণ কেমন হইতে পারে ধরো এটা কথার কথা টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এইটা একটা সমীকরণ তাহলে এটাও হইতে হবে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এই সমীকরণের মূল যা আসবে এই সমীকরণের মূল তাই আসবে এখন প্রশ্নে এই রকম সরাসরি না দিয়ে ধরো এটার সাথে দুই গুণ করে দিয়ে দিল যেমন ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে দেখো এইটা আর এটা কিন্তু আসলে একই জিনিস খালি দুই কমন নিলেই হবে তাহলে কি আমি এটা বলতে পারি যে দুই কমন নিব অর্থাৎ সহকগুলার অনুপাত সমান সহকগুলা এক্সাক্টলি সমান হইতেও পারে আবার কোনো একটা কনস্ট্যান্ট গুণিত কাকারও থাকতে পারে একই কথা বাট কনস্ট্যান্টটা যে সবসময় ওয়ান থাকবে এরকম না মানে একদম দেখতে একই রকমই হবে ব্যাপারটা এরকম না ঠিক যেমন দুইটা সরল লেখা একই হওয়ার শর্ত এরকম ছিল সরল লেখার মধ্যে ঠিক ওই রকমই তাহলে এদের সহগের অনুপাতটা আমরা সেম ধরতে পারি এখানে দেখো অনুপাত নিলে দুই হয় এখানে দুই এখানে আছে এক তাহলে অনুপাত নিলে হয় ওয়ান এখানে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান অনুপাত নিলে টু সরি প্রত্যেক ক্ষেত্রে অনুপাত টু ওয়ান বলছে বলে এই দুই আর যা চার ভাগ দিলে দুই হয় এবার এখানে এক এখানে দুই ভাগ দিলে দুই হয় মাইনাস এক মাইনাস দুই ভাগ দিলে দুই হয় তাহলে অনুপাত দুই আসতেছে অর্থাৎ সব ক্ষেত্রে অনুপাত সমান তাহলে আমরা লিখতে পারি এরকম 
যে এ ওয়ান এ টু কমান বি ওয়ান বি টু সমান সি ওয়ান সি টু তো এইটা হলো আমাদের শর্ত যদি দুইটা সমীকরণ এর মূল যদি দুইটাই যদি একই রকম হয় তাহলে আর যদি একটা মূল সেম থাকে তাহলে হচ্ছে এই যে এই শর্ত যদি একটা মূল সেম হয় তাহলে এই শর্ত আর যদি দুইটাই সেম হয় তাহলে এই শর্ত বিরাজ করবে আচ্ছা তো অনুবন্ধী মূল এই জিনিসটা কি অনুবন্ধী হচ্ছে যে জরুরি সংখ্যায় আমরা পড়ছিলাম জিনিসটা যেমন একটা হচ্ছে টু প্লাস থ্রি আই এটা যদি একটা জটিল সংখ্যা হয় তাহলে এটার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা হচ্ছে টু মাইনাস থ্রি আই অর্থাৎ আই এর জায়গায় মাইনাস আই বসাই দিতে হয় তাহলে এটার অনুবন্ধী এটা আবার এটার অনুবন্ধী হচ্ছে এটা এটা আবার হয় তোমার মূলদের ক্ষেত্রে অমূলদ সরি অমূলদের ক্ষেত্রে হয় যেমন একটা আসলো টু প্লাস রুট ওভার ফাইভ এটার অনুবন্ধী হবে টু মাইনাস রুট ওভার ফাইভ মানে অমূলত পার্টটা এর চিহ্ন চেঞ্জ করে দেওয়া আর মূলত পার্টটাকে অক্ষত রাখা তো যখন আমরা দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান করি বা তিন ঘাত চতুর ঘাত যেটাই করি না কেন এই যে অমূলত মূল এবং জটিল মূল এরা এরকম জোড়ায় জোড়ায় আসবে এটা একটু ভালো মতো বুঝে নেই লিখে রাখি যে জটিল ও যে অমূলত মূলগুলো আছে এরা জোড়ায় জোড়ায় কি লেখছি এরা জোড়ায় জোড়ায় অনুবন্ধী আকারে আসবে তাহলে জটিল ও অমূলত মূলগুলো জোড়ায় জোড়ায় অনুবন্ধী আকারে আসবে এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা কথা এটা মাথায় রাখবা জটিল ও অমূলত মূল জোড়ায় জোড়ায় অনুবন্ধী আকারে আসবে অর্থাৎ একটা মূল যদি টু প্লাস আই হয় তাহলে আরেকটা মূল অবশ্যই টু মাইনাস আই হবে একটা মূল যদি ধরো থ্রি মাইনাস রুট থ্রি হয় আর একটা মূল মাস্ট মাস্ট থ্রি প্লাস রুট থ্রি হবেই তাহলে এরকম এরা জোড়ায় জোড়ায় থাকবে মানে একটা মূল বলে দিলে আর একটা মূল অটোমেটিক ডিটারমাইন হয়ে যাবে অনুবন্ধী আকারে তারা থাক আর মূলগুলোর অনেক রকম হচ্ছে মানে শর্ত থাকতে পারে যেমন এটা যেটা বললাম অনুবন্ধী মূল আবার অনেক সময় মূলগুলো বলতে পারে যে সমান্তর প্রগমনে থাকে তো সমান্তর প্রগমন কি জিনিস একটা সমান্তর ধারা সমান্তর ধারায় তো একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা পরপর হচ্ছে বারে যেমন একটা প্রথম পদ যদি ধরো হলো ফোর তো এর সাথে তিন যোগ করলে হবে সাত তিন যোগ করলে হবে দশ তিন যোগ করলে হবে তেরো এর হলো সমান্তর ধারা তো অনেক সময় প্রশ্নে বলা থাকে যে মূলগুলো সমান্তর প্রগমনে আসে তা আমি বুঝতে হবে যে মূলগুলা এরকম একটা সমান্তর ধারা তৈরি করে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিন ঘাতির ক্ষেত্রেই বলা থাকে কারণ ধারা তৈরি করতে হলে তো অ্যাটলিস্ট তিনটা পদ জানা লাগবে না হলে তো বুঝে সম্ভব না যে এটা কি সমান্তর ধারা নাকি গুণোত্তর ধারা তাহলে গুণোত্তর ধারাও থাকতে পারে গুণন্ত গুণোত্তর প্রগমন প্রগমন মানেই আসলে ধারা গুণোত্তর ধারা তো থাকতে পারে যেমন চার চারের সাথে তিন যোগ না করে যদি গুণ দিতাম তো বারো বারোর সাথে তিন গুণ দিল হইতো ছত্রিশ এটার সাথে তিন গুণ দিল হইতো একশো আট এরকম এটা হলো গুণোত্তর প্রগমন তখন বলতে পারে যে একটা তিন গাছ সমীকরণের মূলগুলো গুণোত্তর প্রগমনে আছে তার মানে মূলগুলো হচ্ছে এরকম তাহলে খেয়াল করো আমরা ধরব কিভাবে তো ধরা যাক মূলগুলো বলা দেওয়া নাই তাহলে আমরা ধরব হচ্ছে এইভাবে দেখো যদি সমান্তর ধারা বলে তাহলে দেখো মাঝখানেরটা ধরবো সব সময় তাহলে মাঝখানেরটা চেয়ে তার আগেরটা যত কম তারপরে এটা ততই বেশি না সাতের চেয়ে চার তিন কম আর সাতের পরের পথটা তিন বেশি তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি আলফা মাইনাস ডি আলফা প্লাস ডি আর যদি গুণোত্তর ধারায় হয় তাহলে আমরা ধরতে পারি মাঝখানেটা যদি হয় এটা আলফা তাহলে এর চেয়ে যত ভাগ এটা হচ্ছে ঠিক তত গুণ এটা হচ্ছে আলফা আর এটাকে আমরা বলতে পারি তাহলে কি আলফা বাই আর তাহলে এইভাবে তিনটা মূলকে আমরা ধরবো আমি তো জাস্ট এখানে এক্সাম্পল দিছি কারণ মাঝে কি হবে এটা তো আর আমরা জানবো না প্রশ্ন বলে দিলে ঠিক আছে আর না বলে দিলে তখন তো এরকম ধরতে হবে তাহলে সোজা কথা একটা পদ থাকবে একটা পদে যে সমান্তর ধারাতে দেখো প্রথম পদ হচ্ছে আলফা মাইনাস ডি এর সাথে ডি যোগ করলে হয় আলফা আবার ডি যোগ করলে হয় আলফা প্লাস ডি গুণোত্তর ধারে কি গুণ করতে হয় এটা হচ্ছে আলফা বাই আর এটার সাথে আর গুণ করলে হয় এটা এটার সাথে আর গুণ করলে হয় এটা তো এইভাবে সমান্তর এবং গুণোত্তর দ্বারা যদি প্রগমন থাকে এইভাবে আমরা নির্ণয় করে নিব 
আচ্ছা এবার দেখি মূল থেকে সমীকরণ নির্ণয় এটা আমরা অলরেডি একবার দেখছি যদি দ্বিঘাত সমীকরণ থাকে তাহলে মূল আলফা বিটা হলে সমীকরণটা হবে কি এক্স মাইনাস আলফা ইন্টু এক্স মাইনাস বিটা তাহলে এক্ষেত্রে এটা গুণ করলে আসে এরকম তাহলে যে মূল থেকে এভাবে সমীকরণ নির্ণয় করবো যদি মূল আলফা বিটা দেওয়া থাকে মান বসাই দিলেই হবে আর যদি তিন ঘাত হয় তিন ঘাত সমীকরণের জন্য তাহলে তিন ঘাত সমীকরণের ক্ষেত্রে আমাদের মূল হচ্ছে কি আলফা বিটা গামা তাইলে মূল এক্স মাইনাস আলফা এক্স মাইনাস বিটা এক্স মাইনাস গামা ইকুয়াল টু জিরো হবে তাহলে এরগুলো গুণ দিলে জানে কি আসে এটা তো একবার প্রমাণ করছি আর প্রমাণ করলাম না আমি ডাইরেক্ট লিখতেছি আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এক্স স্কোয়ার তারপর এটা আলফা বিটা বিটা গামা গামা আলফা এক্স মাইনাস আলফা বিটা গামা আমি কিন্তু এটা কিছুক্ষণ আগে ওই ক্লাস ওয়ানের মধ্যে প্রুফ করে দিছি তাহলে এইটা হলো আমাদের সমীকরণ দ্বিঘাত এবং তিন ঘাত তাহলে চতুর্ঘাত হলে বুঝতেছো এখানে হবে কি সবগুলোর যোগ ফলে এখানে দূরে দূরে করে নিয়ে এবার তিনটা তিনটা করে নিয়ে এবার চারটা চারটা করে নিয়ে এভাবেই তো মূল থেকে আসলে এভাবেই সমীকরণ তৈরি করতে হয় তো এইটাই ছিল আমাদের মোটামুটি ক্লাস দুই তো আমাদের বেসিক মোটামুটি এই পর্যন্তই এরপরে হচ্ছে আমরা বিভিন্ন মানে প্রবলেম সলভিংয়ে চলে যাব ওকে আচ্ছা এখন আমরা বহুবুদি এই চ্যাপ্টারটা থেকে কিছু বইয়ের অঙ্কগুলো দেখব তো এখানে আমি অক্ষরপত্র কেতাব স্যার এগুলো বইগুলো মানে মিলায় হচ্ছে বিভিন্ন বই থেকে প্রবলেমগুলো সিলেক্ট করছি তো বেশিরভাগ অঙ্ক হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে তারপর তোমরা অন্যান্য বই থেকেও অঙ্ক করতে পারো আমি এখান থেকে বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট যেগুলো সেগুলো করা দিচ্ছি আর বাকিগুলো তোমাদের জন্য এস ডাব্লিউ হিসেবে থাকবে যেগুলো আমি করাবো না ওকে তাহলে আমরা শুরু করি আচ্ছা আমাদের এখানে প্রথম যে অঙ্কটা আছে এখানে দেখো বলা আছে যে কে এর মান কত হলে থ্রি কে প্লাস ওয়ান এক্স স্কোয়ার প্লাস ইলেভেন প্লাস কে তারপরে হচ্ছে এক্স প্লাস নাইন ইকাল টু জিরো এই সমীকরণের মূল দেয় বাস্তব ও সমান হবে আবার বাস্তব ও অসমান হবে এবং জটিল হবে তাহলে আমরা যে শর্তগুলো লিখছিলাম ওই শর্তগুলো আর কি খেয়াল করতে হবে তো বাস্তব ও সমান হওয়ার শর্ত কি ছিল তো সমান হওয়ার শর্তটা মেনলি ছিল হচ্ছে ইকুয়াল টু জিরো হইতে হবে তো ওটাই এখানে নিশ্চয়কের ভ্যালু হইতে হবে জিরো এখানে নিশ্চয়ক কি এটাকে আমরা ওই যে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এটার সাথে তুলনা করব তাহলে নিশ্চয়ক হচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এস বি মানে এক্সের শক মানে ইলেভেন প্লাস কে স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের শক তারপরে সি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এটা কল টু জিরো হওয়া লাগে তাহলে এখানে আসতেছে যদি সূত্র দিই তাহলে একশো একুশ প্লাস বাইশ কে প্লাস কে স্কোয়ার মাইনাস বারো কে আচ্ছা এখানে নয় তাহলে চার নং ছ তিন চার বারো না নয় বরং একশো আট হবে অ্যাকচুয়ালি নয় গুণ করতে হবে তো তিন চার বারো নয় বারো একশো আট এক্স তারপর চার নং ছত্রিশ এটা আসতেছে তাহলে কে স্কোয়ার আচ্ছা এটা কে কে স্কোয়ার এখানে আছে মাইনাস একশো আট কে এখানে আছে প্লাস বাইশ একশো আট থেকে বাইশ গেলে কত হয় ছয় ছিয়াশি তাহলে মাইনাস এইটি সিক্স কে একশো একুশ থেকে ছত্রিশ গেলে মানে হয় পঁচাশি পঁচাশি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটা সমাধান করলে কে দুইটা মান পাবো আমরা মিডল টার্ম করি মাইনাস এইটি ফাইভ কে মাইনাস কে প্লাস এইটি ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে কে মাইনাস এইটি ফাইভ একটা উৎপাদক হবে এবং কে মাইনাস ওয়ান এটা আর একটা উৎপাদক হবে তার মানে কে দুইটা মান আসতেছে একটা হচ্ছে এইটি ফাইভ আর একটা আসতেছে ওয়ান তাহলে এই দুইটা মানের জন্য বাস্তব এবং সমান মান আসবে আর কি নিশ্চয়ক শূন্য হয়ে যাবে আর অসমান কখন হবে অসমান হওয়ার শর্ত হচ্ছে গ্রেটার দেন জিরো মানে বাস্তব অসমান তো বাস্তব ও অসমান এটার ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে নিশ্চয়কটা গ্রেটার দেন জিরো আর জটিল হওয়ার শর্ত কি ছিল 
জটিল হওয়ার শর্ত ছিল নিশ্চয় একটা লেস দ্যান জিরো এখন ইকুয়াল থাকলে তো কিভাবে করতে এটা আমরা জানি কিন্তু গ্রেটার দ্যান অথবা লেস দ্যান থাকলে হিসাব কিভাবে করতে হয় এটা আমরা অনেকে জানি না কারণ আমরা এই যে অসমতার অঙ্কগুলো করে আসি নেই অনেকেই করি নেই তবে এটা হচ্ছে যে ফার্স্টের জটিল এটা তো জটিল সংখ্যা চ্যাপ্টার এটা হলো দ্বিতীয় চ্যাপ্টার সেকেন্ড পেপারে সরি থার্ড চ্যাপ্টার মনে হয় আর ফার্স্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে বাস্তব ও বাস্তব সংখ্যার যে চ্যাপ্টারটা ওই চ্যাপ্টারের মধ্যে এগুলো আছে কিভাবে অসমতার সমাধান করতে হয় তা আমরা সেটা একটু শিখি অসমতার সমাধান কিভাবে করতে হয় প্রথমে তো নিশ্চয় বের করতে হবে এই যে এইভাবে করে করে এই পর্যন্ত তো করতেই হবে তাহলে কে স্কোয়ার মাইনাস এইটি সিক্স কে প্লাস এইটি ফাইভ গ্রেটার দেন জিরো এ পর্যন্ত তো করতেই হবে তারপর এটাকে আমরা চেষ্টা করব উৎপাদকে করার মানে এখানে যে দিঘাত সমীকরণটা থাকবে এটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব তাহলে কে মাইনাস এইটি ফাইভ কে মাইনাস ওয়ান এটা এখন এই ধরনের অসমতা সমাধান করার নিয়ম হচ্ছে অনেকে যেটা করে কে মাইনাস এইটি ফাইভ গ্রেটার দেন জিরো কে মাইনাস ওয়ান গ্রেটার দেন জিরো এইসব আকাম খুকাম হচ্ছে করা যাবে না এটা করা যায় শুধুমাত্র সমান সমান থাকলে এভাবে বাট গ্রেটার দেন লেস দেন অসমতার জন্য এইসব করা যায় না অসমতার জন্য এরকম এভাবে কোনো সমাধান করার পদ্ধতি নেই এটা হচ্ছে সম্পূর্ণই শুদ্ধি পরীক্ষার উপর নির্ভর করে দাঁড়ায় আসে মানে এটা কোনো অ্যাকচুয়ালি নিয়ম নাই কোনো শুদ্ধি পরীক্ষা করে করতে হবে এবং ওইটাই নিয়ম আসলে তো এটা যদি জিরো হইত জিরো তো না যদি জিরো হইত তাহলে কে এর আমরা দুইটা মান পাইতাম যেমন এই যে ওয়ান আর এইটি ফাইভ যদি জিরো হইতো দুইটা মান পাইতাম ওই দুইটা মান সংখ্যার এখানে বসাবো তো বসাই একটা মান হবে ওয়ান তো ওয়ান দোলাম এটা হচ্ছে ওয়ান আর একটা মান হবে এইটি ফাইভ দোলাম হচ্ছে এইটা এইটি ফাইভ তাহলে এই যে দুইটা মান বসানোর ফলে আমার এই পুরো সংখ্যা রেখাটা তিনটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছে একটা হচ্ছে একের চেয়ে ছোট কে এর মান ওয়ানের চেয়ে ছোট যে মানগুলো সেগুলো এই অংশে আছে আর কিছু মান এক থেকে পঁচাশির মধ্যে সেটা হচ্ছে এই অংশের মধ্যে আছে এবং কিছু মান পঁচাশির চেয়ে বড় সেটা এই অংশে এখন এই অংশগুলোর মধ্যে থেকে মান নিয়ে শুদ্ধি পরীক্ষা করে দেখব যে কোনটার জন্য খাটে এটাই আর কোনো কাজ নেই এখন ধরো শুদ্ধি পরীক্ষার জন্য একটা মান নিলাম একের চেয়ে ছোট একটা মান যে কোনো মান যা ইচ্ছা তোমার তাই নাও তুমি মাইনাসেও নিতে পারো প্লাসেও নিতে পারো বাট একের চেয়ে ছোট হইলেই হয়েছে মানে এই সেকশনে থাকলেই হবে তো ধরো আমি কথার কথা ধরলাম জিরো তো আমি যদি জিরো বসাই এখানে আসে মাইনাস পঁচাশি এখানে আসে মাইনাস এক গুণ দিলে আসে পঁচাশি তো পঁচাশি তো জিরোর চেয়ে বড় হ্যাঁ তাহলে এটা শুদ্ধি পরীক্ষায় পাশ করছে মানে এটা ভ্যালিড তার মানে এটা অ্যান্সারে আসবে আবার এইখানে বসাই দেখো এক থেকে পঁচাশির মধ্যে যে কোনো মান ধরো দশ বসাইতে পারি তো দশ যদি বসাই দশ বসাইলে দেখো দশ থেকে পঁচাশি গেলে মাইনাস পঁচাত্তর আর এখানে দশ থেকে এক গেলে নয় তো মাইনাস পঁচাত্তর আর নয় গুণ করলে ঋণাত্মক সংখ্যা আসবে তো ঋণাত্মক সংখ্যা তো শূন্য থেকে বড় না তাহলে এইখানে কোনো মান গ্রহণযোগ্য হবে না তাহলে এটা অ্যান্সারে আসবে না তাহলে পঁচাশির চেয়ে বড় ধরো একশো একশো বসাইলে এখানে আসে পনেরো এখানে আসে নিরানব্বই পনেরো আর নিরানব্বই গুণ দিলে একটা পজিটিভ নাম্বারই আসবে তাহলে পঁচাশির চেয়ে বড় এই সংখ্যাটাও হচ্ছে অ্যান্সারের মধ্যে লিখতে হবে তাহলে এইটার সমাধান হচ্ছে এই দুইটা এটা এভাবেই করতে হয় তাহলে একটা অ্যান্সার হবে কে লেস দেন ওয়ান আর অথবা এই যে এই পাশেরটা এই পাশেরটা আর না হলে যে এই পাশেরটা এই দুইটা হলো আমাদের অ্যান্সার কে গেটার দেন এইটি ফাইভ আর যদি জটিল এর কথা বলতাম তাইলে অ্যান্সারটা কীরকম আসতো জটিল হইলে এই যে এই ভ্যালুটা হইতে হইতো নেগেটিভ তো নেগেটিভ আসা লাগতো তাহলে কোন জায়গাটা নেগেটিভ আসছিল যেন এই যে এই যে এই রেঞ্জটা তখন এটার ক্ষেত্রে অ্যান্সার হইতো এক থেকে পঁচাশির মধ্যে তাহলে এটা হইতো তখন অ্যান্সার তাহলে এটার জন্য অ্যান্সার হচ্ছে এটা আর এরকম অসমতার জন্য অ্যান্সার হচ্ছে এটা তাহলে কোনটা হবে অ্যান্সার সেটা আসলে পুরোটাই ডিপেন্ড করতেছে শুদ্ধি পরীক্ষার উপরে তাহলে আবারও বলি এরকম উৎপাদক করবা উৎপাদক করে ইকুয়াল থাকলে যেই ভ্যালুগুলো আসতো ওইখানে বাউন্ডারি লাইন হবে ওই বাউন্ডারি লাইন সরল এই যে সংখ্যা রেখাটাকে বিভিন্ন সেকশনে ভাগ করবে তো সেকশনগুলার এরকম অসমতার প্রকাশে কি লেখা যায় লিখবা এরপর এই অংশগুলা থেকে মান নিয়ে শুদ্ধি পরীক্ষা করে দেখবা যে যেটা চাই সেটা আসে কিনা যেমন জিরো থেকে বড় চাইলে কোথায় আসে এখানে জিরো থেকে বড় আসে এখানে জিরো থেকে ছোট আসে এখানে জিরো থেকে বড় আসে তা আমার লাগবে জিরো থেকে বড় তাহলে আমরা এই যে এইটা নিব আর এটা নিব এই যে আর যখন লাগবে জিরো থেকে ছোট তাহলে অবশ্যই মাঝখানেরটা নিব 
নেগেটিভটা তো যেটা দরকার ওইটা আর কি উত্তরে লিখব পুরোটাই শুদ্ধি পরীক্ষার উপরে মানে দাঁড়ায় আছে জিনিসটা ওকে এর আর একটা প্রবলেম আছে যে এইটা দেওয়া আছে এই রাশিটি একটি পূর্ণবর্গ হবে এখন রাশিটি পূর্ণবর্গ হওয়ার অর্থ কি ধরো আমি যদি বলি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়ান এই যে রাশিটা এটা কি পূর্ণবর্গ নাকি না এটা বুঝে কিভাবে এটা পূর্ণবর্গ তখনই হবে যদি এটাকে হোল স্কোয়ার আকারে সাজানো যায় যেমন আমি যদি এটাকে লিখি এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তাহলে আমি বলতে পারি হ্যাঁ এই রাশিটা একটা পূর্ণবর্গ রাশি খেয়াল করো আমি যদি এইটা ইকুয়াল টু জিরো ধরি তাহলে এটা সমাধান করলে এক্স এর যে দুইটা মান আসবে এই দুইটা মান সমান মানে মূল দেয় সবার তার মানে আমরা এটা বলতে পারি যে রাশি পূর্ণবর্গ হলে ওই রাশির মূলগুলো সমান হয় সেম মূল আসে তাহলে দুইটা মূল যদি সেম হয় তাহলে আমরা বলতে পারি ওই রাশিটা হচ্ছে পূর্ণবর্গ ঠিক একইভাবে এই রাশিটাকে যদি পূর্ণবর্গ হইতে হয় তাহলে এইটার যে সমাধান এটা এর মূল দেয় যে দুইটা মূল পাওয়া যাবে এটা যদি সমান হয় তাহলে রাশিটি পূর্ণবর্গ হবে এখানে একটা জিনিস কনফিউশন হবে না এখানে রাশি পূর্ণবর্গ মানে মূল পূর্ণবর্গ হইতে হবে এরকম না মূল যা ইচ্ছা তাই আসুক ওটা আমার দেখার বিষয় না রাশিটা পূর্ণবর্গ হইলে হয়েছে আমরা আগে ওই যে দিয়ে নিশ্চয় গ্রুপে যে শর্তগুলো অ্যাপ্লাই করছিলাম সেখানে মূল পূর্ণবর্গ হওয়ার জন্য মানে মূলদ হওয়ার জন্য মূলগুলো পূর্ণবর্গ হওয়া লাগতো আমরা খাতা চেক করলে দেখবা নিশ্চয়ই লিখছো তো আমরা ওই রকম ব্যাপারে যাচ্ছি না আমরা এখানে রাশিটাকে পূর্ণবর্গ হওয়ার জন্য শর্ত কি সেটা জানতে চাই তো রাশিটাকে পূর্ণবর্গ হওয়ার জন্য যে শর্ত সেটা হচ্ছে মূলগুলো সেম হইতে হবে তো মূলগুলো তখনই সেম হয় যদি নিশ্চয় গ্রুপে লোক শূন্য আসে তাহলে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এস ইকাল টু জিরো তাহলে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ইকাল টু জিরো হইতে হবে তাহলে এটা সলভ করলেই আমি কে এর মান পেয়ে যাও তো এটা আমি আর করলাম না এটা তোমরা করে নিও পয়টা দেখো এখানে বলা আছে আর একটা সমীকরণ এবং একটি মূল অপরটি তিন গুণ তাহলে এই সমীকরণের একটা মূল আর একটা মূলের তিন গুণ নর্মালি আমরা দিঘাত সমীকরণের মূলগুলো কি কি আলফা বিটা দিয়ে লেখি তাহলে দড়ি মূল দেয় একটা আলফা এবং আরেকটা যদি বিটা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে বিটা সমান হচ্ছে থ্রি আলফা মানে একটা মূল আর একটা মূলের তিন গুণ তো শুধু শুধু বিটা আর লেখার দরকার নাই মানে একটা আলফা একটা থ্রি আলফা লিখলেই তো হচ্ছে তাহলে মানে নতুন চলক যত কম ধরা যায় ততই ভালো একটা মূল আর একটা মূলের তিন গুণ মানে একটা দুই হলে আর একটা ছয় এরকম তাহলে একটা দর্শী আলফা একটা হবে থ্রি আলফা আচ্ছা এখন এখান থেকে আমাদের বের করতে হবে কে এর মান কত তো আমরা জানি যে দিঘাত সমীকরণের ক্ষেত্রে একটু মনে করি এই দিঘাত সমীকরণের মূল যদি আলফা বিটা হয় তাহলে আমরা জানি যে আলফা প্লাস বিটা হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ এবং আলফা বিটার গুণফল হচ্ছে সি বাই এ এগুলো আমরা মনে রাখবো এই শর্তটা যদি এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখো আলফা প্লাস থ্রি আলফা দুইটা মূলের যোগফল হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ তাহলে এখানে খেয়াল করো এখানে মাইনাস বি বি মানে হচ্ছে কি এক্সের শহ এখানে এক্সের শহ হচ্ছে মাইনাস কে বাই এ মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের শহ এক্স স্কোয়ারের শহ হচ্ছে তিন তাহলে এখানে দেখতে পাই ফোর আলফাই গোল্ড আসতেছে কে বাই থ্রি তো কে এর মান তো অ্যাকচুয়ালি জানা গেল না তাহলে আর একটা শর্ত দিই সেটাও দিই দুইটার গুণফল মানে আলফা ইন্টু থ্রি আলফা এটা কত হবে সি বাই এ ফোর বাই থ্রি তাহলে দেখো এখানে আসতেছে থ্রি আলফা স্কোয়ার ইকোয়াল টু ফোর বাই থ্রি তিন দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে আসতেছে ফোর বাই নাইন তাহলে আলফার মান আসতেছে আমার প্লাস মাইনাস টু বাই থ্রি 
तो आल्फार मान जो प्लस माइनस टू बी ए प्लस माइनस टू बी ए थ्री काटा जा इक्ल टू आ प्लस माइनस एट इजिली कर समीकरण मूल दर अनुपात एम इस टू एन तो मूल अनुपात एम एन एक मूल जो एम दर एम के दौरल एन के जेत अनुपात बला आ मैं बेपारेफ्टर हिसाब से कारण मूल तो सरसर एम एन बोलते मन कर मूल अनुपात टू इस टू थ्री तो मान यहाँ एक मूल दुई और एक तीन हाँ होते थ्री अनुपात प्रमाण करते आगे लिखी मूल दर गुण फल सी बी मान ए लसिजुअलिवर ही गुण दिल स्कोर बर्गमन कर लेटा गल रुटोबार ए नीचे थके रुटोबार काटाटी कर ऊपर एक रुटोबार बी थे सामने एक माइनस रुटोबार बी बी ए जीरो 
এইটাই রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে অঙ্ক সোজা একটু প্র্যাকটিস করা লাগবে আর কি এই অঙ্কগুলো বেশিরভাগই হচ্ছে যে এই চ্যাপ্টারের প্রমাণ টাইপের তো এগুলো প্র্যাকটিসের উপর না থাকলে ভুলে যাবা করতে সহজ লাগবে কিন্তু হঠাৎ করে একদিন করতে গেলে তখন ভুলে যাইতে পারো তখন ডিপ্রেসড না হয়ে ভালো মতো নোটগুলা রিভিশন দিবা তাহলেই হবে এখানেও এরকমই একই এরকম ওই অঙ্ক দুইটা মূলের অনুপাত এবার দেওয়া আছে আর তাহলে আমি যদি বলি যে একটা মূল হচ্ছে মনে করো কি বলবো একটা আলফা আর একটা আলফা আর তাহলে দেখো দুইটার অনুপাত নিলে আর হয় একটা একটা দ্বিগুণ বা তিন গুণ ছিল না ওই রকমই আর কি তাহলে মূলদার যোগ ফল কি হবে মাইনাস বি বাই এ আর মূলদার গুণ ফল হচ্ছে সি বাই এ রাখলাম লাগলে ইউজ করবো তাহলে এখান থেকে প্রমাণ করতে হবে এইটা আর প্লাস ওয়ান স্কোয়ার বাই আর সমান বি স্কোয়ার বাই এসি তো এখানে দেখো প্রমাণের মধ্যে কোনো আলফা টালফা নাই আর আছে এ বি সি আছে তাহলে এখান থেকে আলফা সরাই আমরা এখানে করে একটা কিছু করি তাহলে আমরা যেটা করতে পারি এখানে এক এখান থেকে আলফার মান বের করে নিয়ে এখানে বসাই দিই তাহলে একটা কাজ করি এটা সাইডে লেখি বা পরে লিখতে পারি বা কেউ চলে লিখে ফেললে সমস্যা নেই এক দুই দিয়ে এক হতে পাই লিখে শুরু করবা একই তো কথা এগুলো কোনো মানে এখন তোমরা বড় হয়েছে এগুলো কোনো ইস্যু হওয়ার কথা না তোমাদের তো কেউ যদি লিখে ফেলো তাহলে কি লিখবা এখানে এক দিলে এখানে দুই দিলে তারপরে এক থেকে পাই আলফার মান বের করবা তারপর দুইয়ে বসাবা আমি এখানে ডাইরেক্ট করতেছি তো ধরো আমি এখানে আলফাটা কমন নিলাম তাহলে ওয়ান প্লাস আর মাইনাস বি বাই এ তাহলে আলফাটা মাইনাস বি বাই এ ইন্টু ওয়ান প্লাস আর এই আলফার মান যদি আমি এখানে বসাই দিই তাহলে তো কোনো আলফার থাকলো না তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আলফা স্কোয়ার আর ইকুয়াল টু সি বাই এ তাহলে আলফা স্কোয়ার করলে এখানে বি স্কোয়ার হবে এ স্কোয়ার হবে ওয়ান প্লাস আর স্কোয়ার আলফা স্কোয়ার করে বসাইছি আর একটা আর উপরে আগে থেকেই ছিল হলো সি বাই এ তাহলে এখন প্রমাণে বলছি কি আর প্লাস ওয়ান স্কোয়ারটা উপরে যাবে তাহলে এটা উল্টাই দিব তার আগে এখানে কাটাকাটি করি এখানে একটা এ থাকে তাহলে উল্টাই দিলে এ ইন্টু ওয়ান প্লাস আর স্কোয়ার আর নিচে হচ্ছে বি স্কোয়ার আর তাহলে এখানে হবে উল্টাই দিলে সিটার নিচে আসবে আর এখানে ওয়ান যেটা উপরে যাবে ওয়ান বাই সি তাহলে এ এখানে আসবে আর বি স্কোয়ারটাকে এখানে না হয় সাইড এক্সেস ওয়ান প্লাস আর স্কোয়ার আরটা আগের মতোই বি স্কোয়ারটাকে এখানে উপরে নেওয়া হয়েছে আর এটাকে নিচে নামানো হয়েছে এটাই ওকে তাহলে আমরা পরেরটা দেখি তো এখানে কিছু অঙ্ক আছে এখান থেকে আমি কিছু সিলেক্ট করছি ওগুলো করতেছি আর বাকিগুলো এস ডব্লিউ থাকবে তোমাদের হ্যাঁ তো দেখো এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এইটা একটা দিঘাত সমীকরণ তারপর এক্স স্কোয়ার মাইনাস সি এক্স প্লাস বি এটা আরেকটা দিঘাত সমীকরণ তো এই দুইটা সমীকরণের মূলগুলির মধ্যে কেবল একটি ধ্রুবকের পার্থক্য থাকে তো একটা ধ্রুবকের পার্থক্য মানে হচ্ছে এই দুইটার মূলে যে ডিফারেন্স এই দুইটার মূলেরও হচ্ছে একই ডিফারেন্স যেমন এইখান থেকে ধরো কথার কথা দুইটা মূল আসলে একটা হলো দশ আর এটা হলো বারো তাহলে এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কত দুই আর এখান থেকে সলভ করে ধরো একটা মূল আসছে ছয় আর একটা মূল আসছে আট তাহলে এদের ডিফারেন্স কত সেটাও দুই তো এটাই কথাই বুঝাইছে যে দুইটা মূল এটার যে দুইটা মূল আর এটার দুইটা মূল সেম না কিন্তু এদের ডিফারেন্সটা সেম তার মানে এই যে কেউ একটি ধ্রুবকের পার্থক্য থাকে সরি তাহলে আমরা এটা ঠিক করে মুছে দিই সব ওকে তাহলে ধরি শুরু থেকেই করি তাহলে তাহলে ধরি এক্স স্কোয়ার মাইনাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণের যে মূল সেটা ধরলাম একটা আলফা এবং একটা বিটা আর অন্য সমীকরণের যেটা এক্স স্কোয়ার মাইনাস সি এক্স প্লাস বি ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণের যে মূল সেটা অন্য কিছু ধরো আলফা প্রাইম বিটা প্রাইমও ধরতে পারি বাট অন্য লেটার দিয়ে ধরি সেটাই ভালো গামা আর একটা ডেল্টা এখন প্রশ্ন মতে এদের যে পার্থক্য তো ধরলাম মনে করো এখানে আলফাটা বড় আলফা মাইনাস যে বিটা 
আর এখানে গুণলাম গামাটা বড় তাহলে গামা মাইনাস ডেল্টা এই দুইটা সেম হবে এবং এটা একটা কি থাকবে কনস্ট্যান্ট হবে তো কনস্ট্যান্টটা লিখলে লিখ না লাগ না লিখলা ওটা ম্যাটার করবে না কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্য সেম এটাই বুঝতেছ এখন কথা হচ্ছে এইখান থেকে আমরা জানি কি কি মূলদার যে যোগফল এবং মূলদার গুণফল আবার এখান থেকেও তো সেম মূলদার যোগফল এবং মূলদার গুণফল এগুলো আমরা বের করে নেই আগে তো মূলদার যোগফল কি হবে মাইনাস বি বাই এ আর গুণফল হবে সি বাই এ তা আমি এখন ডাইরেক্ট লিখতেছি তোমরা আশা করি এগুলোর সাথে এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছো যে বি মানে এক্স এর সহক সি মানে কনস্ট্যান্ট এ মানে এক্স স্কোয়ার এর সহক ঠিক আছে তারপর যদি অসুবিধা হয় এখানে লিখে নিবা এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড সূত্র কি মাইনাস বি বাই এ তার মানে ফর্মুলার মাইনাস তারপর হচ্ছে বি মানে এক্স এর সহক তারপর হচ্ছে এ মানে এক্স স্কোয়ার এর সহক এভাবে ধরে ধরে ঠান্ডা মাথায় বসাইলি পাই যাবো ঠিক আছে ওকে তাহলে বাকিগুলোও লিখে ফেলি মূলদার যোগফল হচ্ছে কি মাইনাস বি বাই এ তাহলে এটা হবে মাইনাস মাইনাস সি বাই ওয়ান তাহলে সি আর গামা ডেল্টা হচ্ছে সি বাই এ তাহলে এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট বাই এ তো এখন এখানে তো কোনো জায়গায় এগুলো বসাইতে পারতেছি না তো তোমাদের আমরা থিওরি ক্লাসে ডিসকাস করছি যে যোগফল গুণফলের পাশাপাশি বিয়োগ ফল কিভাবে বের করতে হয় সেটা হচ্ছে ওই যে স্কোয়ার করে ওই টার্নটা যেমন বিয়োগটাকে আমরা লিখতে পারি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বি সিমিলারলি এখানেও এটাকে লিখতে পারি প্লাস ডেল্টা হোল স্কোয়ার ফোর কামা ডেল্টা তো এটাই শেষ উভয় পক্ষে স্কোয়ার করে দিলে রুট চলে যাবে আর ভ্যালু তো দেওয়াই আছে তাহলে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর সি আর এটা হচ্ছে সি স্কোয়ার মাইনাস ফোর বি ঠিক আছে নাইন টেনের সিম্পল ফর্মুলা আর কিছুই না যে এখান থেকে যেখানে আনলাম সেটা এখন প্রমাণের জন্য আমাদের এক পাশে নিয়ে যেতে পারি সবগুলা তাহলে বি প্লাস সি প্লাস ফোর আসতে হবে তাহলে নিয়ে কমন টমন নেই আর কি তাহলে বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার তো এটা আনলে প্লাস হবে এখানে ফর্মুলা যায় আর এখানে ফোর কমন যায় তো বি মাইনাস সি কমন দিলে এখানে হচ্ছে বি প্লাস সি প্লাস ফোর ইকোয়াল টু জিরো তার মানে বলতে পারি বি ইকোয়াল টু সি আর বি প্লাস সি প্লাস ফোর ইকোয়াল টু জিরো তো এটাই আমাকে প্রমাণ করতে বস এখন কথা হচ্ছে ঠিক আছে প্রমাণ হয়ে গেছে অঙ্ক শেষ বি ইকোয়াল টু কি আসলেই সি হবে খেয়াল করো বি ইকোয়াল টু যদি সি হয়ে যায় তাহলে আমাদের সমীকরণ প্রথমটা দাঁড়াচ্ছে এটা আর এখানেও যদি বি ইকোয়াল টু সি বসায় দিই তাহলে দ্বিতীয় সমীকরণটাও দাঁড়াচ্ছে এটা তাহলে সমীকরণটা তো একই হয়ে যাচ্ছে তা এখন এদের মূল দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে জিরো তাই না কারণ সমীকরণ সেম তার মানে আলফা বিটা এখানেও আসলে এখানেও মূল দেওয়া আসবে আলফা বিটা কারণ সমীকরণ সেম হলে মূল্য তো সেম হবে তাহলে এদের মধ্যে তো কোনো পার্থক্যই থাকবে না মানে জিরো হবে আর কি সরি পার্থক্য জিরো হবে না ভুল বলে ফেলছি মানে আলফা গামা আর বিটা ডেল্টা এই দুটো তো একই হয়ে যাবে তার মানে আলফা মাইনাস বিটা ই গোলটা আবারও আলফা মাইনাস বিটা ওই সেম জিনিসই লেখা হইলো আর কি দুটা ইকুয়েশন তো সেম তাহলে তো আসলে চারটা মূলের কোনো আসলে যৌক্তিকতাই তো থাকতেছে না তো এটা নিয়ে এর জন্য আমরা তো ইন্টারেস্টেড না বা বলতে পারি যে বি নট ইকুয়াল টু সি বা বি ইকুয়াল টু সি হওয়া সম্ভব না তাহলে এটা দেখানোরও দরকার নেই পরীক্ষায় দেখা হলেও খুব একটা যে সমস্যা হবে তা না অনেক সময় প্রশ্নের পাশেই বিভিন্ন শর্ত লেখা থাকে যে বি নট ইকুয়াল টু সি তার মানে ওটা তোমার দরকার নেই দেখানোর বি মাইনাস সি দ্বারা ভাগ করে দিল আর কি তাহলে বি প্লাস সি ইকোয়াল টু সরি বি প্লাস সি প্লাস ফোর ইকোয়াল টু জিরো আর বি মাইনাস সি দিয়ে তখনই ভাগ করা যাবে যখন এটা জিরো হবে না বি ইকোয়াল টু যদি সি হয় তাহলে এটা তো জিরো হয় আর জিরো দিয়ে ভাগ করা যায় না এই জন্য মাঝে মাঝে পাশে বিভিন্ন শর্ত লেখা থাকে বি নট ইকোয়াল টু সি এ নট ইকোয়াল টু বি করলে অঙ্ক করলে আরও সামনে হয়তো বা দেখবা বাট ওটাতে আমরা ইন্টারেস্টেড নাই এগুলো হচ্ছে মানে আউট কথাবার্তা বলতেছি অঙ্কের বাইরে গিয়ে এমন হলো ম্যাথের এমনি বিভিন্ন ছোট মানে ছোটো খাটো টিপস অ্যান্ড নলেজ আর কি ওগুলো না জানলো কোনো সমস্যা নাই বাট প্রসঙ্গ আসলো দেখে বললাম ওটা আমাদের দরকার নাই বি ইকোয়াল টু সি না কি না আমাদের যেটা দরকার শেষ ওকে এটাও করি আমরা এই সমীকরণের মূল দেওয়ার পার্থক্য এক মানে এদের নিজেদেরই পার্থক্য ওয়ান তাহলে এই সমীকরণের যে মূল হবে
তাহলে আমরা বলতে পারি যে একটা আলফা এবং একটা বিটা তাহলে আলফা মাইনাস বিটা ইকুয়াল টু 1 যখন একটা তো বড় হবে আমরা ধরলাম আলফা বড় তুমি চাইলে বিটাও বড় করতে পারো কোনো অসুবিধা নাই তো এরকম যদি কনফিউশন থাকে তাহলে যেটা করতে পারো মডুলাসও দিয়ে দিতে পারো যে আলফা বড় না বিটা বড় বুঝতেছি না এইজন্য মডুলাসও দিয়ে দিতে পারো কোনো সমস্যা নাই অঙ্ক একভাবে করলেই হইছে ভাই বা তোমার যদি মনে হয় যে না ঠিক আছে আমি মডুলাস দিয়ে করব না ঠিক আছে তুমি আল প্লাস মাইনাসও দিতে পারো তুমি যেহেতু শিওর না আলফা বড় না বিটা বড় তা আলফা যদি বড় হয় সেক্ষেত্রে প্লাস আসবে আর আলফা যদি ছোট হয় তাহলে ছোটটা থেকে বড়টা বিয়োগ করার জন্য মাইনাস আসবে সমস্যা নেই এটা দিয়েও লিখতে পারো ঠিক আছে অথবা তুমি যদি ধরে নাও যে এখানে ধরি আলফা গেটার দেন বি সেক্ষেত্রে আর মাইনাসটা লিখতে হবে না তো যাই হোক যেটাই করো কোনো সমস্যা নাই এখন আমাদের বের করতে হবে এই শর্তটা পি স্কোয়ার প্লাস ফোর কিউ স্কোয়ার সমান ওয়ান প্লাস টু কিউ হোল স্কোয়ার আগে কি কি জানা যায় সেটাকে লিখে নেই মূলদার যোগফল হচ্ছে মাইনাস পি বাই এ এবং মূলদার গুণফল হচ্ছে সি বাই এ তাহলে এখানে আবার ওই আগের মতোই তাহলে নেগেটিভ থাকলে কি করতে হয় ওই যে স্কোয়ার করে দিতে পারো অথবা সরাসরি ফর্মুলা লিখে দিলাম এবার স্কোয়ার করি তাহলে রুট যাবে আর এখানে প্লাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে এখানে আসবে হচ্ছে পি স্কোয়ার ফোর কিউ সমান ওয়ান তো প্রমাণ যেটা করতে বলছে এটার কাছে আসলো না তো এটা অনেকে ভাবতে পারো যে আসলে কি হইলো না নাকি দেখো দেখাচ্ছি একটা ম্যাজিক তো প্রমাণে একটু অ্যাডভান্স কিছু লাইন লেখা আছে খেয়াল করো আমি যদি এখানে হোল স্কোয়ারের সূত্র ভেঙে দিতাম তাহলে কি হইতো তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাই তো তাহলে দেখো ফোর কিউ স্কোয়ার ফোর কিউ স্কোয়ার দুই পাশ থেকেই কিন্তু আসলে কাটা চলা যায় তার মানে ওয়ান প্লাস ফোর কিউই আসলে থাকতেছে তাহলে যে এই লাইনের পরের লাইন কি এটা লেখা যায় না যে এই লাইনের পরের লাইন এই যে ফোর কিউকে আমরা ডানে নিলাম তাহলে ওয়ান প্লাস ফোর কিউ হইলো তারপরে উভয় পক্ষে ফোর কিউ স্কোয়ার অ্যাড করলাম তাহলে এটা সূত্রে পড়ে গেল এটা রয়ে গেল তার মানে এটা হচ্ছে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে মিলাইলাম আর কি তাহলে এটাই প্রুফ তো মাঝে মাঝে এরকম চোর আমি করা লাগতে পারে দেখা গেল যে কাছাকাছি মিলছে কিন্তু সামান্য উনিশ বিশ তখন তুমি যদি বুঝতে না পারো কি করবা তখন ওই যে যেটা প্রমাণ করতে বলছো ওটা দিয়ে একটু সরল করে নিতে পারো আগে আগে এটা রাফেও করতে পারো দেন হচ্ছে আবার নতুন করে লিখতে পারো বা আমি তো উল্টা করেই লিখলাম মিলে গেছে যেহেতু বা আমি জানি এটা এভাবে মিলে যায় এই জন্য তোমরা চাইলে আগে আলাদা করে খাতায় বিভিন্ন পেজে ছোটোখাটো রাফ করে দেখতে পারো তো দেখো বইয়ে কিন্তু বইয়ের মানে সরি বোর্ডে কিন্তু বইয়ের কোয়েশ্চেনই আসে বাইরে থেকে তেমন কোনো প্রশ্ন আসে না এই জন্য বইয়ের প্রবলেমগুলো একটু ভালো মতো করবা তো এইখানে একটা আছে এখানে বলা আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি সমান শূন্য এই মূল একটি মূল এই সমীকরণের একটি মূলের দ্বিগুণ মানে এটার একটা মূল এইটার একটা মূলের দ্বিগুণ আচ্ছা তাহলে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি গোল্ড জিরো এটার একটা মূল সি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস এ গোল টু জিরো এটার একটা মূলের দ্বিগুণ এখন এটার তো আর একটা মূল না এটার তো দুইটা মূল আছে ধরো এটার মূলগুলো ধরলাম আলফা এবং বিটা তাহলে এটার মূলগুলো হবে হচ্ছে একটার দ্বিগুণ হবে মানে একটা টু আলফা হবে অন্যটা কি হবে ওটা নিয়ে আর আমরা ইন্টারেস্টেড না আমরা যেটা দিয়ে ইন্টারেস্টেড সেটা হলো কোন টাকার দ্বিগুণ তাহলে প্রশ্ন মতো এই যে এই সমীকরণের একটি মূলের দ্বিগুণ হচ্ছে এই সমীকরণের একটি মূল তাহলে যে দ্বিতীয়টার একটা মূলের দ্বিগুণ হচ্ছে এই সমীকরণের মূল তো অন্যগুলো নিয়ে আমরা ইন্টারেস্টেড এইটা নিয়ে ইন্টারেস্টেড এখন তাহলে এইটা যদি আমরা শুদ্ধি পরীক্ষা এখানে বসায় দিই তাহলে কি আসে তাহলে যেহেতু মূল মূল দিয়ে তো অবশ্যই এটা সিদ্ধ হবে তাহলে সুতরাং আমরা লিখতে পারি যে এইটা যদি লেখি নিচেরটা আলফাটা যদি এখানে বসায় দিই সবখানে আর কি এক্সের জায়গায় তাহলে সি আলফা স্কোয়ার প্লাস বি আলফা প্লাস এ ইকোয়াল টু জিরো এটা লিখতে পারি এবং তার পাশাপাশি এটাও লেখা যায় এটার যদি বসাই তাহলে টু আলফা হোল স্কোয়ার মানে এ ইন্টু ফোর আলফা স্কোয়ার 
তাহলে ফোরটা আগে লিখলাম ধরো তারপর টু আলফা যদি এখানে বসাই তাহলে বি ইন্টু টু আলফা তারপরে সি এখন এই দুইটা থেকে আমাকে শর্ত বের করতে হবে এ বি সি সম্পর্কে মানে এটাকে বাদ দিতে হবে তাহলে যেটা করা যায় এখান থেকে আলফা বের করা যায় এখান থেকে আলফা বের করা যায় দেন ওইটা ইকুয়াল ধরে এ বি সি বাদ দেওয়া যায় মানে সরি আলফাটা বাদ দিয়ে দেওয়া যায় মানে এখানেও আলফার বেলা একটা কিছু আসবে সমাধান করলে এখানেও আলফার বেলা একটা কিছু আসবে সমাধান করে তাহলে মনে করো আলফার বেলু আসছে ধরো এ প্লাস বি এখানেও আলফা বেলু আসছে ধরো সি প্লাস এ তাহলে এটাও আলফা এটাও আলফা তার মানে আমরা বলতে পারি এটাই বলতে এটা তাহলে এ প্লাস বি সমান সি প্লাস এ তাহলে এই যে সমীকরণটা একটা আলফা বিড আলফা মুক্ত চলে আসলো না এটার কথাই বলতেছি বাট এই ক্ষেত্রে করতে গেলে অনেক বড় হবে কারণ এটা তো এত সুন্দর আলফা প্লাস বিটা আসবে না কারণ দিঘাত সমীকরণ সমাধান করলে তো বর্গমূল টর্গমূল থাকবে বগ্নাংশ থাকবে মানে বিচ্ছিরি অবস্থা হয়ে যাবে তো এটা আমরা ওই পদ্ধতিতে আগাবো না এটা আমরা দিঘাত সমীকরণ সলভ না করে আমরা দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণ যেভাবে সমাধান করে সেভাবে আগাবো অর্থাৎ এটাকে ধরলাম এক্স এবং এটাকে ধরলাম ওয়াই মানে সি এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস এ ইকুয়াল টু জিরো এটা একটা সমীকরণ আবার এটাকে দেখা যায় দেখো ফোর এ এক্স টু বি ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো মানে এখানে আমরা আলফা স্কোয়ারকে এক্স মনে করতেছি এবং আলফাটাকে ওয়াই মনে করতেছি তাহলে যে দুই চলক থাকলে যেভাবে সমাধান করা যায় তাহলে এক্স এর মানও বের করা যায় ওয়াইয়ের মানও বের করা যায় দুইটা সমীকরণ থেকে ঠিক সেভাবেই করব এক্স এর মান এবং ওয়াইয়ের মান দুইটাই পেয়ে গেলে তার মানে আমরা আলফার মানও পেয়ে যাব তো ওইটা অনেক ইজি মেথডে করা হবে समाधान तुम चलो अपन पद्धति करते भेजाल पद्धति सब समय भेजाल ना अनेक समय अपनयनी क्या करो অপনয়নের চেয়ে আর্গুনন পদ্ধতিটা আর কি বেশি ভালো মানে হবে না এটা অবশ্যই বুঝতেছি না যে অঙ্ক তো করলেই হয়েছে একভাবে সেটা তো বড় কথা না যেটা আর কি তাড়াতাড়ি করা যায় সেটাই আমরা করবো যাই হোক আর্গুনন পদ্ধতিতে কি যে এক্সটা লিখতে হয় তারপরে হচ্ছে ওয়াইটা লিখতে হয় তারপরে কনস্ট্যান্ট লিখতে হয় তো এক্সটা বাদ দিয়ে আর বাকিগুলো আর আর্গুনন তাহলে বি সি মাইনাস টু এ বি সিমিলারলি যখন আলফা কাজ করবো তখন আলফাটা বাদ দিয়ে সেম সি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ স্কোয়ার তবে একটা কথা বলছিলাম যে এখানে মাইনাসটা দিয়ে দিতে সি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ স্কোয়ার ওকে এরপরে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট যখন করবো তখন কনস্ট্যান্ট বাদ তাহলে টু বি সি মাইনাস ফোর फर्मुला दी ए प्लस बी इंटू एम एन एस बी मैं सी प्लस टू ए सी माइनस टू एखने जो करी তাহলে এখানে টু আর বি কমন নেওয়া যায় সি মাইনাস টু এ তাই দেখো সি মাইনাস টু এ সি মাইনাস টু এ সি মাইনাস টু এ কাটাকাটি করতে পারি কিন্তু এখানে বলছে এটা ইকুয়াল টু জিরো এটা আনতে হবে তো কাটাকাটি করে দিলে তো এই মূলটা আর পাবা না তো এটা আমরা ডাইরেক্ট কাটাকাটি না করে আমরা যেটা করব রুলস অনুযায়ী সেটা হচ্ছে শেষের দুইটা নিয়ে একটা মান বের করব ফার্স্টের দুইটা নিয়ে আরেকটা মান বের করব তাহলে শেষের দুইটা নিয়ে যদি আলফার মান বের করি দেখো আলফা কি আসে আমি জানি তোমার খুব ইচ্ছা করতেছে কাটাকাটি করতে বাট আর গুণন করো তাহলে আসে হচ্ছে টু বি সি মাইনাস টু এ ইন্টু কি এই যে মাইনাস থাকবে মাইনাস আলফা ছিল ওটা আমি একবারই লিখলাম আর এখানে হচ্ছে সি প্লাস টু এ সি মাইনাস টু এ তো আমি চাইলে কাটাকাটি করে দিতে পারি কিন্তু করলাম না কেন কারণ এইখানে প্রমাণে এটাই প্রমাণ করতে হবে এই কারণে তো এই জন্য আমরা যেটা করব এই এক পাশে নিয়ে তখন সি মাইনাস টু এটা কমন নিব এটা যদি প্রমাণ করতে না বলতো তাহলে আমি কাটাকাটি করে দিতাম ঠিক আছে যেহেতু টু এ সমান সি টু এ সমান যদি সি হয় 
তাহলে এই পাশেও জিরো আসতেছে এই পাশেও জিরো আসতেছে না তার মানে তুমি কিন্তু কাটাকাটি করতে পারবে না কারণ কাটাকাটি মানে তো ভাগ করা জিরো দিয়ে তো আর ভাগ করা যায় না এই কারণে কমন নিতে হবে তোর এইগুলাকে ওই পাশে নিয়ে গেলাম তাহলে সি প্লাস টু এ সি মাইনাস টু এ ওই পাশে নিয়ে গেলে যোগ হবে টু বি সি মাইনাস টু এ আলফা ওল টু জিরো তাহলে সি মাইনাস টু এ আমরা কমন নিলাম এখানে থাকে সি প্লাস টু এ আর এখানে থাকে হচ্ছে টু বি আলফা তাহলে এই যে সি মাইনাস টু এ ইকোয়াল টু জিরো আর এখান থেকে আমরা পাচ্ছি আলফা ইকোয়াল টু দেখো মাইনাস সি মাইনাস টু এ বাই টু বি তো এই যে আলফার ভ্যালুটা পেয়ে গেছে এখন এই আলফার ভ্যালু আমরা যে কোনো এক জায়গায় বসাই দিলেই আসলে অঙ্কটা মিলে যাবে বাট ওটা একটু বড় হবে তার চেয়ে আমরা এই দুই জায়গা থেকে আবার আলফার ভ্যালুটা বের করি তো সি মাইনাস টু এ যেহেতু প্রমাণ হয়ে গেছে তাহলে আমরা এখন এখানে যদি প্রথম দুইটা নিয়ে কাজ করি আচ্ছা তোমাদের একটা আমি শর্টকাট দেখাইছিলাম মনে হয় যে এরকম যদি হয় তাহলে মাঝখানেরটা স্কোয়ার সমান হচ্ছে এই দুইটার গুণ ফল ধরো আমি তোমাদের বাইর করি স্লাইড তো এখানেই আস এটা নাকি কোনটা এখানে ছিল তো এই যে এইরকম যদি ফর্মেট আসে তখন ওই যে নিয়ে যে মাঝখানেরটার স্কোয়ার এই যে নিচে যেটা থাকে এটার স্কোয়ার সমান সমান হচ্ছে এই পাশের দুইটার গুণফল এটা আবার শর্টকাট দেখাইছিলাম তো এটা করলে আরো তাড়াতাড়ি অঙ্কটা হয়ে যাইতো তো ওইটার মতো করে দেখালে অঙ্কটা আরো তাড়াতাড়ি মানে দুই লেনেই হয়ে যাইতো তো আচ্ছা ওইটার মতোই করি তাহলে আমরা এখানে আর কি ক্যালকুলেশন করা লাগবে না তাহলে দাঁড়ো এগুলা মুছে দিই এটা করতে পারবা সমস্যা নেই আমি তোমাদের জন্য ওপেন রাখলাম এখান থেকে আলফার একটা মান বের হয়েছে না তারপর এই দুটো থেকে আলফার একটা মান বের করবা তারপর দুইটা ইকুয়াল ধরবা তাইলেই হয়ে যাবে একই আসবে কোনো পার্থক্য নাই আচ্ছা আমি করে দেখাই দুইভাবেই করে দেখাই আচ্ছা আচ্ছা তো এই পর্যন্ত করছি তারপর আবার এখান এই দুটো থেকে আর একটা আলফার মান বের করব তাহলে এখানে আলফা স্কোয়ার বাই বি সি মাইনাস টু এ এখানে হচ্ছে মাইনাস আলফা সি প্লাস টু এ সি মাইনাস টু এ তাহলে এখান থেকে মনে করো আলফা কাটা দিলাম তাহলে এখানে আলফা আসবে তাহলে আলফা ইকোয়াল টু হচ্ছে যে সি মাইনাস টু এ কাটা তাহলে বি বাই সি প্লাস টু এ তাহলে আলফার মান হচ্ছে এইটা একবার এইটা একবার তাহলে দেখো দুইটা যদি ইকুয়াল ধরি তাহলে বি বাই সি প্লাস টু এ ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাসটা যদি কমন নেই সি প্লাস টু এ তাহলে এটা হচ্ছে টু বি তাহলে দেখো উভয় পক্ষে গুণ দিলেই চলে আসতেছে যেটা বলতেছিলাম তাহলে সি প্লাস টু এ সি প্লাস টু এ কী হবে সি প্লাস টু এ হোল স্কোয়ার আর টু বি স্কোয়ার তাহলে যে সি প্লাস টু এ হোল স্কোয়ার ইকোয়াল টু টু বি স্কোয়ার ঠিক আছে এটার কথাই আর কি বলতেছিলাম যে এভাবে করলে মানে একবারই মিলে যায় আচ্ছা এইবার আসি ওই যে শর্টকাটটার কথা বলতেছিলাম সেটা শর্টকাট দিয়ে যদি আমি করি তাহলে এগুলো মুস্তে হবে তো ওই জায়গাটাতে বলছিলাম যে যে মাঝখানে যেটা থাকবে অর্থাৎ সি প্লাস টু এ সি মাইনাস টু এ মাঝখানেরটার হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু হবে দুই পাশের গুণফল তারপরে বি টু বি গুণ দিলে টু বি স্কোয়ার আর এখানে হবে কি সি মাইনাস টু এ স্কোয়ার তো আমি যদি সি এইটাকে এক পাশে নিয়ে আসি তাহলে দেখো সি প্লাস টু এ হোল স্কোয়ার সি মাইনাস টু এ হোল স্কোয়ার মাইনাস এখানে কি হবে সি মাইনাস টু এ হোল স্কোয়ার ইকোয়াল টু জিরো তা আমি যদি সি মাইনাস টু এ হোল স্কোয়ারটা কমন নিয়ে নিই তাহলে এখানে সি প্লাস টু এ হোল স্কোয়ার মাইনাস টু বি স্কোয়ার ইকোয়াল টু জিরো তাহলে দেখো এটা ইকোয়াল টু জিরো ধরলে সি মাইনাস টু এ ইকোয়াল টু জিরো এটা একটা আসলো এই যে প্রমাণিত বা সি ইকোয়াল টু টু এ যেটাই বলো প্রমাণিত আবার এইটা ইকোয়াল টু যদি জিরো ধরি তাহলে সি প্লাস টু এ হোল স্কোয়ার ইকোয়াল টু আসবে হচ্ছে আমার টু বি স্কোয়ার তাহলে এই যে এই জিনিসটা দিয়ে আরও মানে তাড়াতাড়ি প্রমাণ করা যায় বাট বোর্ড পরীক্ষায় ধরো এটা আসলো কুই থেকে মানে ডাইরেক্ট যদি তুমি এটা লেখো তাহলে হয়তো এখানে একবার কার্ডে দিলেও দিতে পারে বাট নাও কাটতে পারে এটা সারের 
উপর ডিপেন্ড করতেছে আমি বলবো না যে এইভাবে করো বোর্ডে বাট অ্যাডমিশন অবশ্যই এইভাবে করবা কারণ এখানে অ্যাডমিশনে তো অত বেশি টাইম নেই আর বোর্ডে চাইলে ওই যে যেটা বললাম দেখাইলাম ওইভাবে মানে আলফা দুইবার বের করে এখান থেকে এই দুইটা থেকে একটা আলফা বের হবে আবার এই এই দুইটা থেকে আরেকটা আলফা বের হবে অর্থাৎ এই যে শর্তটা আসছিল এটা প্রমাণ করে দেখাইছিলাম তো কেমনে আসছে ওই রকম মানে শেষের দুইটা আর প্রথম দুইটা নিয়ে দুইবার আলফা বের করে দুইটা আলফা ইকুয়াল ধরে করবা তাহলে ওইভাবে আর কি আর নাম্বার কাটার সুযোগ থাকতে ছাড়া তো যাই হোক এটা প্রমাণ করতে বলছে আমরা এটা প্রমাণ করে ফেলছি এটাই বড় কথা আচ্ছা আমরা নেক্সট অঙ্কে চাই এখানে দুই রকম অঙ্ক আছে দুইটা একই রকমই আমি এখান থেকে একটা করে দিচ্ছি তো এখানে দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি গোল্ড জিরো সমীকরণের মূল আলফা ও বিটা এই আরেকটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই সমীকরণটার মূল দুয়কে আলফা এবং বিটার মাধ্যমে প্রকাশ করো তার মানে মনে করো এই সমীকরণের মূল যদি আলফা বিটা হয় জিরো এর মূল হচ্ছে আলফা বিটা তাহলে এইটা যে সমীকরণ মানে এ সি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু এ সি এক্স ইকাল টু জিরো এটা সলভ করলে যে মূল আসবে সেই মূল ধরো এমন কিছু আসছে সেটা শুধুমাত্র আলফা বিটার মাধ্যমেই লিখতে হবে ধরো আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার একটা মূল আরটা ধরো আলফা স্কোয়ার মাইনাস বিটা স্কোয়ার আরেকটা মূল এরকম আসতে পারে অথবা ধরো আলফা প্লাস বিটা একটা মূল আসছে মনে করো আলফা মাইনাস বিটা আসছে অথবা এটা আসতে পারে যে একটা মূল আসছে টু আলফা আর একটা আসছে টু বিটা অর্থাৎ এই সমীকরণের যে মূল আসবে সেটা যেন আলফা এবং বিটা আকারেই আসে এটাই হচ্ছে কথা তো এই সমীকরণের মূল কি সেটা তো আমরা জানি না তো মূল বের করা যায় কিভাবে দিগাত সমীকরণ সমাধান করে আরও একভাবে করা যায় উৎপাদক বিশ্লেষণ করে তো করা যায় তাকে এটা সমীকরণটা সাজাই সুন্দর মতো এ সি এক্স স্কোয়ার প্লাস আচ্ছা এখানে এসিটা কনস্ট্যান্ট গুণ দিলে তো এসি আসবে এটা তো কনস্ট্যান্ট আর এটা হচ্ছে এক্স যুক্ত পদ তো আমাদের অর্ডারটা ঠিক নেই অর্ডারটা ঠিক করি যে দিগাত সমীকরণ এ অর্ডার যেটা আর কি ফার্স্টে দিগাত থাকবে তারপরে এক ঘাত তারপরে কনস্ট্যান্ট তো এই সমীকরণ সমাধান করতে হইলে ওই যে বড় করে মাইনাস বি প্লাস মানে ছোটো বিস কম এস ফোর এসি বাই টু এ বড় করে আসবে সেখানে আমাদের আলফা বিটা বসাইতে হবে বাট ওটার থেকে আরও সুন্দর মেথড হচ্ছে এটাকে আমরা আগেই আলফা বিটা বসাইয়ে দেই এখন কথা হচ্ছে আগেই আলফা বিটা বসানো যায় কি না তো দেখো এখানে আমরা যে ধরলাম আলফা বিটা এই সমীকরণের একটা মূল তো এটার পরিচয় তার দেখলাম না তো পরিচয় কি মূল দেওয়ার যোগফল হবে মাইনাস বি বাইয়ে এবং মূল দেওয়ার গুণফল হচ্ছে সি বাই এ তাহলে আলফা বিটা হচ্ছে সি বাই এ তাহলে এই দুইটা পরিচয় থেকে আমাদের মান প্রতিস্থাপন করে বাসান লাগবে না হ্যাঁ তাহলে এখানে দেখো যেখানে যেখানে সি বাই এ আছে ওইখানে ধরে ধরে আলফা বিটা বসাই দিবা আর যেখানে মাইনাস বি বাই এ পাবা ওইখানে ধরে ধরে আলফা প্লাস বিটা বসাই দিবা মাইনাস বি বাই এ দেখলে আলফা প্লাস বিটা এবং সি বাই এ দেখলেই আলফা বিটা তাহলে আর কোনো এবিসি থাকবে না তো দেখো আমরা ফার্স্টে তাহলে এসি দিয়ে ভাগ করি সবাইকে তাহলে এখানে আসবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এসি দিয়ে ভাগ করলে আসবে বি স্কোয়ার বাই এ সি এখানে আসবে মাইনাস টু এখানে আসবে ওয়ান তার মানে এখানে অলরেডি অনেক কিছু চলে গেছে খালি এইখানে আস তো একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে বি স্কোয়ার বাই এ সি আছে কোথাও কিন্তু বি বাই এ বা সি বাই এ নাই কিন্তু তোমার যদি দৃষ্টি অনেক কি বলে অনেক গভীরে চিন্তা করো এখানে কিন্তু বি বাই এ তুমি খুঁজে পাবা বি বাই এ খোঁজার আগে তুমি সি বাই এ আনো ধরো এখানে তুমি যদি সি বাই এ আনতে চাও তাহলে তোমার এখানে এ স্কোয়ার লিখতে হবে তাই না এটা তো বুঝছো যে এ সি তো আমি যদি এটাকে সি বাই এ বানাইতে চাই তো অবশ্যই এখানে এ স্কোয়ার দিতে হবে না হলে তো কাটাকাটি করে এসি আসবে না আবার তাহলে এই যে সি বাই এ আমি নিয়ে আসলাম তাহলে এটাকে আমি আলফা বিটা বসাই দিতে পারবো এখানেই দেখো বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার আসছে বা বি বাই এ হোল স্কোয়ার এটাকে হোল স্কোয়ার করে দিলেই চলে আসে তাহলে এইটাই আমাদের সার্থকতা এখানে তাহলে নিচে আসবে সি বাই এ অর্থাৎ আলফা বিটা আর এখানে আসে বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মানে এটার হোল স্কোয়ার করলে যেটা হয় এখন এইটা কোন এবিসি নাই 
আসবে তাহলে এটা এখন আমরা সমাধান করি আগে লস আউ করে দিই তাহলে আলফা বিটা হোল স্কয়ার মাইনাস টু আলফা বিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটা কিসের ফর্মুলা এটা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র তাহলে বসাই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এবারে মাইনাস দিয়ে গুণ করে দিই লাইন না বাড়াই তারপরে কমন নাও এখানে আলফা কমন নেওয়া যায় এক্সও কমন নেওয়া যায় তাহলে বিটা এক্স মাইনাস আলফা আচ্ছা এখানে লসাও করছি তো তাহলে লসাও করলে তো এখানে ওয়ান থাকবে না লসাও করলে এখানে আলফা বিটা আসবে এখানেও আলফা বিটা আসবে আলফা বিটা তাহলে এখানে কমন নেওয়া যায় বিটা মাইনাস বিটা কমন নিলাম তাহলে বি এক্স মাইনাস আলফা তাহলে দেখো এখানে আসতেছে দুইটা উৎপাদক একটা হচ্ছে বিটা এক্স মাইনাস আলফা এবং আলফা এক্স মাইনাস বিটা তাহলে এই যে এটা থেকে এক্সের একটা মান আসতেছে কি আলফা বাই বিটা আবার এখান থেকে এক্সের একটা মান আসতেছে বিটা বাই আলফা তাহলে এই যে এই সমীকরণের যে দুইটা মূল পাইলাম এই দুইটা মূল কি আলফা এবং বিটার মাধ্যমে প্রকাশ করা গেছে না গেছে এইটাই তা এখন এই সমীকরণটা সমাধান করতে করতে এইখানে আসার পরে যদি দেখো যে না এটাকে আর মিডল টার্ন করে সলভ করা যাইতেছে না তাহলে কি করবে ওই যে দিঘাত সমীকরণ যেভাবে সমাধান করে এক্স ইকল টু কি মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রোট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি বাই টু এ জাস্ট নর্মালি মূল বের করবে আমার তো মূলগুলোই বের করতে হবে এটাই তো আসলে কাজ উৎপাদক দিয়ে যদি করতে পারো তাহলে তো খুবই ভালো তাহলে কষ্ট কম আর যদি মাথায় না আসে তাহলে এই যে দিঘাত সমীকরণ যেভাবে সমাধান করে সেটা দিয়ে দিবা আমার তো মূল বেরুলেই হয়েছে ওইটাই আমাদের কাজ তো ওটা দিয়েও করা যাবে সমস্যা হবে না ওকে এখানে তাহলে এটা মুছে দিই এটার দরকার নেই আচ্ছা এখানে আরো কিছু প্রবলেম আছে এখানে দেখি এখানে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের এটাই হলো উদ্দীপক যে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি হলো জিরো এই সমীকরণের মূল দেয় আলফাবিটা হলে নিম্নের মূলগুলি দ্বারা গঠিত সমীকরণ নির্ণয় করো মানে এখন আমাদের সমীকরণ বের করতে হবে মূল দেওয়া আছে তো একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে মূল যদি এইটা এবং এইটা হয় তাহলে সমীকরণ কেমন আবার মূল যদি এইটা এবং এইটা হয় তাহলে সমীকরণ কেমন মূল এইটা এইটা হলে সমীকরণ কেমন মানে এরকম প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা অঙ্ক আমরা এখান থেকে একটা করি ধরো ওই যে বুয়েটা আসছে এটাই করি আলাদা পেজ রাখছি না এখানেই করি তাহলে যাটা করে দিচ্ছি বাকিগুলো সব একই রকম তোমাদের যদি সূত্র মনে থাকে যে মূল থেকে সমীকরণ তৈরি করবো কিভাবে তাহলে এখানে লেখা আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণের যে মূল আলফা এবং বিটা তাহলে আমরা বলতে পারি আলফা প্লাস বিটা হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ এবং আলফা বিটা হচ্ছে সি বাই এ আচ্ছা এবার আমাকে এমন একটা সমীকরণ তৈরি করতে হবে সেই সমীকরণের মূল হচ্ছে এটা এবং এটা তাহলে ওয়ান বাই আলফা কিউব ও ওয়ান বাই বিটা কিউব এই মূল বিশিষ্ট সমীকরণ কি হবে কি ছিল সূত্রটা তোমাদের খাতা চেক করো লিখে দিছি এটা হচ্ছে কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূল দেওয়ার যোগফল তাহলে যে মূলের যোগফল ইন্টু এক্স প্লাস তারপর হচ্ছে কি মূল দেওয়ার গুণফল ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখানে হিসাব করি এখন আলফা কিউব বিটা কিউব লসাগু তাহলে আলফা কিউব বিটা কিউব আলফা কিউব কাটা তাহলে বিটা কিউব প্লাস আলফা কিউব আর এখানে গুণ করে দিলে উপরে উপরে গুণ নিচে নিচে গুণ তাহলে এই ভ্যালুগুলো আমাদের জানতে হবে আলফা বিটা হোল কিউব সেটা তো হচ্ছে এই যে সি কিউব বা কিউবই লেখা যায় কিন্তু আলফা কিউব প্লাস বিটা কিউবের ভ্যালু কি সেটা তো আমরা জানি না তাহলে ওইটা আমরা এখানে চলে বের করে নিতে পারি বা এখানেও করতে পারো একই কথা একটা করলেই হবে সূত্র জানো নাইন টেনের এ কিউব প্লাস বি কিউবের ফর্মুলা এ প্লাস বি হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি তাহলে এ প্লাস বি হোল কিউবের ফর্মুলা দিলে কি হবে হোল কিউব করো মাইনাস বি বাই এ তাহলে মাইনাস এ কিউব করলে তো মাইনাসই হয় বি কিউব বাই এ কিউব মাইনাস থ্রি আলফা বিটা তাহলে থ্রি সি বাই এ 
আলফা প্লাস বিটা হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ তাহলে এটা আমরা পাই মাইনাস বি কিউব বাই এ কিউব মাইনাস মাইনাস প্লাস থ্রি বি সি বাই এ স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি এটা লসাগুও করি তাহলে এখানে আসে এ কিউব এখানে আসে মাইনাস বি কিউব আর এখানে আসতেছে থ্রি এ বি সি তাহলে মাইনাস বি কিউব প্লাস থ্রি এ বি সি তো এই ভ্যালুগুলো এখন আমরা এখানে বসাই দেব তাহলে সমীকরণটা দ্বারা হচ্ছে এরকম আলফা কিউব প্লাস বিটা কিউব মানে মাইনাস বি কিউব প্লাস থ্রি এ বি সি বাই এ কিউব আর এ কিউব বি কিউব কি হবে সি কিউব বাই এ কিউব সি কিউব বাই এ কিউব ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এ কিউব বি কিউব এ কিউব বি কিউব কি হবে যে সি কিউব বাই এ কিউব এটা তাহলে এক্স কিউব মাইনাস এখন যদি আমরা কাটা দিই এ কিউব এ কিউব কাটা তাহলে দেখো মাইনাস তো কমন নিতে পারি বাইভাবেও রাখতে পারি তাহলে মাইনাস কমন নিলে কি মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যেত এখানে কিউব কেন লিখতে সেটা তো স্কোয়ার হবে দীঘা সমীকরণে কিউব কেন আসবে স্কোয়ার তাহলে এখানে মাইনাসটা আমরা কমন নিলাম নিচে হবে সি কিউব আর উপরে থাকতেছে থ্রি এ বি সি আর এটা প্লাস হয়ে যাবে তাহলে বি কিউব মাইনাস থ্রি এ বি সি মানে মাইনাসটা আমরা কমন নিয়ে নিচ্ছি এই কারণে ইন্টু এক্স আর এটা উল্টাই দিলে হবে এ কিউব বাই সি কিউব এখন যদি আমরা লসাও করি তাহলে সি কিউব দিয়ে গুণ করলে উভয় পক্ষে সি কিউব এক্স স্কোয়ার প্লাস বি কিউব মাইনাস থ্রি এ বি সি এক্স তারপরে প্লাস এ কিউব ইকাল টু জিরো তাহলে এইটাই হলো আমাদের নির্ণ দ্বিগাত সমীকরণ যে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ওই ফর্ম্যাটে আসছে এক্স স্কোয়ারও আসে এক্সও আসে এবং কনস্ট্যান্টও আসে তো আমরা অঙ্ক যেভাবেই করি না কেন আমাদের এই বেসিকটাই মনে রাখতে হবে যে মূল থেকে সমীকরণ তৈরি করার যে পদ্ধতি এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূলদের যোগ ফল ইন্টু এক্স প্লাস মূলদের গুড ফল আর ইয়াতে বেসিকে তো দেখাইছি বেসিক যখন ডিসকাস করছি তখন তো বলছি যে সূত্রটা কিভাবে আসছে তোমরা খাতাটা খুললি একবার রিভাইজ দিলেই বুঝে যাবা এখানে প্রত্যেকটা অঙ্কই এখন বাকিগুলো একইভাবে করতে হবে অর্থাৎ এখানে যেই রাশিটা আসবে এই রাশিটা আর কি মান নির্ণয়ের সূত্র দিয়ে বের করে নিতে হবে তো এখানে ধরো কিউবের ফর্মুলা লাগছে কখনো স্কোয়ারের ফর্মুলা লাগবে অর্থাৎ নাইন টেনে তোমরা মান নির্ণয়ের যে সূত্রগুলো শিখে আসছো সব কটাই লাগবে কোনোটাই বাদ দেওয়া যাবে না তাইলে আমাদের সবারই নাইন টেনের সূত্রগুলো আরেকবার রিভিশন দিয়ে নেওয়াটা উচিত এখানে কি প্লাস বি কিউব এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তারপর ধরো ফোর এবির ফর্মুলা এ মাইনাস বি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা এ কিউব মাইনাস বি কিউবের ফর্মুলা তারপরে আরেকটা সূত্র ছিল হায়ার ম্যাথে এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব মাইনাস থ্রি এ বি সি এর ফর্মুলা হ্যাঁ তারপরে হোল স্কোয়ারের এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা কোনো কিছুই বাদ দেওয়া যাবে না সবগুলোই লাগবে তাই একবার চাইলে রিভিশন দিয়ে রাখতে পারো আচ্ছা এইখানের এই অঙ্কগুলোও একই রকম এই এক থেকে হচ্ছে মোটামুটি এই যে এই পর্যন্ত চার পর্যন্ত আগের মতো এই যে সমীকরণ তৈরি করতে বলছে এখন এখানে বলছে যে পরের টাইপের গুলার মধ্যে থেকে আবার আমি একটা করে দিচ্ছি তো এখান থেকে মনে করো যে কোনো একটা করে দিই কোনটা করব একই দুইটা অঙ্ক এটা করি এমন একটি সমীকরণ নির্ণয় করো যার মূল দয় যথাক্রমে এই সমীকরণের মূল দয়ের সমষ্টি এবং অন্তরফলের যোগবোধক মান হবে প্রশ্নটা অনেক বড় ভেঙে ভেঙে পড়ি আগে এই কথাটুকু বুঝি এই সমীকরণের মূল দয়ের সমষ্টি কি আগে সেটা বের করি তাহলে এটা হচ্ছে সমীকরণ তাহলে এই সমীকরণের যে মূল দয় তাই ধরলাম একটা আলফা এবং একটা বিটা তাহলে এই সমীকরণের মূল দয় মানে কি আলফা বিটা তো এই মূল দয়ের সমষ্টি মানে কি আলফা প্লাস বিটা এবং মূল দয়ের অন্তরফল মানে কি আলফা মাইনাস বিটা তো এগুলো বের করি আগে তো আলফা প্লাস বিটা কি আলফা প্লাস বিটা হলো মূল দয়ের যোগ ফল সেটা হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ এবং আমরা জানি মূল দয়ের গুণ ফলও লেখা যায় সেটা কিনা সি বাই এ এটা আচ্ছা এবার মূল দয়ের অন্তর ফল মানে কি বিয়োগ ফল তো এই বিয়োগ ফলটা কি হবে এটা তো সূত্র এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এবি তাহলে এটা হবে ফোর বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ফোর বি স্কোয়ার কাটা ফোর এ স্কোয়ার 
তা বর্গমূল করলে হয় প্লাস মাইনাস 2a তো আমরা শুধু প্লাসটা নিব কারণ যোগ বদক মান নিতে বলছি এবার আসি প্রশ্নতে তাহলে এমন একটা সমীকরণ নির্ণয় করো যার মূলদয় যথাক্রমে এই সমীকরণের মূলদয় সমষ্টি ও অন্তরফলের সমান তার মানে যে নতুন সমীকরণ তৈরি করব ওই সমীকরণের মূল হবে একটা যোগফল এই যে এই সমীকরণের মূলের যোগফল হবে একটা মূল এবং এই সমীকরণের যে বিয়োগফল এটা হবে আরেকটা মূল তাহলে নতুন যে সমীকরণ সেটার মূল কি কি হবে তার মানে আমাদের নতুন সমীকরণের মূল হবে এই সমীকরণের মূলদার যোগফল এবং এই সমীকরণেরই মূলদার অন্তরফল অর্থাৎ যেটা আমরা বের করছি অলরেডি তাহলে নতুন সমীকরণের মূলটা হবে আসলে একটা হচ্ছে টু বি এবং আরেকটা হবে টু এ তো এটাই তাহলে এখন সমীকরণটা কি সেটাই জানতে চাইস এটা খুবই সিম্পল তাহলে সমীকরণটা হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূলদার যোগফল ইন্টু এক্স তারপরে মূলদার গুণফল এটাই আনসার শেষ তো এভাবে রাখতে পারো বা টু কমন নিলে নিলা না নিলে না নিলাম যা করো করবা আমাকে সমীকরণটাই বের করে দেখাই দেবো তো এই যে পরের অঙ্কটাও একই রকম এটা তোমাদের এস ডাব্লু থাকবে এখানে আমি যেগুলো করে দিচ্ছি না সবগুলোই কিন্তু এস ডাব্লু মানে তোমরা বাসায় করবা প্র্যাকটিস তুমি যত বেশি করবা ততই তোমার লাভ মনে করো আমি অঙ্ক করে দিলাম তুমি খালি দেখা গেলা এটা কি ওয়েব সিরিজ নাকি নাকি মুভি যে তুমি দেখা যাবা খালি অঙ্ক হচ্ছে অবশ্যই প্র্যাকটিস করার জিনিস তুমি যতক্ষণ না হাতে কলমে কাগজে কলমে না লিখবা না করবা তোমার চর্চাও হবে না আর হচ্ছে তুমি কি করতে পারবা না পরীক্ষার হলে দ্রুত করতে পারবা না আর অ্যাডমিশনে বসা থাকবো এরকম মনে হবে যেন অ্যাডমিশনে পরীক্ষার হলে চিন্তা করে ওরা বাইরে এসে করে দিলে ভালোই তো তো আমি কি লিখবো তোমার পরীক্ষার খাতায় তা আমি যত বেশি অঙ্ক করব তাতে কি আমার লাভ না তোমার লাভ কারোই লাভ নাই আমার তো কোনো লাভ নাই তুমি যত বেশি প্র্যাকটিস করবা তত তোমার লাভ আর অঙ্ক করতে গেলে অবশ্যই আটকাবা এবং আটকাইলে ওইটা তুমি যখন তোমার ব্রেন চিন্তা করবে বিভিন্নভাবে যে আচ্ছা এইভাবে করি না ওইভাবে করি তো এগুলো কোনোটাই কিন্তু সময় নষ্ট না এগুলো হলো ব্রেনের চর্চা ঠিক আছে মনে করো তুমি মনে করো জিমে ভর্তি হবা এখন জিমে ভর্তি হওয়াটা তোমার উদ্দেশ্য ধরো তুমি সকাল ধরো ছয়টায় উঠলা এখন তুমি কই যাবা মনে করো জিমে যাবা এখন সকাল ছয়টায় উঠে জিমে গেলা মনে করো তোমার বাসা থেকে জিমের দূরত্ব হচ্ছে মোটামুটি ধরো দুই কিলোমিটার এখন তুমি যে কাজটা করলা যে মনে করো রিক্সা নিলা রিক্সায় করে জিমে গেলা ঠিক আছে তারপর আবার জিম টিম করে আবার রিক্সা করে বাসায় আসলা এখন এটা আসলে লাভ কি হলো তুমি যদি রিক্সা করে না গিয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে দুই কিলোমিটার জিমে যাইতা দেন আবার দৌড়াইতে দৌড়াইতে দুই কিলোমিটার বাসায় ফিরতা তাহলে তোমার আসলে জিমে যাওয়াটাও সার্থক হইতো মানে তুমি রিক্সায় চললে তাহলে লাভ কি তোমার উদ্দেশ্যই তো এইখানেই তো নষ্ট হয়ে যাইতেছে তোমার উদ্দেশ্য যদি ওয়েট লস থাকে মানে তুমি যদি ওজন কমাইতে চাও তাহলে তুমি যদি শারীরিক পরিশ্রম না করো তাহলে তুমি রিক্সায় করে যাইতেছ তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে জিম তোমার উদ্দেশ্য জিমে যাওয়া নাকি তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমার ওজন কমানো কোনটা সেটাই এটাই তোমাকে বুঝতে হবে তাহলে তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করা বা হচ্ছে কোনো কিছু শিখা সেই জন্য তুমি যদি খালি সারাদিন মানে মোবাইল নিয়ে খালি ক্লাস দেখতেই থাকো দেখতেই থাকো দেখতেই থাকো কিন্তু তুমি নিজে প্র্যাকটিস করলা না তাহলে তো তোমার ব্রেন চর্চা হবে না ক্লাস দেখলে হ্যাঁ ব্রেন বুঝবে যে ঠিক আছে এই অঙ্কগুলো কেমনে করতে হয় আমি জানি কিন্তু তুমি যখন চর্চা না করবা নিজে খাতা কলমে কাগজ ঘষা না দিবা ততক্ষণ তুমি কোনো কাজ করতে পারবে না ওই মাথায় থাকবে আর খাতায় থাকবে না মাথায় থাকলে তো আর স্যারের নাম্বার দিবে না খাতায় থাকতে হবে এগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আমি বেশি অঙ্ক করাচ্ছি কি করাচ্ছি না এইটা হচ্ছে তোমার এটা চিন্তা করা উচিত তুমি কয়টা অঙ্ক করছো আর কয়টা করো নাই এটা নিয়ে তোমার চিন্তা থাকা উচিত বুঝছো এগুলা ভালো মতো ভাববা যে কথাগুলো বলি শোনার চেষ্টা করবা তো এখানে অনেকগুলো অঙ্ক আছে এখান থেকে আমি বেসে করছি কিছু এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট দেখো এটা বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা আসছে যেটা পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন বোর্ডেও আসছে তো এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি সমান শূন্য এই সমীকরণের মূল আলফা বিটা তো আলফা বিটা হলে প্রমাণ করতে হবে আমাদের এইটা আগে সমীকরণের মূল যদি আলফা বিটা হয় তাহলে আমরা জানি আলফা প্লাস বিটা বা মূলদার যোগ ফল হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ 
এবং মূলদের গুণফল হচ্ছে c a আমাদের এটা বের করতে হবে a আলফা প্লাস b টা লেফট হ্যান্ড সাইডটা লিখি তাহলে একটু ক্লিয়ার করে রাখি এটার পাওয়ার মাইনাস 2 তার মানে হচ্ছে এটা 1 বাই এত স্কয়ার এটার পাওয়ারও মাইনাস 2 তার মানে এটাও একই a b টা প্লাস b স্কয়ার তো এই ভ্যালুগুলা মান বসাইতে হবে এখন দেখো a আলফা প্লাস b টা আমাদের a আলফা প্লাস b টা আছে কিটা দেখো আমি যদি এখানে a টাকে এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে a আলফা সরি b টা বলতেছি সরি a আলফা প্লাস b আমি যদি a টাকে এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে a আলফা প্লাস a b টা ইকুয়াল টু মাইনাস b দেন b কে পাশে নিয়ে আসলে তুমি কিন্তু করতে পারতেছো তাহলে এটা ধরো এক লিখলা তাহলে এক থেকে পাই তুমি যদি এটা গুণ করো তাহলে দেখো a আলফা প্লাস a b টা আর a b কেও যদি এই পাশে নিয়ে যাও প্লাস b ইকুয়াল টু 0 তাহলে দেখো প্রথমে তোমার লাগবে a আলফা প্লাস b মানে a আলফা প্লাস b তাহলে এই যে ab মানে ab টা সরি ab টাকে তুমি ডানে নিয়ে যাও তাহলে দেখো এই মানটাকে তুমি লিখতে পারতেছো a b টা আর এখানে লাগবে a b টা প্লাস b তাহলে a b টা প্লাস b এটাকে রেখে এই যে a আলফা পার্টটা এই পাশে নিয়ে আসো তাহলে হয়ে যাবে কি মাইনাস a আলফা স্কয়ার করলে প্লাস হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি এটা মাইনাস বাট স্কয়ার করলে পজিটিভ চলে আসবে ওইজন্য আর লিখি নাই আমি আসলে যাই লিখলাম সমস্যা নাই স্কয়ার করে দাও তাহলে 1 বাই a স্কয়ার 1 বাই a স্কয়ার দুই জায়গায় থাকবে আমি কমন নিয়ে নিলাম তাহলে 1 বাই b টা স্কয়ার 1 বাই আলফা স্কয়ার তাহলে আমরা এটা লসাগু করে দেই তাহলে আলফা স্কয়ার b টা স্কয়ার আর উপরে আসবে তাহলে কি আলফা স্কয়ার প্লাস b টা স্কয়ার এটা শেষ তো এখন মান বসাই দেওয়ার পালা तो ए स्कोर प्लस बी स्कोर शूटर की ए प्लस बी होल स्कोर माइनस टू ए बी और मान बोल रहे थे वो ए प्लस बी टा सॉरी अल्फा प्लस बी टा उसे माइनस बी बाय ए स्कोर कर दिला होगा बी स्कोर बाय ए स्कोर और अल्फा बी टा होते हैं सी बाय ए नीचे स्कोर होगा तो ले सी स्कोर बाय ए हम बात अच्छा हो गया थी तो लोशा कोड़े दिले खाना भी b स्क्वायर माइनस 2ac बाय a स्क्वायर ये खाना जो भी c स्क्वायर बाय a स्क्वायर तो ले a स्क्वायर टा काटा जाता है तो ले b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाय a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाय a स्क्वायर c स्क्वायर प्रमाणित ओके सिमिलर ऑन को देखो ये बाय ये इटर मतो करे पौरे এই অঙ্কটা তার পরের বছর হচ্ছে 17 সালে এখানে একই রকমের অঙ্ক আসে তবে -2 এর জায়গায় জাস্ট -3 করে দিয়েছে এইটা ছোট কাটো চেঞ্জ কিন্তু এগুলো পারা কঠিন কেস না এখানে হয়তো কিউবের ফর্মুলা আসবে এই দ্যাটস ইট এটুকুই ডিফারেন্স ঠিক আছে এই এই সাধারণ চেঞ্জ এগুলো তোমার পড়তে হবে এইখানে এই অঙ্কটা ওই আগের অঙ্কের মতোই যেমন আমাকে সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তো সমীকরণ নির্ণয় করতে হলে সূত্র কি x স্কয়ার মাইনাস মূলদয়ের যোগফল তারপরে কি মূলদয়ের গুণফল তাই না এখন দুইটা মূল লাগবে বাট আমাকে মূল দিয়েছে একটা এখানে এটা চারটা আলাদা অঙ্ক এটা একটা অঙ্ক এটা আরেকটা অঙ্ক এটা আরেকটা অঙ্ক এটা আরেকটা অঙ্ক আমি ধরো বি নাম্বারটা করতেছি তো একটা মূল দেওয়া আছে অন্যটা দেওয়া নাই তো আমরা জানি যে জটিল মূলগুলো অনুবন্ধী আকারে থাকে জটিল এবং এই যে অমলত যেগুলো আছে জটিল এবং অমলত এগুলো হচ্ছে অনুবন্ধী আকারে থাকে তো সেই জন্য আগে আমাদেরকে একটা মূল জানলে আরেকটা হচ্ছে জাস্ট আই এর জায়গায় মাইনাস আই বসাইতে হবে তার মানে আলফা যদি এটা হয় তাহলে বি টা হবে আই এর জায়গায় सिंपली মাইনাস আই হবে এটাই অনুবন্ধী বা 2 মাইনাস 3 এ বলতে পারি তো আগে এটাকে সুন্দর করে সাজায় নেই তারপরে হচ্ছে বি টাটা লিখব না মানে তাহলে দুইবার ডাবল কাজ করা লাগবে না মানে আলফাও সাজাইলাম বি টাও সাজাইলাম তাহলে তো ডাবল কষ্ট এটাকে একটা সাজাই পরে হচ্ছে বি টাটা লিখতেছি তো এটাকে মানে নরমাল করার জন্য আমরা জটিল সংখ্যাই দেখছি অনুবন্ধী দিয়ে গুণ করতে হয় উপরে এবং নিচে এটা কিন্তু আলফাই আছে আমি জাস্ট सिंपली এটাকে চাইতেছি সাজায়া মানে সুন্দর ফরম্যাটে আনার জন্য এইজন্য আমরা লব হরকে 2 3 আই দিয়ে গুণ করলাম 
এটা হবে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার তাহলে 9 আর 4 13 তাহলে একটা মূল হচ্ছে 2 বাই 13 মাইনাস 3 বাই 13 i তাহলে অন্য আরেকটা মূল কি হবে 2 বাই 13 প্লাস 3 বাই 13 i তাহলে এইটাই এখন তাহলে x স্কয়ার মাইনাস মূলদার যোগফল মানে আলফা প্লাস বিটা তাহলে 4 বাই 13 आर ए दिरा गुन करता हुए, आल्फा बीटार गुन फलता है, ले स्क्वार माइनस बी स्क्वार, ले स्क्वार माइनस आई स्क्वार ले प्लास हो जाबे, बी स्क्वार, एक अन होचे, सिम्प्री ही सब कितब करबो, ले एक स्क्वार माइनस 4x बाई तेरो, एक अने 4 बाई एक शोन शत्तोर, एक अने से से 9 बाई � এখানে 13 4 13 68 আর 4 আর 9 13 হবে তো 13 আমরা কি করতে পারি কমন নিতে পারি তাহলে আর একটু ছোট হয় তাহলে 4 13 68 তাহলে এখানে 13 কমন হলে 4 থাকবে এখানে 1 যে এটা হবে আমাদের তাহলে সমীকরণ ঠিক একই ভাবে এটা যদি একটা মূল হয় আলফা তাহলে আরেকটা কি হবে a minus ib একটা আরেকটা a ib এটা যদি একটা মূল হয় তাহলে আরেকটা মূল হবে কি 3 minus √5 এটা যদি একটা মূল হয় তাহলে আরেকটা হবে কি 2 minus √3 তাই ঠিক তো এভাবে করবা যে দুইটা মূল থাকলে তারপরে তো সমীকরণে যে সূত্র দিয়ে করা সম্ভব তো এখানে আরো এক ধরনের টাইপের অঙ্ক আছে সেটা হচ্ছে সাধারণ মূলের তো সাধারণ মূলের মধ্যে থেকে আমরা এটা করাই তো দেখো এখানে বলছে এটা একটা দ্বিঘাত সমীকরণ এবং এটা একটা দ্বিঘাত সমীকরণ এই সমীকরণ দুইটার একটা যদি সাধারণ মূল থাকে তাহলে প্রমাণ করতে হবে এটা এখন সাধারণ মূল মানে কি এটারও যে মূল থাকবে অবশ্যই এটার দুইটা মূল ধর আলফা বিটা তাহলে এটারও দুইটা মূল হবে তবে একটা কমন থাকবে ধর আলফা আর গামা তাহলে আলফাটা হচ্ছে দুইটার মধ্যেই আছে তাহলে যে পি এক্স স্কয়ার প্লাস কিউ এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো ও কিউ এক্স স্কয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এদের যে সাধারণ মূল সাধারণ মূলটা আমি ধরলাম আলফা আলফা যদি হয় আলফাটা আমরা এখানে বসে শুদ্ধি পরীক্ষা করতে পারি তাহলে পি আলফা স্কোয়ার প্লাস কিউ আলফা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো দেন হচ্ছে কিউ আলফা স্কোয়ার প্লাস পি আলফা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আলফা আমরা দুটার মধ্যেই বসে দিচ্ছি যেহেতু দুইটারই মূল হচ্ছে আলফা এখন এটা আমরা সমাধান করব তো আর গুণন পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারি অথবা চাইলে আমরা ওই অপনয়ন প্রতিস্থাপন যে কোনো পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারি কোনো অসুবিধা নাই বাট একভাবে করলেই হবে তবে আর গুণনটা আমি বলছিলাম সবচেয়ে ইজি ইজিএস্ট ওয়ে কিন্তু এই অঙ্কটা অপনয়নে আরো তাড়াতাড়ি হবে যেমন আমি যদি এখনই বিয়োগ করে দেই যে सिंपली বিয়োগ করে দেই আগে আমি শর্টকাটটা তাহলে দেখাই এরপরে বডে কিভাবে করব সেটা দেখাবো সো सिंपली বিয়োগ করে দাও তাহলে দেখো এখানে আসে p q আলফা স্কয়ার কমন যায় जीरो আর p ইকুয়াল টু q আসছে তো এটা নিয়ে আমরা ইন্টারেস্টেড না আমরা তো প্রমাণ করব এটা তাহলে আলফার ভ্যালু যদি 0 বসাই 0 0 তাহলে 1 ইকুয়াল টু 0 আসছে এটা কি সম্ভব সম্ভব না তার মানে আলফার ভ্যালু 0 হইতে পারবে না এটা বাদ এখন আলফা ভ্যালু যদি 1 বসাই দেখো 1 1 তাহলে এই দেখো p q 1 ইকুয়াল টু 0 আসছে না আলফার ভ্যালু যদি এখানেও 1 বসাই একই দেখো q p 1 ইকুয়াল টু 0 এটাই প্রমাণিত তাহলে আলফার মান 1 তুমি এখানে যে কোন একটা বসাই দিলে এটা হলো শর্টকাটে করলাম অনেক बट बोर्ड परीक्षा आसले अपनयन दिए कर एडमिशन तुम जे भाव कुछ ये करो कौन को समस्या नहीं तो बुएट चुएटे आसमें जे भाव इच्छा करो समस्या नहीं बाट बोर्डे आसले अपनयन ही फलो करब आलफा स्कोर और पर आलफा पर वन आलफा स्कोर जख कर तक ये दिखे आर गुणन पहले किऊ माइनस पी আলফাটা যখন করব এখানে একটা মাইনাস দিয়ে দিছি তাহলে আবারো একই দিকে আর গুণন p minus q 1 এরটা যখন করব তখন p2 q2 
তাহলে শর্টকাটটা কি বলছিলাম মাঝখানেরটার স্কয়ার হচ্ছে এই দুইটার গুণফল অথবা এই যে লাস্টের দুইটা নিয়ে আলফার মান বের করবা ফার্স্টের দুইটা নিয়ে আলফার মান বের করবা তারপর ইকুয়াল ধরবা তো ওইটাই করি বোর্ডের মতোই করি তাহলে আলফা ইকুয়াল টু কত আসবে এটা কেউ পেশে নিলে মাইনাস দেন উপরে পি মাইনাস কিউ আর নিচে পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার এটা একটা আসে আর এই দুইটা থেকে যখন করব আলফা আলফা কাটা তাহলে এটা কেউ পেশে নিয়ে যাই কিউ মাইনাস পি সামনে একটা মাইনাস থাকবে আর নিচে পি মাইনাস কিউ তাহলে এটাও আলফার মান এটাও আলফার মান দুইটা আমরা কি ধরবো এখন ইকুয়াল ধরবো তাহলে আমরা বলতে পারি মাইনাস কিউ মাইনাস পি নিচে পি মাইনাস কিউ ইকুয়াল টু এখানে পি মাইনাস কিউ নিচে পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার এটাকে সূত্র লিখি পি প্লাস কিউ ইন্টু পি মাইনাস কিউ তাই এখন কাটাকাটি করে দিই এখানে ধর পি ইকুয়াল টু কিউ টিউ এগুলো তো ধরার কোনো বালাই নেই তাহলে ইচ্ছা মতো কাটাকাটি করে দেয় পি মাইনাস কিউ কাটা এখানে দেখো আমি যদি এটা গুণ দিই তাহলে এটা কি আসবে পি মাইনাস কিউ তাহলে মাইনাসও আর থাকবে না মাইনাস দিয়ে গুণ করে দিলেই তো পি মাইনাস কিউ আসে তো পি মাইনাস কিউ পি মাইনাস কিউ কাটা তাহলে এ পাশে থাকতে হচ্ছে শুধু ওয়ান পজিটিভ ওয়ান নেগেটিভ কিন্তু নাই খেয়াল করো মাইনাস কিউ মাইনাস পি মাইনাস ব্র্যাকেট দিয়ে কিউ মাইনাস পি এটা মাইনাস গুণ করলেই পি মাইনাস কিউ আসবে না বুঝলে আরেকবার দেখি অনেকের অসুবিধা হয়ে যাবে বুঝতে ঠিক আছে এটা তো এরকম ছিল আমরা যদি মাইনাস দিয়ে গুণ করি তাহলে কি হবে মাইনাস দিয়ে গুণ করলে কি আর মাইনাসটা থাকবে পি মাইনাস কিউ হয়ে যাবে না ওটার কথাই বলছি আপনার এটা তো কাটা তাহলে এখানে মাইনাস ওয়ান থাকতেছে আর এখানে ওয়ান থাকতেছে এখানে নিচে পি প্লাস কিউ থাকতেছে তাহলে এখানে ওয়ান বামে আসে ওয়ান আর উপরে মাইনাস ওয়ান নিচে পি প্লাস কিউ গুণ দেই পি প্লাস কিউ ইকাল টু মাইনাস ওয়ান এপাশে নিয়ে আসে একভাবে করলেই হয় আর শর্টকাট যেটা বলতেছিলাম এই যে মাঝখানেটার স্কোয়ার ইকুয়াল টু কি দুই পাশে গুণ তাহলে কিউ মাইনাস পি ইন্টু এই যে পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার এখন তুমি সূত্র দিয়ে কাটাকাটি করো দেখবা চলে আসছে এটা আমরা মাইনাস কমন দিলে কি লাগতে পারি পি মাইনাস কিউ আর এখানে সূত্র দিলে পি প্লাস কিউ পি মাইনাস কিউ তাহলে দেখো পি মাইনাস কিউ পি মাইনাস কিউ পি মাইনাস কিউ হোল স্কোয়ার কাটা যাচ্ছে তাহলে ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস পি প্লাস কিউ তারপরে এই পাশে নিয়ে আসলে পি প্লাস কিউ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো যেভাবে ইচ্ছা করো বাট করো নিজে করো প্র্যাকটিস করো খাতায় করো সব খাতায় লিখবা এগুলো লিখে লিখে হচ্ছে করবা শুয়ে শুয়ে ক্লাস দেখবা না শুয়ে শুয়ে ক্লাস ঘুমাইতে ঘুমাইতে ক্লাস এগুলো সে করবা না যখন পড়বা অ্যাটেন্টিভলি পড়বা ওকে এখানে অনেকগুলো অঙ্ক আছে এগুলা হচ্ছে তিন ঘাত এতক্ষণ আমরা মেনি মেনলি আসলে সবগুলো দিঘাতি করছি এখন আমাদের তিন ঘাত শুরু হবে তো সবগুলো সম্পর্ক ওই লেখা আছে তো এখানে আমি একটু ফোকাস করতে চাই অন্য একটা ওয়ার্ডের উপরে সেটা হচ্ছে যে ভাজিত প্রগমন তা আমি সমান্তর প্রগমন দেখাইছি গুণোত্তর প্রগমন কি সেটাও দেখাইছি ভাজিত প্রগমন কি এটা মনে হয় বলা হয় নাই তো সমান্তর প্রগমনটা কি আমরা বলছিলাম যে একটা মূল যদি মনে করো মাঝখানেরটা যদি ধরো কথার কথা আলফা হয় তাহলে আলফা থেকে কিছু কম এবং সমপরিমাণ বেশি তাহলে এটা একটা সমান্তর ধারা তো এটা একটা সমান্তর ধারা তাহলে এই সমান্তর ধারাটাকে আমরা বলতেছি সমান্তর প্রগমন আর হারমোনিক বা ভাজিত প্রগমন মানে হচ্ছে এই জিনিসটারই উল্টা ভার্সন মানে ইনভার্স ওয়ান বাই আলফা মাইনাস ডি একটা মূল ওয়ান বাই আলফা একটা এবং ওয়ান বাই আলফা প্লাস ডি হবে একটা এটাই এটাকে বোঝাচ্ছে ভাজিত প্রকল্প তো আমরা এখান থেকে একটা ম্যাট সিলেক্ট করছি সেটা করি তো এই সমীকরণটা দেওয়া আছে এখানে মূলগুলি সমান্তর প্রগমনে আছে তাহলে ধরি মূলগুলো তিনটা মূল হবে তাহলে একটা ধরলাম মাঝখানে একটা আলফা আর একটা মূল হবে তাহলে আলফা মাইনাস ডি ধরলাম পরেরটা হচ্ছে আলফা প্লাস ডি আচ্ছা তো তোমাদের আশা করি জানা আছে যে তিন গাছ সমীকরণের জন্য কি কি শর্ত তোমার একটু নথ খারা তারটা খুলো আমি আর একবার লিখতেছি মিলাই নাও এক্স কিউ প্লাস বি এক্স স্কোয়ার প্লাস সি এক্স প্লাস ডি ইকুয়াল টু জিরো যদি হয় তাহলে তিনটা মূল যদি আলফা বিটা ও গামা হয় তাহলে শর্ত ছিল মূলগুলো যোগফল মাইনাস বি বাই এ দুইটা করে নিয়ে সি বাই এ এবং তিনটা করে নিলে 
माइनस खुशी परीक्षार खतुम फेस करते चाओ ना कि बसायगे पर परीक्षार खाई करते चाओ तो दरकार प्रैक्टिस तीन बीस माइनस बी इनटू ए प्लस बी एर फॉर्मूला ना तेरे लिए काम रखी बोलते पड़े ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तो चाहिए जो ए दो इटा नहीं ले पहलम टा लास्ट टा ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी आर ए माइनस अफ्टे पर शनि आज ले क्या है जब माइनस टू मतलब ये पर शान ले तो गुण है जब जो नीचे दो ऊपर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस तीन बाई शोलो तो ये पर्शन ये डी स्क्वायर मान पर करें तेरे डी स्क्वायर इक्वल टू वन बाई शोलो प्लस तीन बाई शोलो तो मैं चार बाई शोलो बावन बाई चार तेरे डी कोल रास्ते से हाफ तेरे डी एर मान रास्ते हाफ तेरे अल्फा मान रास्ते हाफ दूसरे के हाफ आश्लो ओ अल्फा बन तो ए जगह तो कैलकुलेशन है बोलो इसे माइनस में से तो प्लस हो गया इकने माइनस तक बना ए जगह तो बोलो इसे इकने माइनस तक बना इकने तले हाफ हो गये तले इटा हाफ हो गये इटा हाफ हो गये इटा हाफ हो गये इटा हाफ तले इकने माइनस तक बना माइनस तक बना तले इटा ही पश्चान ले माइनस हो गये तले आलफान मान हमारे एक मूल हाफ आई हाफ थे चार भाग कम हाफ थे वन बोर बेसि तीन टाइम मूल की 
একটা হাফ এর থেকে 1 বাই 4 কম তাহলে বিয়োগ দাও কত আসে হাফ মাইনাস 1 বাই 4 ক্যালকুলেটরে করতে পারো বা লসাগু করে করতে পারো তাহলে আসে 1 বাই 4 আর হাফ এর সাথে 1 বাই 4 যোগ দাও তাহলে 4 4 হয় লসাগু 2 যোগ 1 3 তাহলে একটা আসে 3 বাই 4 তাহলে এই যে এই তিনটা হলো আমাদের নির্ণেয় মূল তো এখন এই অঙ্ক হইছে কি হয় না এটা তোমরা ক্যালকুলেটরে চেক করতে পারো ক্যালকুলেটরে তো তিন গাত সমাধান করা যায় তো দেখো ক্যালকুলেটরে কি না করতে পারি তো ক্যালকুলেটর করতে হলে আগে এর মোডে যেতে হবে মোডে গিয়ে ইকুয়েশনে যাবা পাঁচ তারপর দেখো এখানে তিন গাত সমীকরণ আছে তাহলে চার এখন এখানে লিখবা এ বি সি ডি মানে ওই সিরিয়ালি সহগ এক্স এস কিউবে সহগ হচ্ছে 32 তাহলে দাও 32 দিয়ে ইকুয়াল চাপ দিলা তারপরে এ বি মানে -48 তারপরে হচ্ছে 22 তারপর হচ্ছে -3 শেষ এখানে সেই যে একটা মূল 1 বাই 4 মানে মাঝখানে মানে কোনটা আসছে 1 বাই 4 মানে প্রথমটা তারপর এটা হচ্ছে 3 বাই 4 তার মানে এই যে লাস্টেরটা আর হাফ মানে মাঝখানেরটা এটা এইভাবে আমরা সবগুলা মূল ক্যালকুলেটরই করতে পারি বাট রিটেনে আসলে এটা তো অবশ্যই রিটেনের মতো করে করতে হবে এমসিকিউ তে ক্যালকুলেটর দিয়ে মাইরা দিলা তখন সমান্তর থাকলো না মানে এত কিছু তো করার দরকার নাই কিভাবে করছ এটা তো ইম্পর্টেন্ট না গোল্লা বড়াটা করে আসলে হইছে ওকে ঠিক আছে আমরা আরেকটা অঙ্ক দেখি এখানে একটা মূল দিয়ে দিয়েছে তাহলে কি আমরা বলতে পারি না যে একটা মূল যদি 2 প্লাস আই হয় তাহলে আর একটা মূল 2 মাইনাস আই হবে তাহলে দুইটা আমরা অলরেডি জানি এখন আরেকটা মূল হচ্ছে বের করতে হবে তাহলে এই সমীকরণে কোশ্চেনটা আসে নাই কোশ্চেন হচ্ছে অপর মূলগুলো বের করো আর কি তো একটা তো অলরেডি বলেই দিলাম 2 মাইনাস আই হবে আর জাস্ট আরেকটা বের করতে হবে এটাই তো এটা এক লাইনেই করা যায় যেহেতু আমরা জানি তিনটা মূলের যোগফল হবে মাইনাস বি বাই এ মানে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এটা হবে মাইনাস বি বাই এ তো দেখো এখানে টু প্লাস আই টু মাইনাস আই গামা ইকাল টু মাইনাস বি কত এখানে মাইনাস নাইন এ কত টু শেষ তাহলে আই আই কাটা জায়গা ফোর তাহলে গামা ইকাল টু আসতেছে নাইন বাই টু মাইনাস ফোর তাহলে চার দুগুণ আট তাহলে বিয়োগ করলে ওয়ান আসে ওয়ান বাই টু তাহলে এটাই আসে তাহলে মূলগুলো কি কি একটা টু প্লাস আই একটা টু মাইনাস আর একটা ওয়ান বাই টু এরকম করে শুধু তিন ঘাত না আমরা চাইলে চার ঘাতও সলভ করতে পারি তো দেখো আমি এখান থেকে একটা চার ঘাত সলভ করে দিই কোনটা করবো দুইটা একই ধরো এটা করি বোর্ডে আসছে বড়ি সাল সতেরো সালে তো এই চার গাছ সমীকরণের চারটা মূল থাকবে তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর থার্টিন এক্স কিউব সিক্সটি ওয়ান এক্স স্কোয়ার একশো সাত এক্স আটান্ন ইকুয়াল টু জিরো এটা তোমরা ক্যালকুলেটারে সলভ করে দেখতে পারো অবশ্য ই এস মানে আমি যে ক্যালকুলেটার দেখাই ওইখানে চার গাছ করা যায় না কিন্তু যাদের ই এক্স অর্থাৎ সাদা কালো ক্যালকুলেটারটা আছে ওইখানে তোমরা চার গাতেই সলভ করতে পারবা তো ওইটা একটা অ্যাডভান্টেজ আর কিছুই না ঠিক আছে আমরা এখানে তাহলে বলতে পারতেছি একটা মূল হচ্ছে ফাইভ প্লাস টু আই তাহলে আরেকটা মূল কি বলা যায় ফাইভ মাইনাস টু আই তাহলে এখন আরও বাকি থাকে দুইটা গামা এবং ডেল্টা তাহলে আমরা জানি যে সবগুলোর যোগ ফল হচ্ছে কি মাইনাস বি বাই এ তো মাইনাস বি বাই এ তাহলে আসতেছে তেরো আমরা যদি এখন মান বসাই দিই আলফা এবং বিটার তো ফাইভ ফাইভ টেন হবে আর এটা এটা কাটা যাবে তাহলে টেন প্লাস গামা প্লাস ডেল্টা ইকুয়াল টু তেরো তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি গামা প্লাস ডেল্টা হবে তিন গামা ডেল্টা আলাদা করে পাই নাই কিন্তু এদের যোগ ফলটা আমরা পাইছি আরেকটা সমীকরণ বের করি সেটা হচ্ছে সবগুলোর গুণ ফল তাহলে চতুর্গাতিটা যদি আমি একটু লেখে দেখাই এ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস বি এক্স কিউব প্লাস সি এক্স স্কোয়ার প্লাস ডি এক্স প্লাস ই ইকুয়াল টু এইট জিরো এটা ছিল সমীকরণ সবগুলোর যোগ ফল ছিল মাইনাস বি বাই এ তারপর দুইটা করে টেনে নেয় সি বাই এ তারপর তিনটা করে নিলে মাইনাস ডি বাই এ আর চারটা করে যদি নেই তাহলে ই বাই এ তার মানে আলফা বিটা গামা ডেল্টা চারটার গুণ ফল হচ্ছে কি ই বাই এ মানে আটান্ন বাই ওয়ান তো যদি আলফা বিটা গুণ করি তাহলে দেখো এটা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে পঁচিশ যোগ চার উনত্রিশ তাহলে উনত্রিশ কামা ডেল্টা ইকুয়াল টু 
আটান্ন তো কাটাকাটি করলে দেখো আমার ডেল্টা ইকুয়াল টু উনত্রিশ দুগুণ আটান্ন মানে দুই আস তাহলে এইটা আসে আমার গামা ডেল্টার হচ্ছে সম্পর্ক তাহলে এই দুইটা সমীকরণ সমাধান করে এখন আমাদের অন্য যে দুইটা মূল বের করতে হবে তাহলে গামার জায়গায় আমরা লিখতে পারি না থ্রি মাইনাস ডেল্টা এটা যদি এখানে বসাই দিই তাহলে থ্রি মাইনাস ডেল্টা ইন্টু ডেল্টা ইকুয়াল টু টু তার মানে থ্রি ডেল্টা মাইনাস ডেল্টা স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু বা ডেল্টা স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ডেল্টা প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে ডেল্টার মান আসতেছে মিডল টার্ম করলো বাবা একটা টু একটা ওয়ান তাহলে ডেল্টার মান যদি টু হয় তাহলে দেখো কি কি বেরোলো ডেল্টার মান যদি টু হয় তাহলে গামার ভ্যালু আসতেছে ওয়ান আর ডেল্টার ভ্যালু যদি ওয়ান হয় তাহলে আমার গামার ভ্যালু আসতেছে টু তাহলে গামার ভ্যালু কোনটা ধরবো ওয়ান ধরবো নাকি টু ধরবো এটা কথা হচ্ছে যে একটা ওয়ান আসলে একটা টু মানে আমরা যদি চাইলে সোয়াপও করতে পারতাম দেখো গামার জায়গায় ডেল্টা আর ডেল্টার জায়গায় যদি গামা বসাই সমীকরণে কোনো পার্থক্য আসবে আসবে না আমি যদি গামা ডেল্টা সোয়াপ করি ডেল্টা প্লাস গামা ইকুয়াল টু থ্রি আর ডেল্টা গামা ইন্টু হচ্ছে দুই একই জিনিস আসবে না ঠিক একইভাবে গামা ডেল্টার মূল দেখো অ্যান্সারও সোয়াপ করলে কোনো সমস্যা নেই ধরো এইটা ধরলাম অ্যান্সার ডেল্টা দুই আর গামা ওয়ান আমরা যদি অ্যান্সার সোয়াপ করে দিই অর্থাৎ ডেল্টার জায়গায় যদি ওয়ান ধরি আর গামার জায়গায় যদি টু ধরি তাও হবে তার মানে যে কোনো একটা জোড়া লিখলেই হবে অর্থাৎ একটা মূল ফাইভ প্লাস টু আই একটা মূল মাই ফাইভ মাইনাস টু আই এবং একটা হবে ওয়ান একটা হবে টু কোনটা গামা কোনটা ডেল্টা এটা তো আমার দরকার না আমার তো মূলই দরকার বাট দুইটাই কিন্তু দুই হবে না মানে এটা করতে পারবে না যে এইখান থেকে দুই নিলাম এখান থেকে দুই নিলাম এই কুকর্ম করা যাবে না তুমি যে কোনো এক জোড়া নিবা হয় এই জোড়াটা নিবা নালে এই জোড়াটা নিবা ঠিক আছে অথবা দুইটাই লেখলে তো একই কথা ওয়ান টু লেখা আর টু ওয়ান লেখা এটা তো পার্থক্য না মূল তো দুইটাই তাহলে চারটা মূল কি কি একটা দেওয়া আছে আর একটা হচ্ছে ফাইভ মাইনাস টু ওয়াই যেহেতু জটিলগুলো কম মানে অনুবন্ধী আকারে আসে আর সলভ করে পাইছি একটা ওয়ান হইলে আর একটা টু হবে কোনটা কামা কোনটা ডেল্টা এটা আমার আর দরকার নাই জানা একটা হইলেই হয়েছে এবং এইখানের এই টাইপের সব অঙ্কতেই এরকম প্রতি সম আকারেই আসবে তুমি যদি পরের অঙ্কটা করো একই জিনিসে পাবা এরকম সমীকরণ পাবা এবং সলভ করলে দেখবা এরকম প্রতি সম মূল আসে তো একভাবে করলেই হবে আমি যেহেতু তোমাদের বহুপদী সমীকরণ আঁকা শিখাইছি তোমরা এই সমীকরণগুলো দেশমসে আঁকবা একে দেখবা এই মূলগুলো যেহেতু কমপ্লেক্স তাহলে দেখবা এই মূলটা হচ্ছে এক সক্ষে ছেদ করবে না বাকি যে দুইটাই যে ওয়ান আসছে টু আসছে তাহলে দেখবা এই সমীকরণটা যদি আঁকো দেশমসে তাহলে এটা এক সক্ষকে দুইবার ছেদ করবে এবং সেটা হচ্ছে একবার এক্সার মান ওয়ানের জন্য আরেকবার হচ্ছে এক্সার মান দুইয়ের জন্য দুই জায়গায় ছেদ করবে আর যেহেতু অন্য দুইটা কমপ্লেক্স নাম্বার আসছে তার মানে এটা ছেদ করবে না এরকমই পাবা দেখতে এটা তোমরা দেশমসে একে দেখবা আচ্ছা তো সমান্তর এবং গুণোত্তর প্রগমনের আরও কিছু অঙ্ক আছে এগুলো তোমাদের রেজাবলু থাকবে এগুলো কইরো আমি এইখান থেকে একটা অঙ্ক দেখাই যে সমীকরণ তিন ঘাতের জন্য একটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই সমীকরণের তিনটা মূল এ বিসি হলে এই যে সামেশনওয়ালা জিনিসপাতি কেমনে বাইর করতে হয় এগুলো দেখাই তো এখান থেকে মনে করো আমি এই দুইটা দেখাই দিই তো এটা যেহেতু একটা তিন ঘাত সমীকরণ তাহলে এদের মূল হচ্ছে এ বি সি বা আলফা বিডাক আমার ধরা হয় যেরকম ওই রকমই তাহলে প্রথম হচ্ছে মূল দেয় যোগ তিনটা যোগ ফল ঠিক কি মাইনাস বি বাই এ তারপরে দুইটা দুইটা করে নিয়ে এটা হচ্ছে সি বাই এ তারপরে কিউ বাই ওয়ান তারপর তিনটা করে নিলে এটা হচ্ছে মাইনাস ডি বাই এ তারপরে আর তাহলে এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনেই দেওয়া আছে এটা যদি হয় মানে এইটাই তো কোয়েশ্চেন থেকেই আমি লিখলাম এটা যদি হয় তাহলে আমাকে বের করতে বলছে সামেশন অফ ওয়ান বাই এ স্কোয়ার কি হবে এখন এটা আমি বলছিলাম যে সামেশন এটা আসলে একটা প্রতীকী স্বরূপ ওয়ান বাই এ স্কোয়ার লেখা হয় বাট এখানে আসলে এ না এ দ্বারা বোঝাচ্ছে একটা মূল এখন এরকম একটা মূল নিয়ে যত রকম রাশি তৈরি করা যায় একটা তো নিজেই তা আমি বি দিয়েও তৈরি করতে পারি আমি আবার সি দিয়েও তৈরি করতে পারি এবং এদের সামেশন মানে চোখ ফল এইটার মান বের করতে হবে কারণ এটা বের করার জন্য আমাদের এইগুলার হেল্প নিতে হবে তাহলে ধরো আমি লস আউ করে দিলাম তাহলে ওখানে আসলো বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এখানে আসলো এ স্কোয়ার সি স্কোয়ার বা সি স্কোয়ার এ স্কোয়ার এখানে আসলো এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার তাহলে এ বি সি এই মানটা আছে এখানে সমস্যা নেই বাট এই ভ্যালুগুলো কিন্তু দেওয়া নাই ইন্ডিভিজুয়াল আছে এ বি বি সি সি এ বাট এ বি স্কোয়ার বি সি স্কোয়ার সি এ স্কোয়ার এরকম ইন্ডিভিজুয়াল স্কোয়ার নাই 
তাহলে আমাকে ওইভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে তাহলে ধরো এটা লিখলাম তাহলে এটাকে আমরা ওইভাবে চিন্তা করি ধরো এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কে এ বি স্কোয়ার লিখলাম বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার কে বি সি স্কোয়ার লিখলাম সি স্কোয়ার স্কোয়ার কে সি এ স্কোয়ার লিখলাম এতে লাভটা কি হলো লাভটা হচ্ছে ওই যে সূত্র আছে না এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ারের সূত্র কি এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি মাইনাস টু বি সি মাইনাস টু সি এ তাহলে টুটা কমন নিয়ে নিলাম এই সূত্র কিন্তু নাইন টেনের ছিল এই সূত্রটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব তাহলে দেখো এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করার পর কি দাঁড়ায় তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার তাহলে ফর্মুলা হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এ বি তারপরে কি প্লাস বি সি তারপরে কি প্লাস সি এ এটা আর নিচে এ বি সি হোল স্কোয়ার এখন দেখো সবার মান আছে এটার মানও আছে এটার মানও দেওয়া আছে মান চাইলে বসাই দেই এখনই বসাই দেই তাহলে এটা হচ্ছে কিউ তাহলে কিউ স্কোয়ার আর নিচে হচ্ছে পি পি স্কোয়ার এখানে দেখো কমন নেওয়া যায় এখানে হয় দেখো তো সবার থেকে এ কমন নেওয়া যায় না এখানেও এ আছে এখানেও এ আছে এখানেও এ আছে পরে এখানে দেখো তো এ বি সি সবার থেকেই কমন নেওয়া যায় এ আছে বিও আছে সিও আছে তাহলে এখানে কি থাকবে শুধু একটা বি পরে থাকবে এখানে এ বি সি কমন নিলে এ কমন গেল বি কমন গেল সি গেল আর একটা সি পরে থাকবে এখানে এ কমন গেল বি কমন গেল সি কমন গেল একটা এ পরে থাকবে এগুলোর মানও দেওয়া আছে তাহলে বসাই দাও এ বি সি মানে হলো আর এ বি সি মানে তো আর আমি এখানে পি কেন রেখেছি এ বি সি মানে কি আর এ প্লাস বি প্লাস সি মানে হচ্ছে পি আর তাহলে এই যে এটাই আসছে তাহলে এই যে এটার মান হচ্ছে এটা দেখো পি কিউ আর আকারেই আসছে আর পি কিউ আর কোয়েশ্চেনই দেওয়া আসছে ঠিক আছে তো অনুরূপভাবে এটা ট্রাই করতে পারো আমি জাস্ট হিনটা দিয়ে দিই কি করা লাগবে এইখানে ওয়ান বাই এ স্কোয়ার সি স্কোয়ার এখানে যা স্যাম্পল হিসেবে দুইটা মূলের কথা বলছে এ স্কোয়ার সি স্কোয়ার এরকম দুইটা মূল নিয়ে কতগুলো বানানো যায় ধরো এ স্কোয়ার সি স্কোয়ার তারপরে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার বানানো যায় তারপরে ধরো বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার বানানো যায় আর কি বানানো যায় সি স্কোয়ার এ স্কোয়ার এই যে এটা তো একই আমি কিন্তু ইউনিক লিখতে হবে মানে এইটা আর এটা তো সেম তো এরকম লেখা যাবে না সেম জিনিস দুইবার লিখতে পারবে না ইউনিক কম্বিনেশন যদি বানাইতে পারো তাহলে লেখবা না লেখলে না পারলে বাদ শেষ মানে হ্যাঁ এটা হয় না তাহলে এই পর্যন্ত এখন এটার মান বের করতে হবে তো এটা মান কিভাবে বের করবো এখানেও একই রকম কথা লসাউ করে দিতে পারো এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার আসতেছে আমার লসাগু তাহলে এ স্কোয়ার সি স্কোয়ার বাদ দিয়ে এখানে লিখবো বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার বাদ দিলে এখানে লিখবো সি স্কোয়ার আর বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার বাদ দিয়ে এখানে লিখবো এ স্কোয়ার প্রথমেই লিখলাম এটা তো সরাসরি ফর্মুলা আসছে যে এইটাই সরাসরি আসবে তাহলে এগুলো সব মানি দেওয়া আছে তাহলে মান বসাই দিতে হবে এটা আরো সোজা হয়েছে এটা করবা এরকম করে এখানে সব কটা অঙ্কই করা সম্ভব মনে হইতে পারে প্রথমবারে যে আসলে কি ভেজাল লাগতেছে কিন্তু আসলে করা শুরু করলে এটা সোজা আসে তো আমি একটা জিনিস দেখাই সেটা হচ্ছে সামেশন অফ আলফা টু দি পাওয়ার ফোর এটার ভাঙানোটা কীরকম হবে সেটা দেখাই আলফা টু দি পাওয়ার ফোর বিটা টু দি পাওয়ার ফোর এটা আসবে গামা টু দি পাওয়ার ফোর ঠিক আছে এরপর তুমি এই যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ারের ফর্মুলা দিবা সেটা হচ্ছে কি এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ খেয়াল করো এই জায়গায় আবার ফর্মুলা আবার এইখানে আবার ফর্মুলা এখানে আবার দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ারের ফর্মুলা এখানে তো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ফর্মুলা তো এমনিই পড়বে তাহলে এগুলো একটু বড় হয় কিন্তু অঙ্ক করা যায় এগুলো একসাথে একই লাইনে না টেনে এখানে দিয়ে লিখে আলাদা আলাদা করে ক্যালকুলেশন করে বের করে নিবা তারপর আবার এখানে দিয়ে লিখে মনে করো এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার সি স্কোয়ার স্কোয়ার এটা আলাদা আলাদা করে করে বের করে নিবা এটা তো করেই দেখাইলাম একটু আগে এটা কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় মাত্রই করছি তাই না এই যে এ স্কোয়ার এটা কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় দেখছো 
এই রকম আলাদা করে ক্যালকুলেশন করে নিবা যদি অনেক বড় আসে আমি এখান থেকে আরেক কোনটা দেখাবো এটা বলে দিব সেটা বলে দিই 1 a² b এটা একটা কম্বিনেশন আর কি করা যায় এই দেখো a² b আমি যদি b² a লিখি এটাও কিন্তু একটা নতুন কম্বিনেশন b² a ও লিখতে পারবা তারপরে a square c c square a for b square c uh, c square b আর মনে হয় হবে না এটা একটু বেশি পদ আসছে সমস্যা নাই এটাও লসা গুনাও দেখো এই a square b square এবং c square আসছে তো দেখো a square b বাদ যাবে বাট b c square থাকবে এখানে দেখো b square a बात जावे, but a c square थक गए, same, a square c बात जावे, b square c थक गए, c square a बात जावे, a b square थक गए, b square c बात जावे, a square c थक गए, तब और c square b बात जावे, a square b थक गए, अच्छा नीचे तो तो बुझ लाम, a b c यार मान पाव जावे, ऐसे अंदर कैमरा की किर मान जाने, a plus b plus c जानी a b plus b c plus c a जानी आटा की a b c जानी तो ये गुला जानी ये गुला ये क्या आना चाहिए इस टकोर वो a b c आसे तो हमारे ये टा नहीं अच्छी तकोर था बेना ऊपर नहीं अच्छी तकोर यार ना ऊपर एक मंटे की की बाबे a plus b plus c a b b c c a by a b c ये गुला फॉर्मेट है आना जाए शेरा नहीं हमारे माथा बेता हो जाए ख्याल करो एक टू তাহলে এটা আসবে হচ্ছে a plus c আর তুমি যদি এখানে কমন নাও a স্কয়ার আচ্ছা একই জিনিস আসছে কেন আচ্ছা b প্লাস এটা সরি a স্কয়ার কমন নিলে b প্লাস এটা তো a প্লাস তাহলে এটা নিয়ে তো কোনো সমস্যা নাই এটা থাক এখন এইটা নিয়ে কি করব খেয়াল করো a প্লাস b এর মান কিন্তু একটা সামথিং কিছু আছে ধরো এখানে a প্লাস b এর মান a প্লাস b প্লাস c তো p ছিল তাহলে a প্লাস b এর মান কিন্তু অ্যাকচুয়ালি p মাইনাস c তাহলে এখানে তুমি লিখতে পারবা p মাইনাস c এখানে তুমি লিখতে পারবা সিমিলারলি p - b এখানে তুমি লিখতে পারবা p - a তারপর তুমি যখন গুণ দিবা তখন দেখবা c কিউব b কিউব a কিউব তাহলে ওই a কিউব b কিউব c কিউব এর ফর্মুলা দিতে হবে আর p c স্কয়ার p b স্কয়ার p a স্কয়ার তখন তুমি p কমন দিবা a স্কয়ার b স্কয়ার c স্কয়ার এর ফর্মুলা দিতে হবে এইভাবে ফর্মুলার মধ্যে আমরা আবার ঢুকে গেলাম ঠিক আছে তখন আর এই যে এখানে দিয়ে আলাদা আলাদা করে লিখে করবা তাহলে আমাদের ওই যে বললাম ঘন ঘন ফর্মুলাগুলো মনে রাখতে হবে এখন ঘনটা অনেকে ভুলে যাইতে পারি তো আমি ঘনর পাঠটা দেখায় দিতে যাচ্ছি আর কি তো এটা একটু করে দেই তো আমরা চাই হচ্ছে ধরো সামেশন অফ আলফা কিউব বা এ কিউব এই ধরনের জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করব কিভাবে এটা মানে হচ্ছে এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব এটা কথা বলতেছি অনেকেই ফর্মুলাটা ভুলে গেছে হয়তো বা तो देखो, हमारे नाइन टेन एरो को मेंटर शुद्ध तो चिलो है क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इधर फॉर्मूला चिलो ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज निश्चित हम रहेंगे यूज़ कर पो ताले देखो माइनस थ्री ए আমরা মনে করি জোর করে নিয়ে আসলাম পরে আবার এড করে দিলাম তাহলে তো সমস্যা নাই তাহলে এইটুকু হচ্ছে আমার ফর্মুলার মধ্যে পড়বে তাহলে এইটুকু আমি সূত্রের মধ্যে দেই তাহলে সূত্র কি a plus b plus c আর এখানে হচ্ছে a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c তাহলে যদি মাইনাসটা কমন নিয়ে নেই এখানে এভাবে লিখতে পারি plus 3ab তাহলে যে এটার মান আমাদের আছে এটার মানও আছে এটার মানও আছে শুধু এটার মান আলাদা করে বের করে নিতে হবে এইটি তাই এটার মানও তো বের করাটা কোনো রকেট সাইন্স না এটা তো আলাদা ফর্মুলা আছে a plus b plus c হোল স্কয়ার মাইনাস 2 into ab plus bc plus c তাহলে এটার মান আমাদের জানা আছে এটার মানও জানা আছে তাহলে এইটাও আমরা জেনে যাব সেটা এখানে বসাই দিব এটাও জানা আছে এটাও জানা আছে এটাও জানা আছে তো এগুলো খেয়াল করবা এইটা জানা কি জানা আছে ওই রিসোর্সের আকারে 
হচ্ছে সবগুলা মানকে আমাকে সাজাইতে হবে তো কিউবেটটা হচ্ছে এইভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় আর স্কয়ারটা হচ্ছে এইভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় তো এটা যখন করতে গেছিলাম আমাদের কিন্তু দুইটাই আসছিল কিউব স্কয়ার দুটোই আসছে তো এরকম মানে অঙ্ক বড় হয়ে গেলে তখন ওই যে এখানে দিয়ে লিখে সাব সেকশন করে আলাদা আলাদা করে করবা যে এখানে এটা কি আসে দেখি এটা ভাঙাই নেই এটার মান বের করে নেই আলাদা করে এটার মান আলাদা করে বের করে নেই পরে গিয়ে আবার হচ্ছে মান বসাই দিবা তো এগুলো তোমাদের জন্য এইচ ডাব্লু থাকলো তোমরা এগুলো ভালো মতো করো আর বইয়ের অঙ্কগুলো করতে গিয়ে যদি কোনো প্রবলেম ফেস করো জানাইতে পারো তো ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ সালামু আলাইকুম